கொசு கத்தி பயன்படுத்தவே கூடாது அட் எனி காஸ்ட் ஒவ்வொரு நாள் கொசு கத்தி பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு ஆரோக்கியம் கெட்டுதான் போகும் கொசு கத்தி பயன்படுத்துறது அதாவது இருந்தீங்கன்னா நீங்க எந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணாலும் நோய் குணப்படுத்த முடியாது எந்த டாக்டர்கிட்ட போனாலும் குணப்படுத்த முடியாது எந்த யோகா பண்ணாலும் குணப்படுத்த முடியாது ஏன்னா எட்டு மணி நேரம் வெஸ்ட் போகிறதுக்கீங்க ரெண்டு காத்தோட்டமான இடத்துல தான் இருக்கணும் அது வீடு ஆபீஸ் பாத்ரூம் எங்க இருந்தாலும் சரி நல்ல காற்று உள்ள வரணும் கெட்ட காற்று வெளியே போகணுங்க சரி ஜன்னல் தொடர்ந்து வச்சு படுத்தா மூணு பிரச்சனை ஒண்ணு கொசு வந்து கிடைக்கும் அதான் பிரச்சனை ரெண்டு திருட வந்துடும் மூணு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வேடிக்கை பார்த்துருவாங்க இதானே இந்த மூணு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு ஜன்னல் கதவை எல்லாம் அடைச்சி வச்சு பார்த்துக்குங்க செலுத்துல மேல சின்னதா ஒரு ஓட்டையை போட்டு ஒரு எக்ஸாஸ் ஃபேன் பண்ணுங்க தட்டி விடுங்க நேர் ஆப்போசிட் செலுத்துல அந்த ஃபேனுக்கு நேர் எதிரில் சின்ன ஓட்டையை போட்டு கொசுகளை கிருல மாட்டிருங்க இப்ப சொல்லுங்க இந்த பேன் தட்டி விட்டா எத்தனை கெட்ட காத்து வெளியே போகுதோ அத்தனை நல்ல காத்து உள்ள வருமா ஜனல் அடைச்சி வச்சிடலாம் கதை அடைச்சி வச்சிடலாம் திருட வர மாட்டா யாரும் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டாங்க கொசுவும் கிடைக்காது ஆனா கெட்ட காத்து வெளியே போய் நல்ல காத்து உள்ள வருமா இதை செய்யறது உங்க வீட்டுல கொஞ்சம் செலவாக அவ்வளோதானே பதினஞ்சு வருஷமா பப்படிக்கிறீங்களாமா மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றீங்களாமா அது செலவு பண்ணுறது என்ன ஆகும் இந்த ஒரு வேலையை மட்டும் வீட்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா இனிமேல் உங்க ரூம் இருக்கிற காத்து இருக்கிற அந்த பவர் இருக்கு இல்லைங்களா பிராண சக்தி எல்லா நோய் குணப்படுத்தி ஆரோக்கியமா இருக்குங்க ஆஸ்மா விசி நெஞ்சரி சொரியாசிஸ் எக்ஸிமா ஸ்கின் டிசீஸ் மலச்சிக்கல் யாருக்கு இருந்தாலும் சரி காத்துல பிரச்சனை இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை வரும் அது சரி பண்ணி பாருங்க எல்லாம் சரியா போயிருங்க இல்ல கொசுவலை வாங்கிக்கலாம் ஜன்னல் இல்லையா அது நெட்டு மஸ்கிட்டோ நெட்டு வாங்கி அடிச்சிடலாம் அப்ப கொசு உள்ள வராது ஜன்னல் தொடர்ந்து போட்டுருவோம் இல்லையா கொசு வலை வாங்கி அதுக்குள்ள போது படுத்துக்குங்க நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் ஜல்லு கதை எல்லாம் தொடர்ந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கொசு வலை வீட்டில் எப்பவுமே இருக்கும் அது என்ன தெரியுங்களா நாலு பக்கம் நாலு கயிறு போட்டு வச்சுருப்பாங்க பகல வீடு தான் நைட்டு பெட்ரூம்ல மாத்திக்கலாம் இல்ல பெட்ரூம்ல வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுன்னா கொசு வலையில் நாலு பக்கம் நாலு கயிறு வச்சுக்கணும் நீயும் வச்சுக்கணும் அதை மடிச்சு பேக வச்சுட்டா எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் என்ன பண்ணலாம் நாலு இடத்துல தூக்கி மாட்டிட்டா போதுங்க நின்றுக்கும் டெய்லி ஒரே ஒரு முறை படிச்சிருக்கீங்களா ஒரே ஒரு முறை நாலு பக்கம் மாட்டுறது எங்க எந்த கயிறு எந்த எந்த ஆணையும் கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா அப்படி நோக்கி மாதிரி எடுத்த நாலு பக்கம் மாட்டீங்கன்னா கொசு வரையும் நல்லா ஹைட்டான கொசுவில் வாங்கணும் பெட்டு பாய் தாங்கானி தான் போட்டு அது கொண்டு போய் படுத்துக்கிட்டு அந்த பெட்டு கீழே பேக் பண்ணி விட்டுருணும் ஏன்னா ஊருக்கு பெருக்கும் போது கொசுவில் தூக்கிட முடியாது தூக்காம இருக்கு கொசு வரைக்கும் படுத்து தூங்கி பாருங்க என்ன தெரியுமா கொசு வரும் ஆனா கழிக்காது நான் படுத்துருக்கேன் பேசும்போது <laughs> இருக்கும் <laughs> பாவம் கொசு வந்தா ஸ்கூலுக்கு வந்துருக்கு அவங்க அம்மா அம்மா பாவம் திரும்பி வீட்டுக்கு போவாங்க அந்த அம்மா கஷ்டப்படுறாங்களா இல்லையா கொசு வலை வாங்கி உள்ள போயிடுறேன் கொசு கடிக்காது ஒண்ணு இல்ல ஜெனல் கதவு எல்லாம் கொசு மேட்டு வச்சுக்கோங்க நெட்டு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு இல்லையா நான் சொல்ற மாதிரி அந்த எக்ஸா ஸ்கேன் போட்டுருக்க வேலை முடிஞ்சுங்க இந்த மாதிரி கொசு தப்பிக்கிறப்போம் திருடர்ந்து தப்பிக்கிறப்போம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வேடிக்கை பார்க்காதுக்கும் நாம தான் ஐடியா பண்ணுமே தவிர இதெல்லாம் காரணம் சொல்றேன் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஆக மொத்தம் நீங்க இருக்கிற பெட்ரூம் கிச்சன் ஆபீஸ் எங்கிருந்தாலும் 
ரெண்டு விஷயம் கொசு வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது கெட்ட காத்து வெளியே போய் நல்ல காத்து உள்ளவருக்கு ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கணும் ஏர் சர்க்குலேஷன் என்பது புது காத்து உள்ளவர் தான் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கிற காத்து சுத்தி ஒரு தான் சர்க்கஸ் கிடையாது இருக்கிறாங்க அதுல இந்த கிருஷ்ணா இல மண்ணெண்ணெய் அதை ஊத்த கூடாது ஏன்னா அதை ஊத்தி எரிச்சிங்கன்னா அந்த வாசமே லைட் நமக்கு நோயாகும் போடக்கூடாது நல்லெண்ணெய் ஊத்தி எரிக்கணும் அந்த கண்ணாடி குடுவி எடுத்து கவுத்துடணும் அதுக்கு மேல ஒரு சாதாரண பிளேடு இல்லையா ரேசர் பிளேடு அந்த பிளேடுக்கு வைக்கணும் டபுள் சைடு பிளேடுங்கிற மாதிரி ஜில்லுக்கள் அந்த மாதிரி கிடையாது டபுள் சைடு பிளேடு வச்சு வச்சிருக்கோம் பெண்ணாகும் நல்லெண்ணெய் எரியும் பொழுது அதுல ஒரு வெளிச்சம் உருவாகும் பெட்ரூம் லைட் மாதிரி இருக்கும் அந்த சூட்டுக்கு பிளேடு சூடாகுமா பிளேடுக்கு மேல ஒரு எலுமிச்சு பழம் தோலை நைட்டு வச்சுட்டு படு தூங்கி பாருங்க எலுமிச்சு பழம் தோல் சூடாகி ஒரு புகை உண்டாகும் அந்த புகைக்கு கொசு வராது எலுமிச்சு பழம் தோல் இருந்து வராது அந்த வாசம் உடம்புக்கு நல்லது சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது இல்லையா வேக இலை தீ மேலே வைக்கலாம் வெளில இலை இந்த மாதிரி சாத்துக்கொடி சாத்துக்கொடியோட தோல் ஏதாவது ஆரஞ்சு பழம் தோல் இந்த மாதிரி இயற்கையா ஒரு பொருளை வச்சு இந்த நாலு பேர் நாலு பேரும் வச்சுக்கலாங்க ஒரு பக்கம் வேப்பலை ஆரஞ்சு சாத்துக்கொடி அந்த பக்கம் லெமன் நாலு பக்கம் நாலு வச்சு படம் தூங்கி பாருங்க வீட்டுக்குள்ள பெட்ரூம் லைட் மாதிரி இருக்கும் நல்ல வாசம் உடம்புக்கு ஆரோக்கியங்க கொசு வராது சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது நல்ல வந்து அறிய பாருங்க இல்ல திரிய இருக்கீங்களா சாப்டா போகணும் திரிய வந்து ரொம்ப ஹார்டா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வந்து மண்ணெண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி திரியா அதை வச்சிருப்பாங்க நீங்க அதை எடுத்துட்டு நீங்க அந்த பஞ்சு திரி போடணும் இல்லைன்னா கடையில் விற்கும் நானே கேள கூட பார்த்துருக்கேன் தாமரை இலை தாமரை தண்டுடைய திரிகள் இருக்கு இந்த பூஜை சாப்பாடுகள் எல்லாம் கிடைக்கும் அது போட்டு பாருங்க தாமரை தண்டுடைய திரி வச்சுட்டு உள்ள நல்ல நோக்கி பாருங்க அது பார்க்க நல்லா இருக்கும் இப்படி எதையாவது பண்ணி நாம் அந்த கொசு நேச்சுரலாக இருக்கணும் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டெக்னிக் இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லல இது இது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றேன் இந்த லிக்விட் மாட்டுறீங்க கிடையாதுல அது தப்பான கற்பூரம் அது கெமிக்கல் கற்பூரம் பழைய கற்பூரம் பார்த்துக்கிட்டீங்களா கோயிலில் கட்டி கற்பூரம் வாங்கிட்டு வந்து பொடி பண்ணி அந்த வேப்பெண்ணெயில் கலந்து அதை அந்த மிஷினில் ஊற்றி டைப் பண்ணி பிளட்டில் மாட்டிக்கிட்டு பாருங்க அது அந்தளவுக்கு அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுனால வாசம் வரமாட்டேங்குது அதை அடுத்து யோசனை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குள்ளே இயற்கையான ஒரு பொருளை ஊற்றி எரிச்சோம்னா நமக்கு நல்லது கிடைக்குதுங்க ஆக மொத்தங்க கெமிக்கல் பயன்படுத்தக்கூடாது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் டெய்லி வீட்டில் இந்த சாப்பிடாலி போகிறது சாயந்தரமான வேலை பொறுத்த வைக்கிறது இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க டெய்லி காலையில் சாயந்தரம் சாப்பிடாலி போக போட்டு பார்த்தா கொசு வேலை உங்கள் வீட்டுக்குள்ள ஏன்னா சாப்பிடாலி போக எழுதி பண்ணோம் மூளை முடிஞ்சு எங்கே கல்லாக இருக்குதோ செல்ஃப் அங்கே இங்கே எல்லாரும் கொடுத்துருமா எல்லா இடத்துலையும் போகுது டெய்லி சாப்பிடாலி போக பற்ற வச்சு பற்ற வச்சு அது என்ன எல்லா இடத்துலையும் படர்ந்து இருக்கும் செல்ஃபில் எல்லாம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதம் வீட்டுக்கு வந்தாவே ஒரு வித்தியாசமான மாதம் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது கொசு தெரியும் உள்ளே போகிறாது வீட்டில் எப்பவுமே சுத்தம் பண்ணணும் சாமி போட்டு தொலைக்கணும் இல்லை அட்வீஸ் கல்வியாக விடணும் இப்படி நம்ம வீட்டை சுத்தமாக வச்சுருந்தா கொசு உள்ள வராது வரும் குப்பையாக வச்சுருந்தோம்னா ஒரு நூறு கொசு வரும் சுத்தமாக வச்சுருந்தா ஒரு பத்து கொசு வரும் கம்மியாக வரும் இப்படி வீட்டை சுத்தமாக வச்சுருந்தாலே போதுங்க டெய்லி காலையில் சாயந்தரி எண்ணெய் பார்த்து வைங்க வீட்டில் சாமிக்கு விளக்கு பார்த்து வைங்க நல்ல எண்ணெய் இருக்க எண்ணெய் எல்லாம் நிறைய எண்ணெய்கள் இருக்கு மாத்தி மாத்தி அந்த எண்ணெயில வர வாசம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வாசம் படர்ந்தாலே அந்த வீட்டுக்குள்ள வராது சாமி போக போடலாம் இப்படி இயற்கையா தான் கொசு கரட்டுங்க தவிர இல்ல கொசு வராம பாதுகாக்கணுங்க தவிர கொசுக்கு பயந்து 
நாம ஜன்னல் கதவை அடைச்சு வச்சு படுக்க போடாது சரிங்க இந்த குழு பிரதேசத்துல எல்லாம் போனோம்னா எப்படிங்க ஜன்னல் கதவை திறந்து வைக்கிறது எக்ஸாஸ்ட் போட முடியாது இமயமலை சுவிட்சர்லாந்து இந்த மாதிரி பாருங்க ரொம்ப குளிர்ச்சியான ஊர்ல போனீங்கன்னா ஜன்னலே திறக்க முடியாது எக்ஸாஸ்ட் போட முடியாது தெரியுங்களா எக்ஸாஸ் போட்டு பாருங்க குளிர் ரொம்ப அதிகமாயிடும் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கங்க குளிர்ச்சியான நாடுகளில் ஜன்னல் கதை உடச்சி வச்சு படுத்தாலும் ரூமுக்குள்ள பாலம் இருக்கும் அவ்வளோதான் காத்துல கூலிங் இருந்துச்சுன்னா பிராணம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த காத்துல அதிகமான கூலிங் என்ன அர்த்தம் நிறைய ஹெச்டூஓர்க்குன்னு அர்த்தம் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஸோ கூலிங்கான காத்து இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அது கெட்ட காத்து நல்ல காத்து ஆனால் நான் சொல்றது இயற்கையான கூலிங் காத்து ஏசி மூலமா உருவாக்குற காற்று தவறானது அது உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை கெடுக்குது நான் சொல்றது இயற்கையா ஒரு ஊரே ஏசி மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா ஊட்டி குன்னூர் இந்த மாதிரி ஊர்லாம் பாருங்க இமயமலை தான் அந்த ஊரே கூலிங்கா இருக்கும் கூலிங்கா இருக்கிற இடத்துல எல்லா ஜெல்லு கதை அடைச்சி வச்சு படுத்துட்டு பாருங்க நைட்டு ஃபுல்லா இருப்பீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள தான் ஜெல்லு கதை திறக்க வேண்டாம் இருந்தாலும் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நோய் வராது பிராணம் அதிகம் கிடைக்கும் ஏன் தெரியுமா அந்த கூலிங் காத்தெல்லாம் உள்ள போகும்போது அதுல பிராணம் இருக்கும் எப்ப தெரியுமா காத்துல பிராணம் கண்டுபிடிக்கலாம் இயற்கையான குளிர்ச்சி இருக்கிற ஊர்ல ஜன்னல் கதெல்லாம் சாத்தி வச்சு உள்ள இருக்கிற காத்து குளிர்ச்சி கம்மியாகி ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா காத்து கெட்டு போச்சு குளிர்ச்சியா இருந்ததுன்னா காத்து நல்லா இருக்கணும் அவ்வளவு பிராணம் இருக்கு தைரியமா இருக்கலாம் குளிர் பிரதேசங்களை நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் தைரியமா இருக்கலாம் ஆனா ஏசி போட்டு படுக்கிறது கெட்டது ஏசி என்ன பிரச்சனை ஏசிகள் ரெண்டு டைப் இருக்குங்க ஒன்னு ரீசைக்கிள் ஏசி இன்னொன்னு நான் ரீசைக்கிள் ஏசி சொல்லுவாங்க ஒரு சில ஏசி கழுதியா பண்ணும் வெளியே இருக்கிற காலத்தை எடுத்து குளிர்ச்சி பண்ணி உள்ளணும் இது பரவாயில்ல பாதி பரவாயில்ல நல்ல ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல சில ஏசிகள் உள்ள இருக்கிற காத்தையே குளிர்ச்சி பண்ணும் இது கெட்டது ஏசி மிஷின் என்ன பண்ணுதுன்னா ஏசி மிஷின் இருக்கிற காத்துல குளிர்ச்சியை தான் உண்டு பண்ணதே தவிர பிராணனை கொடுக்கறது இல்ல அது வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணாங்க சோ ஏசி அதாவது ஏர் கண்டிஷன் மூலமா ஆர்டிபிசியலா குளிர்ச்சி பண்ணா அது உடம்புக்கு கெட்டது இயற்கையான குளிர்ச்சி வந்தா உடம்புக்கு நல்லது கார்ல எல்லாம் போகும்போது பாத்துக்கீங்களா கார்ல ஒரு பட்டன் இருக்கும் எல்லா கார்லயும் இருக்கும் ஒரு காருடைய படம் போட்டு அம்புக்கு உள்ள போட்ட மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு கார் படம் போட்டு உள்ளேயே சுத்தர மாதிரி இருக்கும் இது பல பேருக்கு அது என்னன்னே தெரியாது அது என்ன தெரியுங்களா அம்புக்குறி உள்ள போற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த பட்டம் தத்தி விட்டீங்கன்னா வெளியே இருக்கிற காத்தை எடுத்து குளிர்ச்சி பண்ணி கார் போட்டு அனுப்பும் உள்ளேயே சுத்தர மாதிரி ஒரு அம்பு அம்புக்குறி போட்டிருப்பாங்க அந்த பட்டம் தத்தி விட்டீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற காத்து குளிர்ச்சி ஆகும் பொதுவா வெளியே இருக்கிற காத்த உள்ள வரதுக்கு யாரும் அலோ பண்ண மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா வெளியே வந்து இந்த பெட்ரோல் ஸ்மெல் அடிக்கும் கா தார் அது நல்லது ஸ்மெல் அடிச்சாலும் பரவாயில்ல ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க வெளியே இருக்கிற காத்தை எடுத்துதான் குளிர்ச்சி பண்ணி உள்ளனா நல்லதுங்க பாதி பரவாயில்லைங்க அதனால என்ன பண்ணணும் எங்க ஏசி பயன்படுத்தினாலும் நீங்க யோசிக்கணும் இந்த ஏசி நமக்கு தேவையா இல்லையா முதல்ல ஏசி பயன்படுத்தவே கூடாது ஏசி என்ன ஏர் கூலர் கிடையாது ஏர் கண்டிஷனர் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு ஏசி டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு வைக்கிறோம் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது வரை இருபது வரை வைக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த நாட்டுக்கு இது தேவையா ஏசி யார் ரெண்டு நிமிஷம் தெரியுமா லண்டன் சுவிட்சர்லாந்து ஆலந்து போலந்து ஜெர்மன் இந்த மாதிரி ஊர்ல எல்லாம் போய் பாருங்க வெளிய டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இருபது இருக்கும் பனி கட்டி மாதிரி இருக்குங்க ரோட்ல போனா எல்லா வீட்டையும் ஜெர்மன் கதவை எல்லாம் அடைச்சு வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்து ஹீட்டர் போட்டுட்டு சொல்லுவாங்க ஹீட்டர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு தெரியுமா பிளஸ் பதினேழு நான் இங்க குளிச்சு உட்காந்துட்டு பண்ணணும்னு அந்த நாட்டில் அதுக்கு ஹீட்டர் இருக்கு அவங்க வெளியே இருபத்தி அஞ்சு டிகிரி இருக்குன்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ள வந்து சூடா பிளஸ் பதினேழு வச்சு உட்காந்துருப்பாங்க அதே அங்க இருக்கிற சூடுங்கிறது இங்க பூச்சியா இருக்கா அப்ப நமக்கு சூடா தான் இருக்கணும் அப்பதான் ஆரோக்கியம் புரிஞ்சுக்கங்க பிளஸ் மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு டிகிரி இருக்கிற நாடுகள்ல அவங்க வெப்பலையை கூட்டுறதுக்காக பிளஸ் பதினேழு வச்சு பயன்படுத்துனாங்க அவங்க மத்த நாடுகள் வர ஆரம்பிச்சாங்க இல்லைங்களா மத்த நாட்டுல ஏசி எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப குளிர்ச்சியான பிரதேசங்கள மட்டும்தான் மத ஏசி இதை வந்து சூடு பண்ணா பயன்படுத்தினாங்க இவங்க மத்த நாட்டுல வந்து தங்கும் பொழுது இவங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஊர் வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கும் தாங்க முடியாது 
அது இருபது எப்போ காலம் இருந்தது ரோஷம் தாண்டிட்டே இருப்பாங்க உடம்பு மேல அப்படி தான் உண்டாங்க அவங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சு ஏசி கொண்டதுக்கு ஃபிட் பண்ணி இந்த வீட்டில் வாழ ஆரம்பிச்சாங்க இது என்னாச்சு ஃபேஷன் ஆகி உலகம் கூட கொண்டா பதினெட்டு டிகிரி வச்சுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் டெம்பரேச்சர் மாறுங்க அதாவது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாங்க நம்ம உடம்பு இருக்கிற டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி இருக்கா உள் டெம்பரேச்சர் ஆக மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி மேல் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லலாம் அதாவது எந்த ஏசியும் இல்லாத ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நாட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க உங்க தோல் டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதே டெம்பரேச்சர் தான் ஏசி இருக்கணும் கணக்கான இப்போ இந்த ரூம்ல உட்காந்துருக்கோம் நம்ம கொஞ்சம் குளிர்ச்சியா இருக்கா இது தப்பு குளிர்ச்சியா இருந்து என்ன இருக்கும் இந்த குளிர்ச்சி பாருங்க பதினேழு டிகிரி டெம்பரேச்சர் உட்காந்துருக்கோம் உடம்பு மேல பதினேழு கொடுதா அப்போ இந்த பதினேழு முப்பத்தி ஏழாம் மாதத்துக்கு உடம்பு கஷ்டப்படுதுமா அதுக்கு சக்தி செலவாகுமா உடம்பு டெம்பரேச்சர் தட்டி செலவன் வெளியே டெம்பரேச்சர் பதினேழு அப்போ பதினேழு முப்பத்தி ஏழாம் மாதத்துக்கு டுவெண்ட்டி டிகிரி உடம்பு சூடு பண்ணுமா தானே அப்ப சக்கரை செலவாகுமா ஆக்சிஜன் செலவாகுமா நீங்க வெளியே சூடான இடத்துக்கு போயிட்டு பாருங்க ரோட்ல போய் பாருங்க திடீர்னு சூடான ஒரு இடத்துலயே சுத்திட்டு திடீர்னு ஒரு ஏசி ரூம்ல போது பாருங்க நல்லா மூச்சு பாத்துக்கீங்களா நாம நினைச்சுக்குவோம் வந்துட்டோம் சௌக்கியமா இருப்பாங்க உடம்பு தன்னை சூடு பண்ணி இந்த ஏசி இருந்து காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நிறைய ஆக்சிஜன் கேட்குது அது உடம்பு கெடுதல் தானே உடம்பு எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது இல்லையா ஏசி ரூம்ல ரொம்ப நேரம் இருந்தோம்னா சுகர் வரும் இருக்கிற டேக்கேஜ் தீந்து போயிடும் ஏசி நமக்கு தேவையில்லைங்க துபாய் சார்ஜா அபுதாபி இந்த மாதிரி நாடுகள்ல பிளஸ் ஐம்பது டிகிரி கேட்டு பாருங்க வெயில் கொடுத்து கொடுத்து கொடுத்தோம் அவங்க ஐம்பதுல இருந்து கம்மி பண்ணணுமா அதுக்கு கூடலும் பயன்படுத்திருந்தாங்க இவங்க ஹீட்டர் பயன்படுத்திட்டு இந்த ஹீட்டரும் கூடலும் இதுக்கு பேர் ஏசியும் பேர் இந்த மிதே பஸ் இந்த மற்ற நாடுகளுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நாட்டுல ஏசி தேவையே இல்லை நீங்க டெம்பரேச்சர் பாருங்க ஒரு நாட்டுல என்ன வருது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு ஏவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வருதா இந்த நாட்டுக்கெல்லாம் ஏசி தேவை இல்லைங்க அங்க மட்டும் ஏசி பயன்படுத்தா வருது பாருங்க ஆரோக்கியம் இருக்கலாங்க அதிகமான குளிர் பிரதேசங்களிலும் அதிகமான ஹீட் பிரதேசங்களிலும் தன்னை காப்பாத்துக்காக ஏசி பயன்படுத்துறாங்க தவிர இது பேசலாம் போய் எல்லாருமே ஹேக்கான் இருக்கா ஹேக்கான் இருக்கா ஹேக்கான் இல்லைன்னு இருக்க மாட்டோம் காலம் போகும்போது ஏற்காடு படுத்துறோம் வீட்டுக்கு ரொம்ப ஏற்காடு படுத்துறோம் ஆஃபீஸ்ல ஏற்காடு படுத்துறோம் உடம்பு என்ன ஆகும் கெட்டு குட்டி சோற போவோங்க ஏசி உடம்புக்கு கெடுதல் உங்க வீட்டுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் எங் எல்லாத்துலயுமே இங்க கூட சரி ஏசி பயன்படுத்தாது ஜன்ன தொலைச்சு படுத்து பாருங்க நல்லா இருக்கும் ஏசி என்ன பிரச்சனைனா ஒண்ணு அது பிராண சக்தியை சப்ளை பண்றது இல்லை ஒண்ணு ரெண்டாவது குளிர்ச்சி அதிகம் பண்ணி நம்ம உடம்பு ட்ரிபிள் வாபருக்கு நிறைய வேலை கொடுக்குது குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜன் நிறைய செலவாகுது ஸோ அதனால பாதிப்பு ஏற்படுது மூணு கரண்ட் செலவாகுது எனர்ஜி லாஸ் நாலு ஏசியில் இருந்துட்டே இருந்தோம்னா சூரிய வச்சு நம்ம மேலே படாது ஏன்னா ஜெல்லுக்கு அரைச்சு அரைச்சு படுத்திருப்போம் கேல்சியம் டிஃபிஷியன்சி வரும் தைராய்டு பிரச்சனை வரும் கேட்டு பாருங்க யாரெல்லாம் ஏக்கான் அதிகமா இருக்கீங்களோ அவங்க தைராய்டு பிரச்சனை வரும் ஏன் சூரிய வச்சுமே உடம்பு படல அதனால ஏசி பயன்படுத்தாதீங்க அப்படி பயன்படுத்துறதா இருந்தா ஒரு ரூம்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா அந்த ஏசி இருக்குன்னு தெரியக்கூடாது அப்படி இருக்கு டெம்பரேச்சர் உங்க உடம்புக்கு அது சூடாவும் இருக்கக்கூடாது குளிர்ச்சியாவும் இருக்கக்கூடாது அது டெய்லி மாறுமா வெளியே டெம்பரேச்சர் மாறும் இங்க மாறுமா சோ என்ன பண்ணணும் ஏசி வராத ஏசி பயன்படுத்தாதீங்க ஏசி பயன்படுத்துறதா ரிமோட் வச்சுக்கோங்க இப்ப இப்ப பாருங்க இந்த ரூம்ல ஏசி லேசா குளிர்ந்தா கொஞ்சம் கவி பண்ணணும் கவி பண்ணி சூடு பண்ணணும் ஆக மொத்தம் ஒரு ரூம் குளிக்கிறோம்னா கூடாவும் இருக்க கூடாது ஹீட்டாக இருக்க கூடாது அந்த டெம்பரேச்சர் தான் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சர் நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புக்கு ட்ரிபிள் வாபர் வேலை செய்யாது அப்ப எனர்ஜிக்காக காசு கெயின் பண்ணிக்கலாமா சூடான இடத்துக்கு போனீங்கன்னா உடம்பு என்ன பண்ணணும் உடம்பு குளிச்சு போடணும் குளிச்சியான இடத்துக்கு போனா உடம்பு தான் சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு வேலை கட் பண்றதுக்காக தான் இதை பயன்படுத்துறாங்க அதனால ஆஸ்பத்திரியில எமர்ஜென்சியில இந்த ஐசியூல இருக்கு பாத்தீங்களா அங்கெல்லாம் போய் பாருங்க குடுக்கணும் இருக்குமா ஓவர் கூலி அது ஒன்னே போதுங்க பேஷன் செத்து போயிருவாங்க ஐசியூல ஆஸ்பத்திரியில் எழுதி வைக்கணும் 
உள்ள போனா குளிர்ச்சியாவும் இருக்கக்கூடாது ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது அந்த டெம்பரேச்சர் வச்சா மட்டும் தான் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அங்கேயே தெரியுமா ஒவ்வொரு கூலி போட்டு வச்சிருக்காங்க அங்க இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் கெட்டு போகாமல் வச்சிருக்காங்க மனிதர்கள் கிடையாது யோசிச்சு பாருங்க ஏசி ரூம்குள்ள போனா உடம்பு நல்லது யாராவது சொல்ல சொல்லுவாங்க சயின்டிஸ்டர் சொல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கெடுதல் கெடுதல் தான் அப்ப எதுக்கு ஆஸ்பத்திரியில் ஐசி இல்ல உயிருக்கு போராடுற பேச்சல போட்டு உள்ள வச்சோம்னா அந்த குளிர்ச்சியை படுத்துருக்காங்களா குளுக்கோஸ்ட் பயிரிட்டு இருக்கா யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு குளுக்கோஸ் வேஸ்டா போகுது எவ்வளவு ஆக்சிஜன் வேஸ்டா போகுது அந்த உயிருக்கு ஆபத்து தானே காத்து பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு விஷயங்க கொசு வத்தி பயன்படுத்த கூடாது காத்தோட்டமான இடத்துல படுக்கணும் ஏசி பயன்படுத்த கூடாது ஏர் கூலர் பயன்படுத்தலாமா ஏர் கூலர் பயன்படுத்தலாம் சில இதுல வீட்டுக்குள்ளேயே தண்ணி நிறைய ஊத்தி ஒரு கரண்ட்ல போட்டுட்டோம்னா தண்ணி சுத்தி சுத்தி கீழே விழுந்து இல்லைங்களா அதுவரை காத்து வரும் அது நல்லதுங்க ஏன் தெரியுமா தண்ணி மூலமா இருக்கிற ஆக்சிஜன் எடுத்து சப்ளை பண்ணுறது வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற காத்த இது வந்து உள்ளே சுத்தம் பண்ணுதா சுத்தம் பண்ணுறதுனா என்ன தண்ணி தண்ணி மூலமா இருக்கிற சத்த அதை அனுச்சிக்கிறது வீட்டுக்குள்ள ஃபவுண்டைன் யூஸ் பண்ணலாம் குளிச்சு வேணுமா வீட்டுக்குள்ள இந்த ஃபவுண்டைன்லாம் இருக்கு குட்டி குட்டி ஃபவுண்டைன்லாம் இருக்குங்களா அது நாலு பேர் அறிங்கெல்லாம் போறீங்களோ ஷாப்பிங் போறீங்க நிறைய கிஃப்ட் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு அதுவும் நாலு ஃபவுண்டைன் வாங்கி வைங்க கரண்ட்ல மாட்டி விட்டோம்னா தண்ணி இருக்கீங்களா வீட்டுக்குள்ளேயே சின்ன ஃபவுண்டைன் குட்டி குட்டியா தண்ணியில ஒழுங்கிட்டு இருக்க முடியா அதை வாங்கி தண்ணி தண்ணி புது தண்ணி மாத்திட்டே இருங்க இந்த தண்ணி இருக்கிற பிராணம் காத்து வழியா வருங்க வீட்டுக்குள்ள குளிர்ச்சியா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் அது அதுவும் இல்லாம சில பிளான்டேஷன்ஸ் இருக்கு வீட்டுக்குள்ள வளர்ந்த மாதிரி சில செடிகள் இருக்கு வீட்டுக்குள்ள <laughs> 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 மேல சின்ன சின்னதா கட்ட கட்டமா வெண்டிலேஷன் கேபின் விட்டுருப்பாங்க சின்னதா கட்டமா இருக்கும் நாலு பக்கம் இருக்கும் இப்ப என்னாச்சு அதுல வந்து பல்லி வருது எலி வருது எல்லா வீட்டுக்கும் போய் பாருங்க அந்த செங்கல் வச்சு அரைச்சு வச்சிருப்பாங்க அப்ப எதுவும் கஷ்டப்பட்டு ஓட்ட விட்டாங்க அந்த ஒரு ஓட்டை இருந்தா போதுங்க நீங்க வேற ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க கெட்ட காத்து எப்பவுமே மேல் நோக்கி போகும் நல்ல காத்து எப்பவுமே கீழ் நோக்கி வரும் இந்த ரூம்லயே கெட்ட காத்து எங்க தெரியுமா இருக்கும் இங்க இருந்து வைங்கள் நல்ல காத்து கீழ் இருக்கும் ஓடிப்போயிருங்க <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> வீட்டுக்குள்ள பஞ்சபூதங்கள் ஒழுங்கா வருதா ஒழுங்கா போகுதா காப்பதுக்கு பேர் வாஸ்து அதுல ஒண்ணும் எடுத்து குப்பையில் இருக்கணும் வாஸ்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் மாறுங்க எல்லா ஊருக்கும் ஒரே வாஸ்து கிடையாது இப்ப தமிழ்நாடு கேரளா மே பாத்துக்கீங்களா நடுவுல மலை இருக்கும் மலை இருந்து அப்படியே லெவல் இறங்கிட்டே வரும் அந்த கடல் போயிடும் தமிழ்நாடு இந்த பக்கம் மலை இருந்து இறங்கிட்டு போனா கேரளா இந்த இந்த மண்ணு இந்த ரேஷன் கம்மியாயிட்டே போதா இந்த மண் இப்படி போதா ரெண்டு பக்கம் வாஸ்து மாறிடும் வாஸ்துங்கிறது எந்த மேடா இருக்கு எது பள்ளமா இருக்கு தண்ணி எப்படி சப்ளை ஆகும் அந்த காலத்துல பெரிய பெரிய கோட்டையெல்லாம் கட்டுவாங்க அப்போ பெரிய ஏக்க கிடக்குல இருக்கும் போது ஒரு பக்கம் பள்ளமா இருக்கும் மேடா இருக்கும் இல்லையா பள்ளமா இருந்து கொண்டு போய் வாட்டர் டேங்க் வச்சாலும் ஒண்ணும் மேடு தோறுமா அப்ப வாட்டர் டேங்க் எங்க வைக்கணும் அப்ப தண்ணி முடாமிட்டு இதுக்கு மேடான இடத்துல தண்ணி வைப்பாங்க வழக்கமா ஒரு ஊர்ல எந்த பக்கம் காத்தடிக்குது ஒரு கணக்கு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு வருஷம் ஒரு பக்கம் காத்தடிக்கும் கொஞ்ச நாள் மட்டும் வேற காத்தடிக்கும் அதை கண்டுபிடிச்சு இப்படி இருந்து அந்த அளவுக்கு போதா அப்ப சமையல் வந்த போயிடு ஏன் காத்தடிக்கும் போது சமையல் ரூம் காத்து வீட்டு இருந்து வெளியே போகணும் உள்ள வரக்கூடாது அந்த சமையல் ரூம் இங்க போட்டா என்ன ஆகும் காத்து வந்து சமையல் ரூம் காத்த வீட்டுக்குள்ள அமைச்சிட்டு இருக்கும் 
வீட்டில் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க சமன்று மாசம் வந்து வந்து ஏதாவது நோய் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பஞ்சபூதங்கள் சூரிய வெளிச்சம் உள்ள எப்படி வருது இதெல்லாம் யோசிச்சு பஞ்சபூதங்கள் வீட்டுக்குள்ள ஒழுங்கா வர்றதுக்கு மேல் வாசம் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அதை தூப்பல் மூட பழக்கணும் தூக்கி பேர் கொட்டோம் இப்ப வீடு கட்ட என்ன கட்டுறோம் அவங்க இடத்துல அப்படியே கரெக்டா கட்டிட வேண்டியது முதல்ல முதல்ல வீடு கட்டும் போது சூப்பரா இருக்கும் சென்னா வச்சிருப்போம் ஐயோ நல்லா இருக்கு காத்து வருது இல்லை பக்கத்து கீட்டுக்கார வருவான் அவன் இடத்துல அவன் செவரி கட்டுவான் பார்த்தா ரெண்டு செவரி பக்கத்திலே இருக்கு கலவர வந்து அவங்க வீடு வரும் கலவை சாத்திருவோம் ரெண்டு செவரி பக்கம் பக்கமா இருக்கு எப்படி காத்து வரும் எதுக்கு கவர்மெண்ட்ல வந்து முன்னால பத்திரிக்கை ரெண்டு பின்னால பத்திரிக்கை கேப் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா நாம என்ன பண்ணுவோம் பைசா கொடுத்தது பண்ணுவோம் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் மாத்தி கட்டி விட்டுருவோம் காத்தோட்டத்துக்காக சொல்றாங்க ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம உயிரோட வாழ்க்கை சொல்றாங்க அதனால காதை பத்தி எல்லாரும் யோசிக்கணுங்க கொசு பத்தி பயன்படுத்த கூடாது ஏசியை பயன்படுத்தும் போது முடிஞ்ச வரைக்கும் பயன்படுத்த கூடவே கூடாது ஒரு சில நாடுகள்ல மட்டும் தேவைப்பட்ட பயன்படுத்திக்கலாம் அதுவும் ரீசைக்கிள் ஏசி வெளியிட்ட காத்த உள்ள குடிச்சு பின் நடத்துற மாதிரி தான் பயன்படுத்தணும் இந்த மாதிரி காத்துல மட்டும் கொஞ்சம் தொடர்ச்சிங்கன்னா காத்து நம்ம உடம்பு ரொம்ப முக்கியங்க இதுக்கப்புறம் தான் மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பண்ணணும் நைட்டு ஃபுல்லா கொசுவத்தியில படுத்து எட்டு மணி நேரம் உடம்பு எடுத்துக்கிட்டு காலையில யோகா கிளாஸ் பண்ண வந்து மூச்சு பயிற்சி பண்ண வேண்டியது எட்டு மணி நேரம் எடுத்தோம் இல்ல யாரெல்லாம் காலையில எட்டு மணி எழுந்திரிச்சு எட்டு மணி ஆச்சா இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் போன நல்லா இருக்கும் தோணுதா அப்ப என்ன இருக்கும் ரூம்ல காத்தோட்ட ஒழுங்காலே இருக்கும் சிறுநீர கல்லு வர காரணம் தெரியுமா கொசு ஊத்தி பயன்படுத்தினா சிறுநீர் எடுத்து கல்லு வரும் காத்தோட்டம் இல்லாத இடத்துல படுத்தா சிட்னில கல்லு வரும் ஏஜ் ரூம்ல படுத்தா கிட்னில கல்லு வரும் கிட்னி கல்லு எப்படி எல்லாம் வரும் சொன்னாங்க அதிகமா உப்பு சாப்பிட்டா வரும் கொஞ்சம் உப்பு சாப்பிட்டா வரும் அதிகமா தண்ணி குடிச்சா வரும் கொஞ்சமா தண்ணி குடிச்சா வரும் அதிகமா பேசினா வரும் கொசு ஊத்தி பயன்படுத்தினா வரும் காத்து ஒரு இடத்துல படுத்தா வரும் ஏசி பயன்படுத்தினா வரும் மனசுல பயம் இருந்தா வரும் இது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கிட்னியோட வேலை என்ன ரகத்தில் இருக்கிற கெட்ட பொருள் எல்லாம் எடுத்து கிட்னி என்ன பண்ணும் மூத்திரம் போய் அனுசரிக்குதா மூத்திரம் போயிட்டு இருக்கா உப்பு அதிகமா சாப்பிட்டா என்னாகும் மிகிலும் குறைகிறோம் நோய் செய்யுமா உப்பு அதிகமா சாப்பிட்டா கிட்னிக்கு பாதிப்பு வருமா அப்போ கிட்னி அந்த கெட்ட பொருள் எல்லாம் தூக்கி வெளியே வீசாம ஸ்டாக் வச்சு கல்லா மாத்திரும் உப்பு கம்மியா சாப்பிட்டா என்னாகும் உப்பு தான் கிட்னியோட சக்தி உப்பே நீ சாப்பிடறது இல்ல கிட்னிக்கு தெம்பு இல்லாம கெட்ட பொருள் தூக்கி வீசுறது தெம்பு இல்லாம அதெல்லாம் கல்லா மாத்திரும் கல்லா மாத்திரம் அதுல ஒண்ணு சேர்ந்து கெட்டி ஆயிடும் கிட்னிக்கு பேர் கெட்டு பாருங்க அது ஒண்ணு ரோட்ல கல் கிடையாது அதுக்கு ஒரு ஒரு தாசு பொருளோட கல்லு ஒரு பேர் தான் சொல்லுவாங்க தண்ணி அதிகமா குடிச்சா கல்லு வரும் ஏன் தேவையில்லாம தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கிட்னி பாதிக்குமா நான் சொன்ன மாதிரி அப்ப கல்லு வருமா தண்ணி கம்மியா குடிச்சாலும் கல்லு வரும் டாக்டர் சொல்லுவாங்க கிட்னி கல்லு வந்துச்சுன்னா நீங்க தண்ணி கம்மியா குடிச்சிருக்கீங்க நிறைய குடிங்கன்னு சொன்னாங்களா நிறைய குடிச்சாலும் கல்லு வரும் கொஞ்சமா குடிச்சாலும் கல்லு வரும் அளவா குடிச்சா கல்லு தரையும் அடுத்தது இந்த காத்தோட்டம் இல்லாத இடத்துல படுத்தா என்ன வரும் நல்லா கேட்டுக்கங்க மூக்கு வழியா காத்து உள்ள போய் ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணிட்டு வெளியே வருதா ஒரு ரூம் உள்ள போய் பார்த்துட்டீங்க எல்லா ஜெல்ல கதை அடைச்சு வச்சுட்டீங்க கொசு வந்து பார்த்தா சர்ச் இப்ப இந்த ரூம்ல ஒரு ஏழு மணி நேரமா கெட்ட காத்து உள்ள போயிட்டு வருதா அப்ப நம்ம உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுமா எப்ப நம்ம உடம்புக்கு காத்து மூலியமா ஆக்சிஜன் கிடைக்கலையோ நமது உடம்புல தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா தண்ணீர் இருக்கிற ஆக்சிஜனை நம்ம உடம்பு சப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இத சொன்னா பல பேர் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க உண்மை செக் பண்ணி பாருங்க யாருக்கெல்லாம் நைட்டு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை எதிர்த்து யூரி போயிட்டு வந்து படுத்துறீங்களோ உங்க காத்தோட்டம் இல்லாத ரூம்ல படுத்துக்கீங்க ஏன் காத்து மூலியமா பிராணம் கிடைக்காதனால உடம்பு இருக்கிற தண்ணி இருக்குல்லீங்களா தண்ணி எல்லாம் எடுத்து அதுல இருக்கிற பிராணனை சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்ப உடம்புல தண்ணி தீந்து போயிருமா அது மூத்திர பைக்கு வருமா அது யூரி போதா யூரி கொடுது எந்திரி 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 மூத்திர பைக்கு நினைச்சு போச்சு எந்திரிச்சு ஓடு தூக்கு நினைச்சிடும் கலைஞ்ச மூத்திர வரமா இருக்கும் பாருங்க ஓடிப்பி மூத்திரம் போவோம் தண்ணி தாங்க எடுக்கும் ஒரு சொல்லு குடிப்போம் வடிவம் படுப்போம் இப்படி சில பேர் இருக்காங்க நைட்டு மூணு தடவை கண்டிப்பா எழுதிச்சு தண்ணி குடிச்சா தான் மூத்திரம் கழிவு தண்ணி குடிச்சா தான் நிம்மதி தூக்கு வரும் பாத்துக்கீங்களா ஏன் அவங்களை ஒரே ஒரு நாள் மொட்டை மாடியே படுத்து சொல்லுங்க காத்தோட்ட நேரத
யாருக்கெல்லாம் மூத்திரம் தேவையில்லாம கண்ணாப்பெல்லாம் நிறைய தண்ணி குடிச்சு போயிட்டு இருக்கோம் லங்ஸுக்கு காத்து பதிலே நிறுத்தம் இங்க சரி பண்ணி பாருங்க யாருக்கெல்லாம் ஊசி பயிற்சி பண்றாங்க பாருங்க தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க நிறைய ஊசி பயிற்சி பண்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த ஆசிரமத்துல எல்லாம் தண்ணி தாங்க எழுதாது ஏன் தெரியுமா காத்து எந்த அளவுக்கு உள்ள இருக்கோ தண்ணி தேவைப்படாதுங்க சாப்பாடும் தேவைப்படாது கொஞ்சமாக சாப்பிடுவாங்க மூச்சு காத்து மட்டும் ஒழுங்கு பண்ணிட்டோம்னா தண்ணியோட அளவு கம்மியாகும் சாப்பாடு கம்மியாகும் அடுத்து பயம் மனசுல பயம் இருந்தா கிட்னி வெளியாக பார்த்துமா அப்ப மனசுல பயம் இருந்தா கிட்னி கண்டு வரும் கிட்னி எப்படி எல்லாம் கண்டு வரும்னா கிட்னியை பாதிக்கிற மாதிரி எந்த வேலையை பண்ணா கண்டு வரும் கிட்னி எந்த எந்த விஷயங்கள் பாதிக்கும் தண்ணி உப்பு பயம் காத்து அப்ப இதெல்லாம் சரி பண்ணா கிட்னிகளை கிடைச்சிடுமா ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க கிட்னி கண்டு வந்துச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கணும் சொல்லிட்டு ஆப்ரேஷன் எடுக்கிறாங்களா கேட்டு பாருங்க ஏற்கனவே கிட்னி ஆப் கடல ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நான் இது வரைக்கும் மூணு தடவை பண்ணியிருக்கேங்க ஏன் மூணு தடவை பண்றீங்க முதல் முறை கண்டு வந்துச்சு அது எப்படி எடுத்துட்டாங்க ஆனா எப்படி சரி பண்றது சொல்லி இல்ல மறுபடியும் எப்படி கண்டு வர மாறுறதுன்னு சொல்லி இல்ல திரும்ப திரும்ப வருத்தம் செய்யும் நம்ம டெக்னிக் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா யாருக்காவது கிட்னியில் கண்டு இருந்ததுன்னா அது பத்து எம்எம் பயிற்சகம் சொல்லுவாங்க இருந்துட்டு போகுது ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம டெக்னிக் அந்த பஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க காத்தை சரி பண்ணுங்க தண்ணியும் சரி பண்ணுங்க மனசு இருக்கிற பயத்தை தூக்குங்க எல்லாம் தெரியுமா கிட்னிகளில் கரைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் வரவே வராது இருக்கிற கல்ல கரைக்கிட்டு டெக்னிக் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா இனி வாழ்க்கையில் வரவே வராது இருக்கிற கல்ல எடுக்கிறதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னா மறுபடியும் மறுபடி அதை தப்பு பண்ணுவீங்களா மறுபடியும் மறுபடியும் கல்ல வந்துட்டே தான் காத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு இந்த மாதிரி இனிமேல் காத்த நம்ம கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டோம்னா இதுக்கப்புறமா மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க நீங்க வேணா பாருங்க காத்தோட்டமான இடத்துல ஒரு நாள் படுத்து பாருங்க காலையில நாலு மணிக்கு மேல தூக்கம் வராதுங்க இந்த ஏசி இருக்க முடியும் கொசு ஊத்தி பயன்படுத்தி படுத்து பாருங்க தூங்கி எதிரிக்கும் பொழுது நமக்கு தூங்கி எதிர்த்தா டயர்ட் ஆகுமா அப்படி எதிரிக்கும் தூங்கி எதிரிக்கும் டயர்டா போவோம் ஏன் ஒழுங்க நிம்மதியா தூங்கவே இல்ல காத்தோட்டமான இடத்துல ஒரு நாள் படுத்து பாருங்க நாலு மணிக்கு தூக்கம் முடிச்சிடும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது தெரியுங்களா ஊருக்குள்ள கிராமத்துல எல்லாம் போய் இல்ல மொட்டை மாடியில எல்லாம் படுத்து பாருங்க ஒரு நாள் படுத்து பாருங்க நல்ல காத்து மொட்டை மாடியில் படிச்சோமா நல்ல காத்து உள்ள போகுதா நிறைய உள்ள போயிட்டு வருதா எல்லா உறுப்பும் சீக்கிரமா சரியாகி தூக்கம் எல்லாம் கலைச்சு நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது சும்மா இருப்பீங்க அப்படி சும்மா இருக்கும் போது என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னா யோகா பண்ணுங்க கேட்ட டைம் இல்ல டைம் இல்ல ஒழுங்கா தூங்கினா நாலு மணிக்கு மேல தூக்கம் வராது அந்த ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம டைம் தான் சீக்கிரம் எதிர்த்தாலே உலகமே நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்குங்க நாம் என்ன பண்றோம் எட்டு மணிக்கு எதிர்த்து எட்டு மணிக்கு ஆபீஸ்ல உட்காந்துருப்போம் எப்படிதான் குடிச்சு சாப்பிட்டு போட்டோம் அதுக்கு போது தெரியாது அது ஒரு மணி நேரம் தான் கேப் ஒரு மணி நேரம் எல்லாமே பண்றீங்களா காலையில் எந்திரிச்சு ஆபீஸ் போற பண்ண யார் ரொம்ப ஸ்பீடா எல்லா வேலையும் பண்றீங்களோ அந்த ஸ்பீட் அன்னைக்கு ஃபுல்லா மெயின்டைன் ஆகுங்க அதுலேயும் உடம்பு கெடுதல் ஸ்லோ ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் அந்த ஒன்ன நாள் எந்திரிச்சுன்னா குடிச்சு போட்டு கிளம்பி கார் எடுத்து ஓடிப்பி ஆபீஸ் போய் உட்காந்து வேலையை பார்த்து பார்க்கறமா அந்த ஸ்பீட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது கொஞ்சம் முன்னாள் எந்திரிச்சு பாருங்க அமைதியா இருப்பாங்க அன்னைக்கு ஃபுல்லா அமைதியா இருக்கும் காத்து பொறுத்த வரைக்கும் உணவாங்க இதை சரி பண்ணோம்னா காத்து நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும்
உடலுக்கு வேலையே இல்லை போய் சேர்ல உட்காந்துக்க வேண்டியது கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்கள் முதலாளிகள் ஓனர்ஸ் என்ன வேலை புத்திக்கு மட்டும் தான் வேலை யாரை ஏமாத்தலாம் எப்படி ஏமாத்தலாம் எப்படி சம்பாதிக்கலாம் யாரை ஏமாத்தலாம் எப்படி ஏமாத்தலாம் இப்படி ஒரு குரூப் இருக்கு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்கள் உட்காந்து கம்ப்யூட்டரே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க உடம்புக்கு வேலையே இல்லை புத்திக்கு தான் வேலை இது ஒரு குரூப்புங்க இன்னொரு குரூப் இருக்கு மனசு வேலை குரூப் இருக்கு ஐயோ அஞ்சலி என்னா பத்து மாதிரி நானா துளசி என்னா பஞ்சலி இதுக்கு வந்து யோசிச்சிருப்பாங்க ஐயோ 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 அடிச்சு உட்காந்துருப்பாங்க ஐயோ அப்பா தமிழ் ரொம்ப நல்லா ஆச்சு இப்போ திடீர்னு நடிக்க ஆரம்பிச்சானே அப்படின்னு பதில் வச்சுருப்பாங்க இது ஒரு குரூப் இருக்கு ஆசிரியர் என்ன மாதிரி வீட்டில் வருவார் வீட்டில் வருவார் குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போச்சு வந்துச்சா இல்லையா பார்த்தா எல்லாரும் நல்லா தான் இருப்பாங்க இது கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு இந்த நோய் வந்துருக்கு இப்படி ஒரு குரூப் இருக்கு மனசுக்கு மட்டும் வேலை கொடுத்துரு இந்த மூணு குரூப் நீங்க நல்லா கவனமா கேட்டுக்கங்க உடம்புக்கு வேலை கொடுத்தா தான் அதை ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு தூக்கம் வேணும் தூக்கம் வரும் தூங்க முடியும் புத்திக்கும் மனசுக்கும் வேலை கொடுத்தா அதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு தூக்கம் தேவையில்லை தூக்கம் வராது தூங்க முடியாது அப்ப என்ன வேணும் புத்திக்கு மனசுக்கு வேலை கொடுத்தா ஓய்வு வேணும் ஓய்வுங்கிறது வேற தூக்கங்கிறது வேற ரெஸ்ட் அண்ட் ஸ்லீப் தலை வலிக்குது யாராவது வாங்க என்ன சொல்றீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிளீஸ் அப்புறமா வாங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து தலை வைக்க சொல்லுங்களா தூங்குறதே சொல்ல மாட்டீங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுங்க கேட்பீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சும்மா உட்காந்துருப்பீங்க தூங்கல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சரியா போச்சா என்ன பண்ணீங்க ரெஸ்ட் எடுத்தீங்க வீட்டுல மத்திய நேரத்துல ஒரு பத்து நிமிஷம் பிளீஸ் அப்படின்னு சும்மா படுத்துருப்பீங்க தூங்கலாம் மாட்டீங்க ரெஸ்ட் ஒரு <laughs> புத்தி ரீதியா குழப்பம் வந்து எதிரி வரும் தலை வலிக்கும் யாருக்காவது மன ரீதியா குழப்பம் வந்தா நெஞ்சு வலிக்கும் பாத்துக்கீங்களா தலை வலிக்கும் வீட்டுல யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா இல்ல ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா நெஞ்சு வலிக்கும் பாத்துக்கீங்களா அப்பே புரிச்சுக்கலாம் உங்க கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஆபத்துக்கு பொழுது தலை வலிச்சுதுன்னா அவர் மேல ஒரு பாசம் இல்ல அவர் மேல ஒரு காரியம் ஆக வேண்டியது ஒரு பிரச்சனை இங்க வலிக்கும் இங்க வலிக்காது சோ இது புத்தி இது மனசு அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேர் டைம் பத்து மணிக்கு படுக்கிறாங்க ஒருத்தர் முதலாளி இன்னொருத்தர் தொழிலாளி முதலாளி படுக்கிறாங்க தொழில் படுக்கிறாங்க தொழிலாளி படுத்தவங்க போட்டு தூங்கிடலாம் முதலாளி ஒரே கோபம் வந்துச்சு ஏன் பேங்க்ல கோடிக்கணக்கா படம் இருக்குது நான் படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது இந்த பயபலிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல இவன் படுத்தா தூங்கிட்டானே அப்படின்னா அவரு உடம்புக்கு வேலை கொடுத்தாரு அதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு தூக்கம் தேவைப்பட்டுச்சு வந்துருச்சு தூங்கிட்டாரு நீங்க புத்திக்கு மனசுக்கு வேலை கொடுத்தீங்க அதுக்கு ஓய்வுதான் வேணும் தூக்க வேண்டாம் வரல ஏன் கவலைப்படுறீங்க நல்லா கேட்டுங்க நைட் படுத்த உடனே யாருக்கு தூக்கம் வந்துருச்சோ நீங்க உடம்புக்கு வேலை கொடுத்துருக்கீங்க புத்திக்கு மனசுக்கும் வேலை கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா களைச்சு போடாம வேலை கொடுத்துருக்கீங்க அதிகமா டென்ஷன் பண்ண சாதாரண வேலை கொடுத்துருக்கீங்க அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம வேலை கொடுத்துருக்கீங்க அது என்னாச்சு இது யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண நல்லா இருந்தா உடம்பு தூங்கிடுச்சு ஒருத்தர் படுக்கிறாரு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது மூணு மணி நேரம் பிறந்து பிறந்து படுக்கிறீங்களா ஐந்து பத்து மணிக்கு படுக்கிறீங்க பதினொன்னு பன்னெண்டு ஒண்ணு ஒரு மணிக்கு தூங்குறீங்களா சில பேரு நீங்க அனுப்பிங்க எல்லாரும் படுத்து தூங்கிடுறாங்க ரெண்டு படுத்த படுத்தா தூக்கமே வர மாட்டேங்குது ஏன் வர மாட்டேங்குது அந்த அளவுக்கு புத்தியும் மனசையும் களைச்சு போட்டு வச்சிருக்கீங்க நைட்டு பத்து மணிக்கு படுத்துறீங்களா படுத்த உடனே முதல் முதல்ல 
இன்னைக்கு எவ்வளவு புத்திக்கு களைச்சு போட்டீங்களோ அதை அடுக்கி வைக்க ஆரம்பிக்கும் மனசை எவ்வளவு களைச்சு போட்டீங்களோ அதை அடுக்கி வைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ரெண்டு வேலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு உடம்ப கரெக்ட் பண்றதுக்காக தூக்கம் வரும் ஒரு துணி கடை காலையில ஒன்பது மணிக்கு சட்டர் தொடக்கிறாங்க எல்லா துணியும் ஒழுங்கு அடுக்கி வச்சிருக்குமா கஸ்டமர் வராங்க தீபாவளி பிசி துணி எடுத்து எடுத்து போடுவாங்களா அவ்வளவு கூட்டம் இருக்குமா அந்த வேலை செய்யறாங்கல்ல அவங்க துணி அடிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்குமா இருக்காரு நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு சட்டர் சாப்பிடுறாங்க எல்லா துணியும் கடைச்சு போய் கிடக்குமா லேபர் தான் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்களா கேட்டு பாருங்க உட்காந்து ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து களைஞ்சு போன துணி எல்லாம் அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க ஏன் தெரியுமா அப்பத்தான் நாளைக்கு கடையை திறந்தா அது கடை சுத்தமா அந்த மாதிரி காலை எந்திரிக்கிறோம்ல காலை எந்திரிச்சு ஒண்ணு மனச களைச்சு போடுறோம் புத்தியை களைச்சு போடுறோம் அடுக்கி வைக்கிறதே இல்லை பத்து நிமிஷம் டைம் அடிச்சு என்ன பண்றோம் ஹை பத்து நிமிஷம் டைம் அடிச்சு ஃப்ரீயா இருக்க டியூ பார்க்கும் அதையும் புத்தி மனசு களைச்சு போட்டு தான் இருக்கும் பத்து நிமிஷம் டைம் அடிச்சு என்ன பண்றோம் வெட்டியே நான் பேசுறோம் சும்மா இருக்கிறது தாங்க ஓய்வு யாரும் சும்மா இருக்கிறது இல்லை யாராவது வீட்டுல சும்மா தான் போதும் போர் அடிச்சதுன்னா போன் பண்ண வேண்டியது ஏன்பா எங்க பா இருக்கிற நீ நான் வீட்டுல ஒண்டியா போர் அடிச்சுட்டு இருக்கிற நீ வா ரெண்டு பேரும் போதும் போர் அடிக்க வேண்டியது எப்போ ஒருத்தர்னால தனியா இருக்க பிடி முடியலையோ உங்க கூட நீங்களே இன்னும் பேசுல இருக்க ஞானிகள் எப்பவுமே தனியா இருக்கிறது விருப்பு போடுவாங்க ஏன் தெரியுங்களா நம்ம கூட நாம போய் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் வேற யாரும் தேவையில்லைங்க எப்ப இன்னொருத்தர் இல்லாம நீங்க தனியா இருக்க யாரால முடியலையோ என்னமோ ஒண்ணு இன்னும் புரியல இருக்கும் உங்களை பத்தி உங்களுக்கு புரியல இருக்கும் பல பேர் பாருங்க தனியா இருக்கிறது விருப்பப்படுவாங்க எப்ப தனியா இருக்கிறது புடிச்சிருச்சோ உங்க புத்தி மனசை நீங்க அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு பழகிட்டே இருந்தாங்க நைட் படுத்து முடிய பத்து மணிக்கு ஒரு மணிக்கு தூங்குறோம் இல்ல மூணு மணி என்ன நடக்குது பகல் ஃபுல்லா களைச்சு போட்டோம் இல்ல அதெல்லாம் அடுக்கி வைக்கிறது நல்லா செக் பண்ணி பாருங்க நைட் பத்து மணிக்கு படுத்துருவோம் படுத்தோம் ஞாபகம் வரும் பேக்கெட்ல ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு செக் இருக்குது பேங்க்ல போட மாட்டோம் ஏன் அப்ப ஞாபகம் வந்துச்சு பகல் ஃபுல்லா இருந்திருப்பீங்க ஞாபகம் வந்துருக்காரு செக் பண்ணி பாருங்க நைட்டு ஞாபகம் வரீங்க அதை அடுக்கி வைக்கிறது இன்னைக்கு மறந்தல ஏய் ஞாபகம் இருக்குது எல்லாம் ஞாபகம் வருங்க அந்த ஒரு மணி நேரம் ஒரு மூணு மணி நேரத்துல அந்த பையனை போய் திட்டிட்டேன் தேவையில்லாம கோபமா திட்டிட்டேன் சரி நாளைக்கு போய் சாரி கேட்கலாம் திட்டும் போது ஏன் தோணுல அப்ப ஸ்பீட் இருக்கு இது ஸ்லோவாகி அடுக்கி வைக்குது பாருங்க நைட்டு படுத்தீங்கன்னா படுத்து தூங்குறதுக்கு முன்னால பிறந்து பிறந்து படுத்துறீங்களா அதுதான் தியானம் யாரெல்லாம் தியானம் பண்ணாம இருக்கிறீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக் தியானம் எடுத்துக்கோ அதுக்கு பேரு தியானம் தியானம் பண்ணி என்ன பண்ணுது புத்தியும் மனசு அடுக்கி வைக்குது அடுக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உடம்புக்கு எவ்வளவு தூக்க வேணுமோ தூங்கும் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் மாறுமா இல்லையா நீங்க இன்னைக்கு உடம்புக்கு அதிக வேலை கொடுத்துருந்தா சீக்கிரம் தூங்கிடுவீங்க புத்திக்கு மனசுக்கு நிறைய வேலை கொடுத்துருந்தா லேட்டா தூங்குவீங்க அப்போ ஒரு நாள் படுத்து பார்த்தீங்களா படுத்தா முதல்ல புத்தியும் மனசும் கலைச்சு போட்டதுக்கு முதல்ல ஓய்வு எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் உடம்பு வந்து தூக்கம் வரும் ஒரு நாள் என்ன தெரியுமா ஒரு எட்டு மணி நேரத்துல ஏழு மணி நேரம் தூங்குவீங்க முதல்ல ஒரு மணி நேரம் பிறந்து பிறந்து படுப்பீங்க அப்ப என்ன இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கலைச்சு போட்டீங்கன்னு இருக்கும் அடுத்த நாள் மூணு மணி நேரம் பிறந்து பிறந்து படுப்பீங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் தூங்குவீங்க இப்ப என்னாச்சு இன்னொரு நாள் ஏழு மணி நேரம் பிறந்து பிறந்து படுப்பீங்க ஒரு மணி நேரம் தூங்குவீங்க சில நேரத்துல ஆபீஸ்ல பெரிய சிக்கல் வீட்டுல பெரிய சிக்கல் வந்து நைட் தூங்க வருதா சொல்ல முடியல நைட்டு ஃபுல்லா தூங்கவே இல்லை அதை நினைச்சு பார்த்தா பயமா இருக்கு ஏன் அப்போ நினைச்ச உடனே இந்த புத்தி கெட்டு போச்சா குழம்பிடுச்சா மனசு பயப்படுதா தூங்கல் அடுக்குற அடுக்குற அந்த களைச்சு போயிடுச்சல்ல அடுக்கு வரைக்கும் தூங்காதுங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் தூங்கினா போதும் சொல்லுவீங்க நேற்று ஒரு மணி நேரம் தான் தூங்க ஏன் கண்ணு இருக்கு நேற்று ஒரு மணி நேரம் தான் தூங்கினார் அதை நினைச்சாவே பயமா இருக்கு நைட்டு கூட தூங்கவே வரல ஏன் வரல நிம்மதி இல்ல புத்தி மனசு கலைஞ்சு போயிடுச்சு அது அடிக்கிக்கவும் தூக்கம் வராது நல்லா கேட்டுங்க நைட்டு பத்து மணிக்கு படுத்து ஒரு மணிக்கு தூங்குறீங்கல்ல அந்த மூணு மணி நேரத்துல தான் உங்க வாழ்க்கையில முக்கியமான பிரச்சனைகள் உங்க வாழ்க்கையோட லட்சியம் இன்னைக்கு நடந்த தவறுகள் சரி கெட்டது நல்லது மத்தவங்க உங்களை ஏமாத்துறது நீங்க மத்தவங்களை ஏமாத்துறது எல்லாம் ஞாபகம் வந்து எல்லாத்துக்கும் செட்டில்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தூக்கம் வரும் யாரெல்லாம் இந்த யோகா கிளாஸ் போறீங்க ஞானத்துக்கு போறீங்களோ சில பேர் கோயில் தெருவெல்லாம் போவாங்க சர்ச்சுக்கு போவாங்க மசூதிக்கு அஞ்
அந்த கோயிலில் போய் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து அமைதி கடவுளே கட்டு உட்கார இல்லையா அப்ப இந்த புத்தி மனசு அடிக்கிச்சு வந்துடுறாங்க யோகா செஞ்சு போய் யோகா பண்றாங்கல்ல அடிக்கிச்சு வந்துடுறாங்க அஞ்சு நாள் தொழுகுறாங்கல்ல அடிக்கிச்சு வந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி கிரியா யோகம் யாராவது செய்யலையோ அது என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக் கிரியா அந்த மூணு மணி நேரம் இதுக்கு பயப்படாதீங்க பல பேர்த்துக்கு பாருங்க அவங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு எல்லாம் தீர்வு அந்த படுத்துக்கு பண்ண கிடைக்கும் பகல் பண்ண பழக்கமா இருக்கும் நைட்டு படுத்து பாருங்க நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் இப்படிதான் பண்ணணும் இல்ல கரெக்டா போச்சுறீங்களா அந்த நைட்டு படுத்து தூங்குறது முன்னால எல்லாமே தெளிவா இருக்குங்க இனிமேல் நாள் இப்படிதான் நடத்துக்கணும் இனிமேல் இப்படிதான் பேசணும் இனி இப்படிதான் பண்ணணும் இனிமேல் இப்படி தப்பா நம்ம எல்லாம் தோணும் ஆனா பகல்ல வந்து எல்லாம் மறந்து தப்பதும் பண்ணிடுவோம் சில பேருக்கு பகல்புள்ள ஒரே பிரச்சனையா இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்காக நம்மளை விட்டு ஓடி போயிடுவாரோ நம்ம வீட்டுக்காக நம்மளை விட்டு ஓடி போயிடுவாரோ பகல்புள்ள ஒரே பிரச்சனையா இருக்கும் நைட்டு படுப்பாங்க பாருங்க கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிடும் இந்த மூஞ்சிக்கு எங்க போகும் எங்கேயும் பார்த்து தூங்கிடுவாங்க இப்படி முக்கியமான கன்ஃபர்மேஷன் அப்பதான் கிடைக்கும் வாழ்க்கையோட தெளிய அந்த பொருள் பொருள் படுக்கிறீங்க தூக்கம் இல்லாம அதுதான் தியானம் நீங்களா தியானம் பண்ணிட்டீங்களா படுத்துனா தூங்கிடலாம் நீங்க தியானம் பண்ணீங்களா உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக் தியானம் பண்ணுது இதுக்கே பயப்படணும் நாம என்ன பண்ணுவோம் படுப்போம் தூக்கம் வராதா குழம்பிடுவோம் ஐயோ நம்ம படுத்தா படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது நாலு மணி நேரம் மூணு மணி இப்படி இந்த மனசார நாம என்ன பண்றோம் புத்தியில பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் இந்த தப்பா பதிவு வச்சிருக்கோமா இந்த புத்தி போய் மனசு கழுத்து மனசு பயப்பட்டு என்ன பண்ணுது ஐயோ தூங்கலே நினைச்சிட்டு பிபி அதிகமா இருக்குமோ சுகர் அதிகமா இருக்குமோ வயசாயிடுச்சோ அதுவும் அதுவும் யோசிச்சு இன்னும் மனசு புத்தி கிளச்சு போடுதா இன்னும் வேண்டாம் படுத்த உடனே நமக்கு தூக்கம் தேவையில்லைன்னு நினைச்சோம்னா தூக்கம் சீக்கிரமா வந்துருங்க தூங்கலையும் பயப்பட்டா லேட்டா இதுதான் கான்செப்ட் இது புரியாம என்ன பண்றோம் டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு படுத்தா படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேன் டாக்டர் அவர் பண்ணுவாரு அப்படியா அவரு இது மாதிரி தருவார் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டு தண்ணி ஊத்துற உடனே தூங்கிடுவீங்களா தூக்க மாத்திரை தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டா அது மிகப்பெரிய விஷம் தூக்க மாதிரி யாரும் சாப்பிடவே கூடாது தூக்க மாதிரி எது கண்டுபிடிச்சாங்க எமர்ஜென்சிக்கு வலி வேதனை தாங்க முடியாம கால் ஆக்சிடன் படுத்து இருக்கிறாரு வலி எப்படி இருக்கும் தாங்க முடியாது அப்ப தூக்க மாதிரி தூங்க வைப்பாங்க இப்படி எமர்ஜென்சிக்கு ஆஸ்பத்திரியில ஆபரேஷன் பண்ற போது முக்கியமான நேரங்கள்ல எமர்ஜென்சிக்கு மட்டும்தான் தூக்க மாதிரி பயன்படுத்தணும் இது எல்லாம் புழப்பா வார வருஷத்துல சாப்பிட்டு கூடாது யாரெல்லாம் அஞ்சு வருஷம் நாலு வருஷம் தூக்க மாதிரி சாப்பிட்டு தூங்குறீங்களோ நீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மென்டல் பேஷன் ஏன் தெரியுமா அஞ்சு வருஷமா புத்தியும் மனசையும் அடிக்கி வைக்காம இது அடிக்கி வைக்கிற டைம்ல தூக்க மாதிரி தாவி தூக்கிட்டு இருக்கீங்க இது அடிக்கி வைக்கிறது யாரு மாதிரி சாப்பிட்டு தூக்கம் வந்துச்சா சாப்பிட்டு தூக்கம் இல்லையா அப்ப உடம்பு தூக்க வேண்டாம் உதவி தூக்குறீங்க உடம்பு தூக்க வேண்டாம் வரும் யாருக்காவது கடந்த அஞ்சு வருஷமா படுத்தான தூக்கம் வராதுங்க மூணு மணி நேரம் ஆகுது யாராவது இருக்கீங்களா இன்னைக்கு தூங்க வச்சு காட்டுறேன் என்ன தெரியும் பண்ணு இங்கிருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் கூட்டிட்டு போங்க நடந்தே கூட்டிட்டு போங்க அங்க போய் படுத்து சொல்லுங்க படுத்து தூங்கிடுவீங்க இன்னைக்கு முடியாது படுத்து தூங்குவீங்க உடம்புக்கு வேலை கொடுத்தா தூக்க வரும் உடம்புக்கு யாரும் வேலை கொடுக்கறதே இல்லை அப்புறம் தூக்க வரல ஏன் எழுந்திரிங்க தூக்க வரல விட்டுட்டு போங்க உடம்புக்கு தெரியும் வேணா தூங்கும் இல்லைன்னா வராது நாம வேண்டா தூக்கத்தை நாமளா புடிச்சு புடிச்சு இருக்கிறோம் ஐயோ தூங்குளி ஐயோ தூங்குளி தூக்க வேண்டா தானே வரும் சில லேடிஸ் பாத்தீங்கன்னா வீட்டிலேயே இருப்பாங்க அதாவது எல்லாத்துக்கும் வேலைக்கு ஆரம்பிச்சு சும்மா இருப்பாங்க அவங்க தூக்கம் வராது தூக்க மாதிரி சாப்பிட்டு தூக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் கேட்கிற சும்மா தான் இருந்தீங்க உடனே வேலை கொடுத்து இல்லையில எல்லா வேலையும் ஆளு பாத்துறாங்கல்ல உங்களுக்கு தூக்கம் வராதுங்க தூங்காதீங்க ஒண்ணு தப்பு இல்ல நல்லதுதான் தூக்க மாதிரி சாப்பிட்டு தூங்க யாரும் சும்மா இருக்கோ நாளைக்கு காலையில எல்லாம் கம்பெனியில வேலை செய்து விட்டுருங்க மாறு மாதிரி வேலை செஞ்சா அந்த படம் தூங்கிடுவீங்க தூக்கம் கொடுத்தா வரும் வேலை செஞ்சா தெரியும் உடம்புக்கு வேலையே கொடுக்கறது இல்லை அப்புறம் தூக்கம் வரும் வராது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க தூக்கம் உடம்புக்கு வேணும்னா வருங்க இல்லைன்னா வராதுங்க வரல என்ன வேண்டாம்னு இருக்கும் வந்தா தூங்கன்னு இருக்கும் இது புரியாம என்ன பண்றோம் உட்காந்து போய் தூக்கம் வரையே தூக்கம் இல்லை மாத்திர சாப்பிட்டா நோய் பெருசாக பெருசாக தான் அஞ்சு வருஷமா புத்தி மனசையும் அடிக்க வைக்கிற டைம்ல தூங்கிட்டு இருக்கீங்க இது ரெண்டு அடிக்க வைக்கிறது யாரு என்ன தெரியுமா இவங்க எல்லாம் ஒரு மென்டல் பேஷன் எப்படி தெரியுமா இருப்பாங்க ஒரு திருஷா சுத்திட்டு இருப்பாங்க ஒழுங்கா பேச தெ
தூக்கு மாத்திரை சாப்பிடாம தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறவங்களே குழம்பு இருக்கிறாங்க தூக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டு எவ்வளவு நோய் வரும் தூக்கு வரல தூக்கு வரல கவலைப்படுறீங்களே நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் அப்படி தூக்கிங்க நல்லா தூக்கு வராதவங்க நைட்டு ஒரு கோட்டை சாப்பிடுங்க சூப்பர தூக்கம் வரும் கஞ்சா குடிங்க சூப்பர தூக்கம் வரும் என்ன பண்ணுவீங்க என்ன போலீஸ் பிடிச்சு கொடுப்பீங்க இந்த பையன் கஞ்சாவுக்கு விட்டாங்க நான் சொன்ன போலீஸ் பிடிச்சு கொடுப்பீங்க தூக்கம் வந்து சாப்பிடுறீங்கல்ல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தூக்க மாத்திரையும் கஞ்சா அப்படின்னு ஆல்கஹால் தான் இருக்கு என்ன டாக்டர் கொடுத்தாருன்னா ஆப்ரேஷன் கஞ்சா வைக்கிறவங்க சட்டத்தோட அனுமதியோட கஞ்சா வைக்கிறாங்க உலகத்தில் அவர் யாரும் கஞ்சா வைக்கக்கூடாது அவங்க அதுக்காக தான் இருக்கிறாங்க எங்க அத்தனை ஆல்கஹால் அப்படின்னு கேட்க கஞ்சா இருக்குதுங்க அதை சாப்பிட்டு தூங்கி நோய் வந்து வராதா வீட்டுக்காரரு ஒரு தம்படி ஸ்டோல் தான் போதும் தயவு பண்ணிருக்கீங்க எங்க வீட்டுக்கு ஒரு தம்படி ஸ்டோல் நீங்க கஞ்சா அடிச்சு தூங்கிட்டு டெய்லி என்னோட்டி <laughs> யோசிச்சு பாருங்க கால் ரெண்டா வெட்டிச்சு என்ன வழி வலிக்கும் தாங்க முடியாதுல்ல எடுத்து ஒட்ட வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க கட்டு போட்டுருக்காங்க வழி தாங்க முடியல உயிர் போகுது அப்போ ஒரு பெயிண்ட் கிளர் தூக்க மாதிரி சாப்பிடலாம் என்ன தெரியுமா பெயிண்ட் கிளருடைய வேலையை புரிஞ்சுக்கோங்க பெயிண்ட் கிளர் போய் இது நோய் தான் இது குணமாக வரைக்கும் பெயிண்ட் குணமாக இந்த பெயிண்ட் கிளருடைய வேலை என்னன்னா உங்க மூளைக்குள்ள பெயிண்ட் அப்படிங்கறது வழி இல்லையா அந்த வழியை தான் எடுத்துருமே தவிர நோயை குணப்படுத்தாது ஒருத்தருக்கு கால் வலிக்குது இந்த அப்படி நல்லா வலிக்குது தாங்க முடியல அப்ப என்ன இருக்கும் கால் அசைப்பீங்களா அப்படியே வச்சிருப்பீங்க ஏன்டா வலிக்குது தொடவை அப்படியே வச்சுட்டே இருக்கும் வலி இருக்கிறதால சும்மா வந்திருக்கீங்க வேலைக்கு போயிருப்பீங்கல்ல தூக்க அந்த தூக்க மாத்திரை இல்ல பெயிண்ட் சாப்பிட்டு என்ன தெரியுமா வலி போயிடும் நாம என்ன பண்ணுவோம் எந்திரிச்சு வேலைக்கு போயிருவோம் உண்மையிலேயே தூக்க மாதிரி பயிற்சியில் சாப்பிடாம இருந்தா இங்க வழி தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுத்துப்பீங்களா உடம்பு என்ன சொல்றது பிளீஸ் ரெஸ்ட் எடு இங்க எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது பெரிய வேலை இருக்கு சரி பண்ண சரி பண்ணிட்டு இருக்கா பெயிண்ட் கிளர் சாப்பிடறது என்ன பண்ணணும் பெயிண்ட் கிளர் யாராவது சாப்பிட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுக்கும் அதான் ரூல்ஸ் ஏன் பெயிண்ட் கிளர் எதுக்குன்னா என் உடம்புல ஒரு பெயிண்ட் இருக்கு அந்த வேலை தாங்க முடியல அந்த பெயிண்ட் இருக்கிறதுனால எனக்கு வழி தாங்க முடியல ஆனா நான் ரெஸ்ட் எடுக்க ரெடியா இருக்கிறேன் பெயின் மட்டும் தான் தாங்க முடியல அந்த பெயினை மட்டும் எடுத்து கொடுத்துரு நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொன்னா தானே வேலை செய்யும் புரிஞ்சுங்களா பெயின் கிளர் சாப்பிட்டா யார் பெயின் கிளர் சாப்பிட்டாலும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி தான் சாப்பிடுறீங்க சாப்பாடு ஏன் அப்படி படுத்தா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல பெயின் மட்டும் இருக்காது பட் இந்த நோயை குணப்படுத்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ரெஸ்ட் தான் செய்யும் நாம என்ன பண்றோம் பெயின் கிளர் சாப்பிட்டு வேலைக்கு போயிடுறோமா பாரு <laughs> அதுவா தூங்கும் அதுவா எந்திரிக்கும் அதுதான் உங்க தூக்கம் அவ்வளவா நைட்டு பத்து மணிக்கு படுக்கிறீங்க ரெண்டு மணி நேரம் பிறந்து பிறந்து படுக்கிறீங்க பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்கிட்டீங்க நாலு மணிக்கு தூக்கம் கழிச்சிச்சு அப்ப என்ன எந்திரிச்சுக்கு அப்புறம் தான் முடிவாகும் உங்களுக்கு எவ்வளவு தூக்கம் எவ்வளவு ஓய்வுன்னு உடம்புக்கு தான் தெரியும் நீங்க எல்லாம் கணக்கு ஒரு நாள் படுக்கிறீங்க பத்து மணிக்கு பத்து மணிக்கே தூங்கிட்டீங்க காலை எட்டு மணிக்கு எந்திரிக்கும் அப்ப என்ன இருக்கும் உடம்புக்கு நிறைய வேலை கொடுத்துருக்கீங்க அவ்வளவு நேரம் தூங்கிடுச்சுன்னு இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதன் எவ்வளவு நேரம் தூங்கணுங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஒவ்வொரு நாளும் மாறும் அப்போ ஓய்வும் தூக்கமும் கலந்ததுதான் மொத்த தூக்கம் நீங்க என்ன பண்ணணும் இது புரியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும்ல கணக்கெல்லாம் போடாம படுங்க அதுவா தூங்கும் வெயிட் பண்ணுங்க நல்லது அதுவா எந்திரிக்கும் வேலை புரிஞ்சுதா உண்மையான தூக்கம் ஒரு சில 
நீ சமைச்சு குடுத்து சாப்பிட்டு தூங்கி எப்ப எதிர்க்கிறது சூரிய மரஞ்சா தூங்கி இருந்தவங்க உண்மையிலே இயற்கையே பாத்தீங்கன்னா சூரிய மரஞ்சா தூங்கி இருக்கும் சூரியன் வந்தா இந்த சித்த கணக்கு சரி மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஏழு கிலோமீட்டர் எட்டு ஒன்பதுக்கு போலாம் இது என்ன அது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு எங்கயோ போயிடுச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் நைட்ல முடிஞ்சுக்கிறத தகுந்துருங்க இரவு தூக்கம் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க பதவி தூக்கம் கெட்டது நைட்டு சீக்கிரம் படுத்துக்க முயற்சி பண்ணுங்க காலையில் ஏழை எடுத்து பாருங்க உலகம் ரொம்ப கண்ட்ரோல் இருக்குங்க வழக்கமா எதிர்க்கிறீங்க இல்லையா ஒன் ஹவர் பிஃபோர் எடுத்து பாருங்க அவ்வளவா அந்த ஒன் ஹவர்ல எந்த வேலையும் பண்ணாதீங்க அதாவது எந்த வேலையும் பண்ணாதீங்கன்னா அபிஷியல் ஒர்க்கு டென்ஷன் எதுவும் பண்ணாம சும்மா இருந்து பாருங்க இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் எது பண்ணணும் நம்ம எப்படி நடத்தணும் எப்படி எல்லாமே ஞாபகத்துக்கும் எல்லாமே யோசிப்போம் வருமானி அடிக்கிறது <laughs> 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 இது ஒரு டெக்னிக் கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு நோய் வந்துச்சுன்னா இந்த பூ கட்டுற நூல் இருக்கீங்க வெள்ள நூல் அந்த நூல் ஒரு அடி எடுத்து வந்து இந்த அம்மா வாயில போடுவாங்க கேட்டுப்பாங்க வாயில போட்டு மென்னு பந்து மாதிரி வாயில உருட்டு வச்சு நல்லா உருட்டுவாங்க உருட்டி அந்த குழந்தையோட உச்சந்தலையில அப்படி அமுத்தி வச்சிருவாங்க அது ஒட்டிக்குமா அந்த குழந்தைக்கு நோய் குணமாயிரும் எப்படி குணமாகும் அந்த குழந்தை நல்லா தூங்கிடும் தூங்குனா நோய் குணமாச்சு அவ்வளவா சில கிராமத்துல அந்த குழந்தை உட்கார வச்சு பாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா நூல் பந்து எச்சு கிடந்து குழந்தைகள் துப்புவாங்க அது போய் டமால் இடிக்கும் அது அடிக்கிற ஒரு செகண்ட் குணமா இருக்கு எல்லாமே அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா நடக்குது அதனால நைட்டு தூக்கம் வராதவங்க நிம்மதியா தூக்கம் இல்லாதவங்க சீக்கிரமா நல்லா டீப் ஸ்லீப் வேணும்னா உச்சல் தலையில் மசாஜ் பண்ணுங்க நல்லா தூங்குவீங்க அக்கு கொஞ்சம் டாக்டர் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க கிட்ட போனீங்கன்னா உங்க நாடி பார்த்துட்டு எந்த பாயிண்ட குடுக்கிறது தெரியாம தப்பு தப்பா படிச்சுட்டு வந்திருந்தாங்கன்னா யோசிப்பாங்க கடைசியா உச்சம் தடவை பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க என்னன்னு தெரியுமா தூங்கி இருக்க நோய் குணமாயிரும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது கொஞ்சம் படிச்சவங்க கிட்ட உனக்கு ஒரு பாயிண்ட் தெரியலன்னா இந்த பாயிண்ட போட்டு விட்டுரு எந்த அது கொஞ்சம் காக்கிட்ட போய் இந்த பாயிண்ட் போட்டாங்கன்னா ஏய் உனக்கு ஒண்ணு தெரியாத சொல்லி முடிச்சிருக்க அடுத்தது சுண்டு விரலையும் கட்ட விரலையும் எடுத்துட்டு மொத்தம் மூணு விரல்ல தாடை இருக்கீங்களா தாடைக்கு பக்கத்துல எலும்பு பக்கத்துல கேப் இருக்கும் அந்த தடவை கொடுத்தா தூக்கம் வரும் இந்த இடத்துல இந்த மூணு விரலால மசாஜ் பண்ணும் தலை கொடுத்து தூக்கம் வரும் இப்ப தலைவாதி இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பாருங்க புக்கு வந்து நடந்துகிட்டே படிக்கும் உட்காந்துட்டே படிக்கும் அப்பெல்லாம் தூங்காது எந்த குழந்தை குப்பரப்படுத்தி இப்படி கையை வச்சு படிக்கணும் அப்படியே தூங்கி பார்த்துக்கீங்களா இந்த மாதிரி குப்பரப்படுத்தி கை வச்சா ஆறு மணி நேரத்துக்கு மேல படிக்க முடியாது தூக்கம் வந்துடும் ஏன் தெரியுமா இந்த இடத்துல மூளைக்குள்ள செரட்டோனின் டோப்பாமின் போன்ற தூக்கத்துக்கான சுரப்பிகள் சுரக்கிற நரம்புகள் முக்கியமான பாயிண்ட் இங்க இருக்குது வருமத்துல அதை டச் பண்ணா தூக்கம் வந்துருங்க சில நேரத்துல இந்த பஸ்ல போகும்போது டேபிள்ல பார்த்து கை இப்படி தலை வச்சு படுத்து பாருங்க இங்க சப்போர்ட் பண்ணா தூங்கிடும் அவ்வளவுதாங்க இந்த இடத்துக்கு மசாஜ் பண்ணாலும் சப்போர்ட் பண்ணாலும் தூக்கம் வந்துடும் அதனால என்ன பண்ணுங்க யாருக்காவது தூக்கம் வராம போட்ட போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா குப்புற படுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி கை வச்சுக்கங்க கார் ரெண்டு மடிச்சுக்கங்க இந்த சினிமா படத்துல நடிகை எல்லாம் படுத்து காரை அந்த மாதிரி காரை மூணு படத்துக்கு தூங்கிடுங்க ஜாலியா இருக்குங்க தூங்கும் போது அது இப்போ அது தரும் தூங்கிடுவோம் அடுத்தது 
டீ சாப்பிட்டா காபி சாப்பிட்டா அந்த பொருள் மூடிக்குள்ள தூக்கத்துக்கு தேவையான சுரப்பிகளை சுரப்பி இல்லைங்களா அந்த சுரப்பிப்பையும் ஆஃப் பண்ணிடும் ஒரு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு தூக்க வரமா இருக்கா டீ காபி குடிக்காம இருக்கும் பொழுது அப்படி தூக்க வரமா இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆறு மணிக்கு தூக்க வர மாதிரி இருக்கும் ஏழு மணிக்கு ஒருத்தனை பார்த்து ஒரு ஐம்பது வெள்ளி வாங்கணும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஐம்பது வெள்ளிக்காக சரி இப்போ டீ சாப்பிடலாம் காபி சாப்பிட சாப்பிடலாம் ஒரு டீ ஒரு காபி சாப்பிட்டோடனே ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்ட்ராங்க பொறுத்து அஞ்சு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூக்க வர இருக்கேன் டீ தூள் இருக்கிற காபி தூள் இருக்கிற பொருள் நேராக உள்ள போய் தூக்கத்துக்கான சுரப்பிங்க செவன் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கட் பண்ணி விடும் ஒரு வேலை அந்த சுரப்பி சுரந்துருந்ததுன்னா அந்த நீரை எல்லாம் எடுத்து மூத்திரம் அமைச்சு விட்டு அந்த சுரப்பியை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடும் ஆறு மணிக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக டீ குடிச்சோமா ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு தூக்கத்தை கொலை பண்ணிட்டோமா ஏழு மணிக்கு ஐம்பது வெள்ளி வாங்கிடும் எட்டு மணிக்கு என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிட்றோம் எட்டரை மணிக்கு படுத்தோம் தூக்க வரலையா தூக்க வரலையா நான் எப்படி தூக்க வரும் தூக்கத்தை கொலை பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ஒரு டீ குடிச்சிங்கல்ல இவ்வளோ ஒரு காஃபி குடிச்சிங்கல்ல அப்புறம் படத்தை எப்படி தூக்க வரும் வராது நமக்கு புரியல டீ காஃபி சாப்பிட்டா தூக்க வராதுன்னு புரியாம படத்தை போட்டு பாடுட்டு இருக்கோம் சாப்பிடுறதுக்கூடாதுங்க <laughs> சில கம்பெனி எல்லாம் போய் பாருங்க இந்தியாவில் மணிமுத்தாது குன்னூர் இந்த மாதிரி இடத்துல போய் பாருங்க பெரிய பெரிய மலை இருக்குங்க டீ எஸ்டேட்டு மொத்தமும் அத்தனை வெளிநாட்டுக்கு சொந்தம் அந்த நாட்டுக்கு சொந்தம் இல்லை வெளிநாட்டு கம்பெனி ஒருத்தர் மொத்த மலை வாங்கிடுவான் எல்லா டீ தூர் கம்பெனியும் எல்லா வெளிநாட்டு கம்பெனிங்க ஏற்கனவே வாங்கிட்டாங்க மொத்த மலையும் அந்த 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 மலைக்குள்ள போகிற பஸ்ஸில் இருந்து ரோட்டில் இருந்து அந்த காம்பவுண்ட் இருந்து எல்லா வெளிநாட்டு ஒரு கம்பெனி சொந்தம் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இயற்கை விவசாயிங்க ஒரு உரம் போறது இல்லை சாரி ஒரு உரம் ஒரு கெமிக்கல் போறது இல்லை இயற்கை உரம் எரு அவ்வளவுதான் எங்கிருந்தோ கொண்டு வந்து பக்கா டீங்க அழகான அருமையான சுத்தமான டீ தயாரிச்சு அத்தனை பேக் பண்ணி எல்லாத்தையும் வேலை செய்யறது யாரு அந்த நாட்டுக்காரங்க ஏன்னா லேபர் ஏதோ பிச்சைக்கார காசு போட்டுட்டு எலும்பு தொண்டை போட்டுட்டு அவங்க வேலை செஞ்சு கிடையாது <laughs> ஒரு <laughs> 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 சுக்கு டீ மல்லி டீ இஞ்சி டீ கொத்தமல்லி டீ இந்த மாதிரி மூலிகை டீயா சாப்பிடுங்க நிறைய கிடைக்குதுங்க நிறைய கடையில நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது சாதா டீ சாதா காபி சாப்பிடாதீங்க மூலிகை டீ மூலிகை காபி சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு நல்லது இந்த டீ எழுதிமா கிரீன் டீ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடனே கிரீன் டீ கடையில வாங்காதீங்க அது கெட்டது கிரீன் டீ எடுத்துட்டு எதை விட்டு இருக்காங்க நான் சொல்ற கிரீன் டீ என்னன்னா இலை இருக்கு இல்லைங்களா இலை டீ இலை அதை தண்ணீர் போட்டு கொதிக்க வைக்கணும் அவ்வளவுதான் சக்கரை போடக்கூடாது பால் ஊத்தக்கூடாது ஒண்ணுமே இல்ல வெறும் டீ தூளை போட்டு இலைய போட்டு கொதிக்க வச்ச தண்ணிய கொஞ்சமா குடிச்சா டீ உடம்புக்கு நல்லது சைனீஸ் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சைனீஸ் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே குட்டி டம்ளர்ல கொஞ்சமா குடிப்பாங்க நாம சாப்பிடும் போது பெரிய டம்ளர் நிறைய குடிப்போம் இதான் நோய் அது மருந்தா சாப்பிடுறாங்க உப்பு சக்கரை பால் 
நான் தெரியாம அப்படிதான் போயிட்டு முதல் முதல் மலேசியா வந்து போது ஒரு வருஷம் உட்காந்துட்டு பார்த்தேன் சைனீஸ் சைனீஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க திட்டினா ஏய் இன்னும் சக்கரையும் இருக்காது சைனீஸ் சக்கரை இருக்காது பாருங்க பாருங்க அது மருந்துங்க அந்த காலத்துல மருத்துவர்கள் யாருக்காவது நோய் வந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டீத்துல தண்ணீர போட்டு கொதிக்க வச்சு ஒரு பணம் கொடுப்பாங்க குடிச்ச நோய் எல்லாம் குணமாயிடும் ஏன் கசப்பு துவர்ப்பு நிறைய இருக்கு அவ்வளவுதான் ஏன் நமக்கு டீ காபி குடிக்க தெரியுமா அதுல கசப்பு துவர்ப்பு இருக்குது இனிப்பு இருக்குது நாம சாப்பாட்டுல இனிப்பு துவர்ப்பு கசப்பு சேர்த்திக்கிறது இல்லையா அதனால அந்த டீயை பார்த்தா ஆசை ஏன் அதுலதான் கசப்பு துவர்ப்பு இனிப்பு மூணு சொல்லி இருக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சுன்னு யாருக்காவது ஒரு டீ சாப்பிட்டு நேந்திரியமா தோணுது உணவுல கசப்பு துவர்ப்பு இனிப்பு சேர்த்திக்கிறதுனால அந்த சுவைக்காக அடிமை ஆயிட்டோம் நான் சொல்ற மாதிரி கீரை பாவக்கா இந்த மஞ்சா மருத தேன் இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா இனிமேல் டீ சாப்பிடுறது பிடிக்காது அந்த டேஸ்ட் அடிங்க டீ சாப்பிடுங்க வேண்டாம் சொல்லுங்க கிரீன் டீ நல்ல குழந்தையா பார்த்து சாப்பிடுங்க உலகத்தில்ஆசிரம் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> ஆயிரம்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்
ஒருவேளை நைட் இந்த மாதிரி உட்காந்து தூங்கும் பொழுது ஒரு மூணு மணி நேரமா உட்காந்துருக்கீங்க அப்படி தன்னவே தூக்க வரைக்கும் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு புத்தி மனசு காட்சி போட்டுக்குன்னு இருக்கும் முதல் நாள் மூணு மணி நேரம் பழகாதீங்க அடுத்த ரெண்டு மணி நேரம் கம்மியாகவே வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து உட்காந்தீங்கன்னா எப்போ உட்காந்தாலும் பத்து நிமிஷம் படுத்து தூங்கிடுவீங்க செக் பண்ணி பாருங்க சாதாரண படுத்து பாருங்க நாலு மணி நேரம் அஞ்சு நேரம் தூக்க வரைக்கும் இந்த மாதிரி சாஞ்சு படுத்து பாருங்க சீக்கிரமா தூங்கிடுவீங்க செஞ்சு பாருங்க ஆச்சரியமா இருக்கீங்க தனியாக தியானம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் தூக்கமே ஒரு தியானம் தான் உட்காந்து தூக்கி பாருங்க இல்லைன்னா சைடு வச்சுக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி கார்னர் வச்சுக்கோங்க கார்னர் வெட்டு பாருங்க இப்படி ஆரம்பத்தோம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்குங்க உடனே மாதிரி என்ன பண்ணுங்க ஜாலியா தூங்குங்க இதுக்கு இன்னொரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க இந்த ஏலோபைன்ல போகும்போது இந்த கார்ல போகும்போது உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பண்ணீங்களா இது பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்ப பாருங்க இதை மாட்டிட்டு உட்கார்ந்து <laughs> மனசுக்கு <laughs> மனசு தெரிவாது புத்தி தெரிவாது இனிமேல் மனசுல பிரச்சனை இருக்கோ இல்லையோ உடம்பு நோய் இருக்கோ இல்லையோ இனிமேல் உட்கார்ந்தாங்க தூங்கணும் டெய்லி உட்கார்ந்து தூங்கிட்டு படுத்து தூங்கி பாருங்க இனிமேல் உங்க வாக்கம் கேடுங்க தனியா தியானம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அவ்வளவு போக கிடைக்கும் உம் சோபாலை பார்த்து படுக்கலாம் ஆனா சில கண்டிஷன் இருக்குங்க சோபால படுத்து தூங்கக்கூடாது உட்கார்ந்து தூங்கலாம் அப்புறம் படுத்து தூங்கறதுக்கு சோப பயன்படுத்த கூடாது அடுத்தது இந்த போன் பெட்ல படுத்து தூங்க கூடாது நோய் வரும் ஏன்னா இந்த போன் பெட் இருக்கீங்களா அது வந்து ஹீட் பகல் உள்ள வேலை செய்யறோம் இல்லையா நமக்கு உடம்பு குளிர்ச்சி வேணும் பருத்தி பஞ்சு காட்டன் பெட் அதெல்லாம் உடம்பு உஷ்ணத்தை அதிகம் பண்ணி நோய் பெருசு டென்ஷன் அடுத்தது வடக்க தலை வச்சு படுக்க கூடாது வடக்க தலை வச்சு படுத்தா நோய் பிரச்சனை தளபதி டென்ஷன் எல்லாமே வரும் ஏன் ஏற்கனவே சொன்னேன் தொப்புளுக்கு மேல வடக்கு நார்த் தொப்புளுக்கு இல்ல தெற்கு சவுத் இது நம்ம உடனுடைய மேக்னிசம் இவ்வளவு பெரிய பூமி நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்கீங்களா நாம நார்த் டைரக்ஷன் தலை வச்சு படுத்தா என்ன ஆகும் நம்ம உடம்புடைய நாத்தும் பூமியோட நாத்தும் ஒண்ணு சேர்ந்தா ரிப்பிள் ஆகும் அவ்வளவுதான் ரெண்டு குட்டி காலம் எடுத்துங்க சேர்த்து வைங்க ஆடுதா ஏன் ஆடுது நாத்தும் நாத்தும் ஒண்ணு சேராது அப்போ ஒரு பெரிய காலத்தை குட்டி காந்த வைங்க பெரிய காந்த ஆடாது குட்டி காந்த ஆடுமா ஏன் இது மாஸ் இது வெயிட் அதிகமா இருக்கு ஆடாது குட்டி தான் ஆடும் இவ்வளவு பெரிய பூமியோட நாத்துல போய் நாம தவிச்சு கொடுத்தா நாம எவ்வளவு குட்டி காந்தோம் இந்த பூமி நம்ம போட்டு நைட்ல ஆட்டு ஆட்டு ஆட்டி ரத்த ஓட்டம் ஒழுங்கா இருக்காது தானம் ஒழுங்கா ஓடாது நிமிதம் தூக்க வராது என்னாகும் தலைவலி பிரைட் டியூமர் இந்த தலை சம்பந்தப்பட்ட எல்லாம் 
வடக்க தலை வச்சு படுக்க கூடாது இது எல்லாரும் சொல்றாங்க ஏன்னு தெரியல அதனால படுத்துட்டு இருக்கோம் இனிமேல் படுக்க கூடாது தெற்க தலை வச்சு படுத்தா நல்லது ஏன் தெற்க தலை வச்சு படுத்தா நம்மளுடைய நாத்தும் பூமியோட சவுத்து ஒண்ணு சேருமா அட்ராக்ட் ஆகும் அடிச்சு போட்ட மாதிரி தோத்துவோம் கேரளால மலையாளீஸ்வர்கள் பல மொழி வச்சிருக்காங்க கேட்டு பாருங்க புது மாப்பல்ல தெற்க தலை வச்சு படுக்கணும் கேட்டு பாருங்க ஒவ்வொரு மொழி எதுக்கு புது மாப்பிள்ளைக்கு தூக்கம் கம்மியா இருக்கும் நிம்மதியா தூங்கணும்னு சொல்லி தெற்க தலை வச்சு படிச்சு இருக்காங்க நாம என்னைக்குமே புது மாப்பிள்ள தான் டெய்லி எல்லா தெற்க தலை வச்சு படுத்து தூங்கி வேண்டியது முடிஞ்சு போச்சு நிம்மதியா தூங்குவோம் கிழக்க தலை வச்சு படுக்கலாம் ஆனா ஈஸ்ட் நைட் பன்னெண்டு மணியிலிருந்து காலையில மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கிழக்கு தலை வச்சு படுத்துனா நல்லது மத்தியம் பன்னெண்டுலிருந்து நைட் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் மேற்கு தலை வச்சு படுத்தா நல்லது ஏன் தெரியுங்களா சூரியன் எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் தலை வச்சு படுத்தா உடம்புக்கு நல்லது நைட்டு பத்து மணி எங்க இருக்கும் வெஸ்ட்ல இருக்கும் நீங்க படுத்துட்டீங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அது ஈஸ்டுக்கு வந்துருமா அப்ப நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அலாரம் வச்சு இருந்துச்சு திரும்பி எடுப்பீங்களா அதுக்கு பொதுவா தெற்கு தலை வச்சு படுத்துட்டு போயிட்டு முடிஞ்சது நார்த்து படுக்கவே கூடாது சவுத்து பெஸ்ட் சூப்பர் ஈஸ்ட் பரவாயில்லைங்க படுத்துக்கலாம் வெஸ்ட் யோசிக்கணும் சோ இருக்கிறது பெஸ்ட் வந்து சவுத் தான் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் நார்த்து நோ நார்த் முடிச்சு போச்சு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தூங்கும் பொழுது அந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா ரொம்ப பெரிய இடமா இருக்கணும் நாம் என்ன பண்றோம் ஒரு பெட்டு ஆறுக்கு நாலு பெட்டு ரெண்டு பேர் படுத்துறோமா ஒரு குழந்தை நடுவு இருக்கும் நல்லா கேளுங்க இதுவே போதும் எல்லா நோயும் வரும் அப்படியே அட்டன்ஸ் வந்து படுத்திருக்கோம் நம்ம மைண்டுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் படுத்தா குழந்தை இருக்கு இந்த பக்கம் போகக்கூடாது இந்த பக்கம் படுத்தா பெட்டு கீழே விடுறோம் போகக்கூடாது அப்படியே படுத்திருப்போம் உடம்புக்கு எப்படி ஃபிளக்சிபிள் வரும் ஒரு ட்ரெயினில் போறீங்க ரிசர்வேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட் கீழே ஒரு பெருத்து நடுவு ஒரு பெருத்து மேல ஒரு பெருத்து இருக்கா கீழ் பெருத்துல கம்பி இருக்காது பார்த்துக்கீங்களா மேல் பெருத்து கம்பி இருக்கு ஓகே கீழ் பெருத்துல கம்பி இருக்காது அந்த ஒரு நாள் படுங்க நைட்டு டிராவல் பண்றீங்க ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் என்ன ஆகுது படுத்துருப்பீங்க இந்த பக்கம் ஒரு அட்டை இருக்கும் இந்த பக்கம் ஓப்பனா இருக்கும் நல்லா கேளுங்க என்னைக்காவது யாராவது கீழே வந்துருக்கீங்களா நைட் படுத்துறோம் இல்ல அந்த அட்டை வீட்டுக்கே இருக்கும் டமால் டமால் இந்த வரவே மாட்டோம் ஒரு <laughs> இந்த பக்கம் குழந்தை அந்த பக்கம் புருஷா அப்படின்னு படுக்கிறீங்களோ என்ன தெரியுமா மைண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க இந்த பக்கம் குழந்தை இருக்கு அந்த பக்கம் ஹஸ்பண்ட் இருக்காரா அப்படியே படுக்க திரும்பி படுக்க மாட்டேங்க என்ன ஆகுது உடம்பு வலி வருது மூட்டு வலிக்குது கழுத்து வலிக்குது எல்லா வலி ஏன் வருது நைட்டு நிம்மதியா தூங்கல இதே ஒண்ணு பண்றாங்க இன்னைக்கு நைட்டு ஒருத்தரை இந்த ஆள் படுத்து தூங்க சொல்றேன் நடுவுல நடுவுல படுத்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நீங்க வாங்க நைட்டு இந்த ஆள் நடுவுல படுத்துருங்க பெரிய <laughs> ஒரு 
படுத்து தோணுதோ அப்படி எல்லாம் திரும்பி திரும்பி படுத்து பாருங்க எந்த மூட்டு வழி எந்த மாணவர்கள் இருக்காதுங்க நைட்டு நைட்டு என்ன யோகா முடிஞ்சிடும் தனியா நீங்கள் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் நாலு மாய யோகா ஏழு மாய யோகா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நைட்டு படுத்த போது எல்லாம் சரியா போயிடும் நம்ம அட்டன்ஸ் வந்து படுத்துறாங்க சில பேர் இருக்காங்க சின்ன சவுரம் சோபாவை அப்படி படுத்துப்பாங்க என்னதோ ஸ்பிரிங்கில் போய் இப்படி தூக்கும் அப்படி தூக்கி இப்படி தூக்கும் முட்டுதான் வலிக்கும் சோபால படுக்கக்கூடாது அது வந்து பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஸ்பிரிங் இருக்கும் ஒரு பக்கம் தலை இருக்கும் ரத்த ஓட்டம் ஒழுங்காக போகாது நைட்டு படுக்கிற இடம் நல்ல பெருசா இருக்கணும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நிம்மதியான தூக்கு வருங்க கையை காலை ஆட்டுங்க நைட்டு எப்படி எல்லாம் ஆட்டணும் ஆட்டணும் அந்த அளவுக்கு வரணும் தூக்கத்தை பொறுத்தீங்க இவ்வளவுதாங்க சாப்பிட்ட <laughs> 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 உட்கார்ந்து தூங்கும் போது உட்கார வழியா ஜீர்ண வேலை சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும் ஜீர்ண வேலை முதல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் புத்தியும் மனசு அடிக்க வைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் தூங்கும் படுத்த அல்லாவது ஜீர்ணம் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் புத்தியும் மனசு அடிக்க வைக்குது அதுக்கப்புறம் தூங்கும் ரொம்ப லேட் ஆகிடுது சில பேர் படுத்தவங்க தூங்கிடுவாங்க சமுதாயத்தில் சொல்லுவாங்க கண்ணங்கப்படம் இல்லாத மனசு உண்மை உண்மை அப்படி இல்லை அவங்க யாரும் ஏமாத்தல இவங்க யாரும் ஏமாத்தல மனசுல புத்தியில எல்லாம் பெரிய குழப்பம் எல்லாம் இல்ல மனசுல ஒரு கஷ்டம் எல்லாம் என்ன அது புத்தி மனசு ஒழுங்கா இருந்தா படுத்தணும் தூக்க வருங்க அதுதான் கல்லங்கப்படம் இல்லாத மனசு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப தாங்க படுத்தவங்க தூக்க வந்துட்டா இந்த மாதிரி உட்கார வேண்டாமா படுத்தணும் தூக்க தூங்கிருங்க அப்ப அவங்களுக்கு புத்திக்கு மனசு அடிக்க வேலை இல்லைன்னு இருக்கும் தூங்கிடலாம் படுத்து தூக்க வரல அதனால வெயிட் பண்ணி தூக்க வரலையா இது சுக்கா இருக்க வருது <laughs> நைட்டு பல்லு விளக்கிட்டு படுத்தோம்னா ரெண்டு பெனிஃபிட் தூக்கம் சீக்கிரமா வரும் நைட்டு நல்லெண்ணெய வாயை ஊத்தி கொப்பிடிச்சுட்டு படுத்தா நல்லா தூக்கம் வரும் வாய் சுத்தமாக தான் தூக்கம் வருங்க இன்னொன்னு நைட்டு யாருக்கு படுத்து தூக்கம் வரலையோ டக்குன்னு செக் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு பல்லையும் அமர்த்திட்டு இருப்பீங்க கழிச்சிருப்பீங்க <laughs> நைட்டு தூக்க வராதவங்க என்ன பண்ணுவோம்னா கடைசி ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வாஸ்டாக யோசிக்கணுங்க பெரிய பெரிய விஷயங்கள் யோசிக்கணும் பிரபஞ்சம் நட்சத்திரம் கடவுள் இதை பற்றி வச்சு சீக்கிரம் தூக்க வரும் நல்லா இருக்கும் ஏன் தெரியுமா அவங்க எண்ணம் இருக்குங்களா எண்ணம் வந்து ரொம்ப வாஸ்டாக இருக்கும் குட்டியை யோசிச்சுக்கணும் தூக்க வராது பெருசாக யோசிக்கணும் அந்த காலத்தில் மொட்டை மாடியில் படுத்தாங்க ரூஃபெல்லாம் இல்லை நட்சத்திரத்தை பார்ப்பாங்க ஐயோ இந்த உலகம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு நம்ம எவ்வளோ நினைக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மாண்டத்தை பத்தி நினைக்கும் பொழுது தூக்கம் வந்துடும் அதனால நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால நாம் என்ன பண்ணலாம் ஆன்மீக புஸ்தகங்களை கடைசி ஒரு அரை மணி நேரம் படிக்கலாம் அதுக்கும் வச்சுக்கலாம் ஆன்மீகம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் தூக்கம் வந்த மாதிரி இருக்கும் அதை படிச்சா கண்டிப்பா தூக்கம் வந்துடும் பகத் கீழா இதை வச்சுக்கோங்க குரான் இது ஒண்ணு ஆன்மீக சம்பந்தமா அதாவது கடைசி அரை மணி நேரம் தூங்குறதுக்கு முன்னால கடைசி அரை மணி நேரம் எதை பத்தி யோசிக்கிறீங்களோ அதுதான் நாம மாறிடுவோம் யாரெல்லாம் கால எந்திரிக்கும் பொழுது நைட்டு கடைசியா எதை யோசிச்சுட்டு எந்திரிச்சீங்களோ அது மறுபடியும் ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒழுங்கா தூங்கலாம் 
உடம்புக்கு வேலை கொடுத்த உடனே நம்ம உடம்புல லிம்போட்டிக் சிஸ்டம் வேலை செஞ்சு நோய் குணப்படுத்துது யோகா செய்யறது எக்ஸசைஸ் பண்றது எதுக்கு உடம்புல அந்த அசைவு இருந்தா தான் நெருப்பு சக்தி அதிகமாகி அதை ஓட வைக்கணும் அதனால நாமளா தினமும் வேலை உடம்பு கொடுத்துடணும் இல்லையா அதுக்குன்னு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கி அந்த வேலையை செய்யணும் அந்த காலத்துல யோகாவில் பாருங்க அந்த காலத்துல உடம்பு நிறைய வேலை கொடுப்பாங்க பாத்ரூம் போயிட்டு வரைக்கும் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு போவாங்க தண்ணி எடுத்துட்டு நாலு கிலோமீட்டர் போவாங்க வீடு பெருசா இருக்கும் வீட்டுல இருந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போறது ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படி எல்லாம் இருந்து உடம்பு நிறைய வேலை கொடுத்த காலத்திலேயே யோகா பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நாம இப்ப உடம்புக்கு வேலையே கொடுக்கறது இல்லை இத்தனோன்னு வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறோம் ஆபீஸ்ல இருக்கோம் காலையில போறோம் இவ்வளவு அதை ஒண்ணும் பண்றது இல்லை அப்ப நம்ம ஒண்ணு நம்ம உடம்புக்கு எல்லா ஜாயிண்ட்டுக்கும் வேலை கொடுக்கணும் உடம்பு அசிச்சுட்டே இருக்கணும் இல்லையா அரை மணி நேரம் டெய்லி ஒதுக்கி இந்த கிரியா யோகம் சொன்ன பாத்தீங்களா உடம்புக்காக அரை மணி நேரம் ஒதுக்கணும் இங்க உட்கார்ந்துருந்த எல்லாத்தையும் பார்த்து கேட்கறேன் சில பேருக்கு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு எல்லாம் ஆயிருக்கு உட்கார்ந்துருக்கீங்க நான் கேட்கிறேன் இங்க வர்றதுக்கு முன்னால வாழ்க்கையில என்னைக்காவது யோகா செஞ்சிருக்கீங்களா சில பேர் இருக்காங்க இல்ல இல்ல சில பேர் இருக்காங்க நாற்பது வயசு அறுபது வயசு ஆகும் யோகா தெரியுமான்னு கேட்டாங்க தெரியாதுங்க நான் கேட்கிறேன் அறுபது வயசு ஆச்சு டிவி பேப்பர் இன்டர்நெட் எங்கேயுமே நீங்க யோகாங்கிற வார்த்தையை பார்க்கவே இல்லையா ஏன் ஒரு தடவை அது என்னன்னு செஞ்சு பார்க்கணும்னு ஆசை வந்ததே இல்லையா ஆனா கேட்டா மட்டும் பெருமையா பேசுவாங்க அந்த டாக்டர் தெரியும் இந்த டாக்டர் தெரியும் அந்த ஆஸ்பத்திரி தெரியும் இந்த ஆஸ்பத்திரி தெரியும் மினிஸ்டர் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் யோகா தெரியாது யோசிச்சு பாருங்க நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு ஆகுது ஐம்பது வருஷமா ஒரே ஒரு யோகா கூட தெரியாது ஒரே ஒரு சூரிய நமஸ்காரம் தெரியாது இன்னைக்கு இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதிசயமா பண்ணிருப்பாங்க எதுக்கு சொல்றேன்னா நான் ஒரு மதிக்கிறதே இல்லைங்க யோகா எதுக்கு ஊர் ஊருக்கு தெருவுக்கு தெருவுக்கு யோகா சென்டர் இருக்குல்ல டிவி பேப்பர்ல யோகா யோகா கத்துறாங்கல்ல ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல போய் அது என்னன்னு பார்த்துருக்க வேண்டியதானே உடம்புல இவ்வளவு நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட யோகா பண்ண மாட்டீங்கன்னா உங்க நோய் குடம் ஆகாது எங்கிட்ட யாராவது வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நோய் இருக்குங்க அந்த மாதிரி நோய் இருக்கு பேசுனீங்கன்னா ஒரே கேள்வி கேட்பேன் டெய்லி அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் யோகா வாக்கிங் மூச்சு பயிற்சி தியானத்துக்கு டைம் ஒதுக்குவீங்களா ஒதுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா நோயை நீங்களே வச்சுக்கோங்க நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டீங்களாமா நான் கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தியானம் பண்ணிட்டு சொல்லி கொடுக்க மாட்டானே கண்டிப்பா தினமும் பாருங்க பத்து சாயிண்ட் தான் இருக்கு எவ்வளவு நேரம் பத்து நிமிஷம் ஆகுமா பத்து சாயிண்ட் தான் இருக்கு பத்து சாயிண்ட் திரி கூட்டா போதுங்க லிம்பாட்டிஸ்ட் ஒழுங்க வேலை செய்யும் அதனால உழைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உடம்புல அசைவு இருந்தா தான் உடம்புல எல்லா நோயும் குணமாகும் குளிர் பிரதேசத்தில் போய் பார்த்துக்கீங்களா சுவிட்சர்லாந்து லண்டன்ல எல்லாம் தினமும் ரெண்டு மணி நேரம் கண்டிப்பா பயிற்சி பண்ணுவாங்க ட்ரெட் மண்ணில் ஓடுவாங்க வாக்கிங் போவாங்க ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க பாருங்க உடற்பயிற்சி செய்யாம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா அந்த உடற்பயிற்சி செய்யாம இருந்தா செத்து போயிடுவாங்க சவுதி அரேபியா துபாய் யூஏஇ போன்ற நாடுகள்ல ஓவர் ஹீட்டா இருக்குமா அங்க உடம்புக்கு அதிக வேலை கொடுத்தா செத்து போயிடுவாங்க அங்க அமைதியா தான் இருக்கும் சில மீடியமா இருக்கிற நாடுகள்ல டெய்லி அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கணும் இப்ப நம்ம இருக்கிற பொசிஷனுக்கு டெய்லி ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கலாம் போதுங்க குளிர் பிரதேசத்துக்கு போனா டெய்லி மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஒதுக்கணும் ஹீட் பிரதேசத்துக்கு போனா அரை மணி நேரம் கால் மணி நேரம் ஒதுக்கினா போதும் சோ எதுக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும் யோகா எதுக்கு பண்றோம் எக்ஸசைஸ் எதுக்கு பண்றோம்னா உடம்ப உஷ்ணம் பண்றதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணா உடம்பு சூடாகும் ஆசனங்கள் பண்ணா உடம்பு சூடாகும் சவாசனம் பண்ணா உடம்பு குளிர்ச்சியாகும் யோகா நித்ரா பண்ணா உடம்பு குளிர்ச்சியாகும் மூச்சு பயிற்சி பண்ணா உடம்பு சூடாகும் தியானம் பண்ணா உடம்பு குளிர்ச்சியாகும் பாருங்க தியானமும் சவாசனம் மட்டும்தான் உடம்பு குளிர்ச்சி பண்ணும் மற்றதுல உடம்பு சூடு பண்ணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் குளிர் பிரதேசத்துக்கு போனா இந்த எக்ஸசைஸ் செய்யறது ஆசனங்கள் செய்யறது மூச்சு பயிற்சி செய்யறது அதிகமா இருக்கணும் சவாசனம் தியானத்தை கொஞ்ச நேரம் பண்ணிக்கணும் அங்க போய் பார்த்து படுத்துட்டு முப்பது நிமிஷம் அப்படியே அமைதியா படுத்துட்டு ரிலாக்ஸ் சொல்றீங்கன்னா ஓவர் ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் அங்க ரிலாக்ஸ் தேவையில்ல அங்க ஏதோ உடம்புக்கு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அங்க சவாசனம் அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணா போதும் ஹீட் பிரதேசத்துக்கு போயிட்டீங்க அங்க போய் உட்காந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு ஆசனம் எக்ஸசைஸ் ஓடிக்கலாம் இருக்கக்கூடாது அங்க தியானம் தான் முக்கியம் சவ ஆசனம் தான் முக்கியம் தெரியுமா அவ்வளவு ஹீட்டை
சவாசனமும் தியானமும் குளிர்ச்சி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு குளிர்காலத்தில் தியானத்தையும் சவாசனத்தையும் கம்மியாக பண்ணுங்க வெயில் காலத்தில் தியானம் சவாசனம் அதிகமாக பண்ணுங்க சீசனில் கம்மி பண்ணிக்கங்க பாப் சாங் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு பாப் சாங்கை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த நாளுக்கு அதை பாடலாம் இந்த குளிர் பிரதேசம் பார்த்தீங்களா அவங்க பாப் சாங் எல்லாம் பாருங்க உடம்பு நிக்கவே நிக்காது பாத்துக்கீங்களா இது குளிர் பிரதேச சேர்ந்த பாப் சாங் அங்கெல்லாம் பாருங்க காரில் தனியா போகும்போது இயர்போன் போட்டுட்டு அடிக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க உடம்பு சும்மா இருக்காது யார் ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும் இதே ஹீட் பிரதேசத்தில் பாருங்க பாப் சாங் எல்லாம் பாத்துக்கீங்களா உருது அரபிக் சாங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குச்சி மாதிரி சேர் போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ள ரோட்ல போயில ஆட மாட்டாங்க சேர் போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க உடம்பு அசைய அசையாது அஞ்சு நிமிஷம் பாட்டு இருக்கும் அபிபி அபிபி அப்படி கை போட்டு போயிட்டு இருக்கும் தலை திரும்பி இருக்கும் அதுபடி கனமா இருக்கும் பாட்டு முடிச்சு போயிடும் ஏன்னா அந்த உடம்பு ஆட்டினா நோய் இங்க உடம்பு ஆட்டாம இருந்தா நோய் சூடு கன்றியில உடம்பு அதிகம் வேலை கொடுக்கக்கூடாது இந்த குளிர் கன்றியில இருந்து வரது பாத்தீங்கன்னா எப்படி நான் பேசுவாங்க நான் வந்துட்டு இருந்தேன்னா திடீர் கார் வந்துருச்சு சத்தியமா சொல்றேங்க அந்த கார் என்ன தெரியாதுங்க நீங்க அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா கை ஆட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சன் இருக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் உடம்பு ஆடிட்டே இருப்பாங்க கை ஆட்டி பேசும்போது ஏன் தெரியுமா இவங்க எல்லாம் குளிர் கட்டு வந்தாங்க அந்த உடம்புக்கு வேலை கொடுத்துட்டே இருந்தா உஷ்ணம் கிடைக்கும் இதோட குளிர் தாங்க முடியாது ஹீட் பிரசன் என்ன பண்ணுவாங்க நான் வந்துட்டு இருந்தேன்னா அப்புறம் கார் வந்துச்சா சத்தியமா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியும் வாய் மட்டும் தான் அசையும் உடம்புல எதுவுமே அசை இருக்காது அப்பதான் உயிரோடு இருக்க முடியும் நமக்கு உடம்புல உஷ்ணம் கம்மிங்க சூடு இல்லைங்க அதனால என்ன பண்ணுங்க இனிமேல் ஒரு ஐடியா சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்க வாக்கிங் போக வேண்டாம் யோகா எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் சிம்பிள் டெக்னிக் பேசும்போது என்ன பண்ணுங்க நீங்க இனிமேல் பாடி லாங்குவேஜ் மாத்துங்க ஆக்சுவலா என்ன பண்ண தெரியுமா அப்படி சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்படி அஸ்தி பேசுவாங்க பாத்தீங்களா ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க அதுக்காக எப்ப பார்த்தா லூஸ் மாதிரி எதாவது ஆடிட்டே இருக்காங்க லூஸ் பேர் வச்சுருவாங்க தேவைப்படும் போது நான் பாத்தீங்கன்னா பேசும்போது ரெண்டு நேரம் ஆடிட்டுனா ஏன் பேசும் பொழுது உடம்புக்கு உஷ்ணம் கம்மியாகும் அப்ப உடம்பு அப்படி இப்படினு ஆடிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு உஷ்ணம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டே இருக்காங்க ஸோ உடம்புக்கு அசைவு கொடுக்கணும் அசைவு கொடுத்தா உடம்பு உஷ்ணம் கிடைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் பெரிய வேலை உட்காந்துக்கோம் முதலாளி இப்போ எப்போ தண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி கூட எடுக்க மாட்டோம் ஏ இங்கெல்லாம் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் பிடிச்சி இந்த தண்ணி பிடி தண்ணி கூட ஆளுக்கு பிடிக்கிறது என்ன தூக்கு கருவி போகிறோம் உடம்பு இங்கே வேலை கொடுக்குறது யோசிச்சு பாருங்க லண்டன் ஜெர்மன் போன்ற நாடுகளில் வீட்டு வேலைக்கு ஆளுக்கு போயிருக்காங்களா அங்கெல்லாம் எடுத்துக்கவே மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா அவங்க அவங்க வேலையை அவங்க அவங்க செய்வாங்க நீங்க நினைக்காதீங்க பெருமையா வேற செஞ்சாதான் உயிரோடு இருக்க முடியும் அப்ப எல்லா வேலையும் செய்யறாங்க நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டேங்குது வேலைச்சிட்டே இருப்பாங்க படுத்தட முடியாது படுத்த நோய் வந்துடும் குளிச்சு அதிகமாயிடும் இதே ஹீட் கண்ட்ரில பாருங்க வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்களா எல்லாரும் போறது பாருங்க எங்க போறாங்க ஹீட் கண்ட்ரிக்கு வேலைக்கு போவாங்க வீட்டுல எல்லா வேலையும் ஆள் வச்சு சும்மாவே போகிருப்பாங்க அந்த உடம்புக்கு வேலை கொடுத்தா நோய் இங்க உடம்புக்கு வேலை கொடுக்க நோய் அதனால உடம்புல லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் இருக்கு உடம்புக்கு எந்த எந்த ஜாயிண்டும் எந்த சதையும் ஒரு நாள் வேலை செய்யாம இருக்கவே கூடாதுங்க யாருக்கு கழுத்து வலின்னு சொல்றீங்களோ கழுத்துக்கு வேலை கொடுக்கல முதுகு வலின்னு சொன்னா முதுகுக்கு வேலை கொடுக்கல இடுப்பு வலினா இடுப்பு குடிஞ்சு நீமுறல கீழே உட்கார முடியலன்னா காலுக்கு வேலை கொடுக்கல சோ நோய் வரல உடம்புக்கு வேலை கொடுக்கல நாம நிறைய பயிற்சிகள் கத்துருக்கோம் இனிமேல் உழைக்க பொறுத்த வரைக்கும் தினமும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இந்த பயிற்சி பண்ணிருங்க எக்ஸசைஸ் ஆசனம் பண்ணிருங்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இல்ல ஒரு நாள் வாக்கிங் போங்க ஒரு நாள் ஜாக்கிங் போங்க ஒரு நாள் தியானம் பண்ணுங்க எதையாவது மாத்தி 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 பண்ணுங்க ஒன்னே பண்ணிருக்காதீங்க போர் அடிக்கும் உழைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உடம்புல அசைவு இருந்தா அது நமக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் அந்த உஷ்ணம் ரத்தத்தில் கலக்கும் அந்த ரத்தம் இருக்க சூடு நம்ம காப்பாத்துங்க சூடு ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏசி டெம்பரேச்சர் வந்து குளிர்ச்சி வச்சுக்கூடாது வச்ச என்ன உடம்பு உஷ்ணம் கம்மியாகும் இதனாலேயும் உஷ்ணம் கம்மியாகும் வாக்கிங் போகும்போது சில ரூல்ஸ் இருக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் நானும் வாக்கிங் போறேன் சொல்லி நாலு பேர் சேர்ந்துட்டு ஆமாங்க ஒபாமா ஒப்ப வேஸ்ட்டுங்க ஒண்ணுமே சொன்ன மாதிரி செய்ய மாட்டேங்கிறாரு வாக்கிங் போகும்போது என்ன ஒபாமா பத்தி உங்களுக்கு பேச்சு உட்காந்து கதை பேசிட்டு போக வேண்டியது 
இப்போ எண்ணம் வேற செயல் வேற மாறிடுச்சா அப்ப இந்த அக ஒளி தியானம் ஒத்தும் இல்லையில்ல சில பேர் இயர்போன் மாட்டிக்கு பாட்டு கேட்டே போவாங்க அதுவும் பண்ணக்கூடாது வாக்கிங் போது எப்படி போனோம் இயர்போன் கேட்கக்கூடாது பக்கத்தில் யார் இருக்கக்கூடாது கூட யார் கூட்டு கூப்பிட்டு போனா யார்கிட்ட நம்மளை பார்க்கக்கூடாது நீங்க இந்த நம்ம கை நம்ம காலு அப்படின்ட்டு எண்ணம் உடம்புல இருக்கணும் நான் கால் வச்சு நடந்துட்டு இருக்கிறேன் இதுதான் வாக்கிங் வேலை செய்யறதுக்கும் பயிற்சி பண்றது என்ன வித்தியாசம் துவைக்கிறது கூட பயிற்சி தான் ஏன் துவைச்சா அவங்களுக்கு சக்தி கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆனா சும்மா கை இப்படி மேலே தூக்கி இறக்கணும் ஏன் சக்தி கிடைக்குது துவைக்கும் போது கவனம் துவைக்கிறது இல்லை எதுவும் நினைச்சிட்டே துவைச்சிட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம் அங்கே பார்த்துட்டு துவைச்சிட்டு இருப்போம் டிவி எங்கே போனாச்சு எங்கே போனாலும் தெரியலையே எங்கே போனாலும் காணமே இங்கே வந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்படி டிவி பார்த்து துவைச்சிட்டு இருப்போம் சமைச்சிட்டு இருப்போம் அப்போ என்னாகும் எண்ணம் வேற செயல் வேற பிரிதா இதுக்கு பேர் பயிற்சி இல்லை பயிற்சி என்னன்னா எண்ணம் செயல் உடம்பு மனசு புத்தி மூணு ஒன்று சேர்த்தா பயிற்சிங்க வாக்கிங் போகும்பொழுது எண்ணம் சிதறக்கூடாது வாக்கிங் போறதை மட்டும்தான் யோசிக்கணும் அப்படி போயிட்டு வாங்க அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்குங்க அதனால உழைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதிகமா பேச விரும்பல அது பொதுவாக உங்களுக்கு நிறைய கிரியா யோகா போல சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்காக தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கு டெய்லி அரை மணி நேரம் யோகா பண்ணிருங்க வாக்கிங் போயிருங்க எச்சஸ் ஏதாவது பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புல உஷ்ணம் மெயின்டைன் ஆயிடும் கழிவுகளின் தேக்கம் நோய் கழிவுகள் நீக்கம் வைத்தியம் இப்போ கழிவுகளை எப்படி எல்லாம் நீக்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க முதல் விஷயம் அனடாமி தெரப்பிங்கிற பேர்ல உள்ள கழிவே போகாம இருக்கிற டெக்னிக் இருக்கு அதை அப்புறம் பாத்துக்கலாம் முதல்ல உள்ளமோட கழிவு எப்படி வெளியே கொண்டு வருது அதுக்கு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அஞ்சு நாள்ல இனிமா அப்படின்னு கப்பு இதுக்கு பேரு இனிமா கப்புன்னு பேருங்க இது என்ன பண்ணணும்னா பாருங்க இது ஒரு டப் ஒண்ணு இல்லை டப்பா ஒரு குழாய் அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே இல்லை இதுல பாத்ரூம்ல போயிட்டு உங்க தலை ஹைட்டு எங்கேயாவது ஹேங்கர் ஆணி இருந்ததுன்னா மாட்டிடுங்க மாட்டிடுச்சுங்களா தோங்கிட்டு இருக்கு இது வந்து இந்த பின்னால மனஸ் மலம் போற வழியில சொல்றதுக்கான ஒரு நாம் இதுல நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா தேங்காய் உபயோகிங்க ஏதோ ஒரு எண்ணெய் உள்ளீங்க ஏதோ ஒரு எண்ணெய் தடை இருக்கு கொஞ்சம் லூப்ளிகேஷன் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடை இருக்குங்க இதுல ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்திடுங்க தண்ணி ஊத்தி விட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா பாருங்க ஆஸ்பத்திரி இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா தண்ணி வெளியே வருமா நடுவில் காற்றுக்கு திருந்ததுன்னா முட்டை இருந்தால் வெளியே வந்துடும் பாருங்க இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா தண்ணி வெளியே வரும் ஓகே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பிடிச்சிக்கங்க பிடிச்சிட்டு நீங்கள் பாத்ரூம் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் பொசிஷன் சரி பண்ணி பின்னால் லேசாக வச்சு உள்ளே அமுத்திடணும் என்ன ஆகும் இந்த கிராண்டேஷன் கோர்ஸுக்கு தண்ணி இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வரும் எங்கே போவோம் குடல் வழியே உள்ளே போவோம் வாயை கொப்பிடிக்கிற மாதிரி குடலை க்ளீன் பண்ணுறோம் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு கொஞ்சம் நின்றது என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம் பொசிஷன் மாத்திரீங்கன்னா நல்லா உள்ளே போயிடும் மொத்த தண்ணி கண்ட பாருங்க அப்படியே இறங்கிட்டே வரும் உள்ள குழுன்னு இருக்கும் தண்ணி உள்ள மொத்தம் போன உடனே குடிச்சு நிற்கிறாதீங்க எதிரிங்களா அதை எடுத்தீங்கன்னா தண்ணி கீழே கொட்டிடும் அந்த கீழே அங்கேயே இருக்கட்டும் அப்படி நின்றுருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நிற்கலாம் அவன் கெப்பாசிட்டி பொறுத்த இருக்கு அப்படி நின்று என்ன தெரியுங்களா உள்ள போன தண்ணி குரல் இல்லை சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இவ்வளவு சுலபமா சுத்தம் பண்றதுக்கு வேற ஐட்டமே கிடையாதுங்க ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு சில பேருக்கு ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு பரவாயில்ல முதல் ட்ரை பண்ணுங்க ரெண்டு நிமிஷம் என்னாகும் கிளீனேமா வர மாதிரி இருக்கும் பொழுது உடனே அதை தூய்மை எடுத்துட்டு மலம் உட்காந்துருங்க அந்த தண்ணியோட சேர்ந்து மலம் வெளியே வரும் ஆனா அதுக்கு முன்னால முதல் முதல்ல எடுத்துட்டு நம்ம அதுக்கு ஓடிட வேண்டாம் முதல் முதல்ல சாதாரணமாவே வரும் முதல்ல சாதாரணமா போயிருக்கேன் அது ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் தான் இந்த கிளீன் பண்ணணும் இத ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை ரெண்டு முறை பண்ணலாங்க காலைல ஒரு முறை பண்றீங்களா ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு டைம் இருந்தா பண்ணிக்கங்க இல்லைன்னா வெட்டுக்கு ஒரு தூரம் பண்ணா போதும் இப்படி டெய்லி வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இங்க அஞ்சு நாள் பண்றீங்க நாலு நாள் பண்ண போறீங்க ஒரு நாள் இன்னைக்கு இல்ல நாலு நாள் பண்ண போறீங்க நீங்களே பண்ணுங்க இப்படி டெய்லி கிளீன் பண்றது என்ன தெரியுங்களா ஹெரண்யா வராது அப்பண்டிக்ஸ் வலிக்காது குடல்ல கழிவுகள் இருக்காது இருந்த இத்தனை வருஷ கழிவு வெளியே வரும் ஆனா தினமும் வாழ்க்கை ஃபுல்லா பண்ண வேண்டாம் எல்லா இயற்கை வைத்தியம் என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி கண்டிப்பா பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல பழக்கம் இதை பண்ணுனா கழிவுகள்
உடம்புனா சாப்பிட்றோம் உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா போடணும் இல்ல இருக்கிறதுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இஷ்டம் பண்ணலாம் தேவையில்லை ஆனா எதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்றோம்னா ஆரம்பத்துல ரொம்ப வருஷம் கழிவோட இருக்கோமா முதல் மாசம் டெய்லி பண்ணுங்க அடுத்த மாசம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பண்ணுங்க அடுத்த மாசம் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் பண்ணுங்க அடுத்த மாசத்துல இருந்து என்ன பண்ணுங்க இனிமேல் வாழ்க்கை பண்ணலாம் வாரம் ஒரு முறை பண்ண போறீங்க ரொம்ப பண்ண வேண்டாம் பண்ணாம இருக்க வேண்டாம் இதனால சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு கிளீன் பண்ற அவ்வளவுதான் இதை மட்டும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பண்ணிட்டீங்கன்னா குடல்ல கழிவு இருக்காதா உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்குமா இன்னொரு விஷயங்க இந்த பச்சை தண்ணி உள்ள போகுது இல்லைங்களா இதுல இருக்கிற சில டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் நமது உடம்பு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தேர்ட்டி செவன் டிகிரில இருக்கணும் பச்சை தண்ணி உள்ள போனோம் என்ன தெரியுமா தண்ணி வெளிவருவது சூடாக வரும் ஏன் உடம்பு இருக்கிற சூடு உடம்புக்குள்ள ஒரு தண்ணி உள்ள போச்சுன்னா இந்த உடம்பு என்ன பண்ணும் அது நம்ம உடம்பா மாறிடுச்சா தண்ணி உடம்பு நிறுத்தி குடிச்சாச்சு தண்ணி உள்ள போயிருச்சு இப்ப நான் உடம்பா மாறிடுச்சா இந்த அந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணியை தட்டி செவன் வரைக்கும் மாத்திரும் அப்ப உள்ள போன இந்த டப்பா தண்ணி சாதாரண டெம்பரேச்சர் பத்து டெம்பரேச்சர் பத்து பதினஞ்சு டிகிரில போகும் உள்ள போன உடம்பு என்ன பண்ணும் உடம்பு இருக்க உஷ்ணத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணி தண்ணியை சூடு பண்ணுவா வெளியே போயிருமா உடம்பு குளிர்ச்சி ஆயிடும் டல்லா ஒரு மாதிரி என்ன சோம்பேறித்தனமா இருக்கும் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் தூங்கி இருக்கக்கூடாது என்ன தெரியுமா அது தூக்கம் இல்ல மயக்கம் இனிமே யாராவது கொடுக்கும் போது தெரியும் தயார் ஆகும் அப்ப என்ன பண்ணணும் உடம்பு உஷ்ணம் பண்ணா சரியா போயிரும் அப்ப நடக்கணும் சுடுதண்டி குடிக்கணும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஓடணும் இப்படி உடம்பு சூடு பண்ணா சரியா போகும் புரிஞ்சுக்கங்க சில பேர் என்ன தெரியுங்களா இனிமே குடுத்து வந்து டயர்டா இருந்து படுத்துருவாங்க படுத்த இன்னும் ரொம்ப பிடிக்க ஆயிருமா ஜன்னி வந்துடும் காய்ச்சல் வந்துடும் பயமா இருக்கும் இனிமா கொடுத்தா அன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் அசைச்சு பாருங்க லேசா ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வாங்க சரியா போயிடும் டயர்ட்னஸ் அப்புறம் அம்மாவாசை என்னைக்கு சாரி பௌர்ணமி என்னைக்கெல்லாம் இனிமா கொடுக்க கூடாது நைட் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு இனிமா கொடுத்துட்டு படுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு சில நேரத்தில் உயிர் போனாலும் போயிடும் வெரி வெரி டேஞ்சர் ஏன் தெரியுங்களா உடம்பு இருக்கிற உஷ்ணத்தை எடுத்துட்டு போயிடும் நான் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி சொல்றேங்க இந்த டிஃபிகல்ட்டியை இது வரைக்கும் எந்த இனிமா கப்பு கொடுக்குறவங்களும் சொல்லி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பல பேர் பௌர்ணமி அன்னைக்கு இனிமா கொடுத்துட்டு இளநீ சாப்பிட்டு பகலப்படுத்தி இறந்து போயிருக்காங்க ஏன் இறந்தாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது பௌர்ணமியும் குளிர்ச்சி இனிமாவும் குளிர்ச்சி இளநீயும் குளிர்ச்சி பகல்ல தோழ குளிர்ச்சி இத்தனை குளிர்ச்சி ஒண்ணு சேர்ந்தா அப்ப உயிர் வாழ முடியாது ஒரு அஞ்சு சூடு ஒண்ணு சேர்ந்தா உயிர் போயிடும் அஞ்சு குளிர்ச்சி ஒண்ணு சேர்ந்தா உயிர் போயிடும் குளிர்ச்சி அதிகமான நோய் கம்மியான நோய் சோ நீங்க குளிர்ச்சிக்க வேண்டியது இனிமா கொடுக்கறது உடம்புக்கு குளிர்ச்சி பண்ணிடும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க உடம்பு சூடு பண்ற வேலை பண்ணணும் அன்னைக்கு டயர்டானா பயப்படாதீங்க இது ஒரு கழிவு நீக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் அழுது கண்ண கழுவுறது கண்ண கழுவினா மட்டும் போதுங்க கண்ணில் இருக்கிற எல்லா சக்தியும் நமக்கு பிரமாதமா வேலை செய்யும் அது ஒரு சின்ன டப்பா கொடுத்துருக்கிறோம் இதுல பிளைன் வாட்டர் சாதாரண தண்ணியை ஊத்தி அந்த கண்ணு கரெக்ட கண்ணு மேட்ச் ஆகும் கண்ணில் வச்சு கண்ணை முழிச்சு முழிச்சு பார்க்கணும் இதை டெய்லி நீங்க நாலு முறை அஞ்சு முறை ஒவ்வொரு தடவை ஒரு ரூமுக்கு போகும்போது பண்ணலாம் இது ஒரு பழக்கத்துக்காக வீட்டுக்கு போய் டெய்லியில அஞ்சு முறையில பண்ண வேண்டாம் ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்து வச்சுக்கோம் இதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணணும் டெய்லி ஒரு முறை பண்ணா போதும் இந்த டப்பா எல்லாரும் எடுத்துட்டு போங்க ஆனா கண்டிப்பா எங்க வச்சீங்க தெரியாது மறந்து போயிடுவீங்க ஒத்துக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்றேன் டப்பா தேவையில்லைங்க குளிக்கும் போது பக்கெட் ஃபுல்லா தண்ணி இருக்குமா பச்சை தண்ணி ஷவர் குளிக்காதீங்க பக்கெட்ல தண்ணி எடுத்துட்டு உங்க தலையை பக்கெட்ல விட்டுருங்க உள்ள விட்டு கண்ணை முடிச்சு முடிச்சு பாருங்க வேலை முடிஞ்சுதா எதுக்கு டப்பா கண்ணை கழுவணும் அவ்வளவுதாங்க கண்ணை கழுவ சக்தி ரெண்டு மூணாவது நல்ல எண்ணெய் கொடுப்பாங்க காலையில எங்க கொடுக்கறதுங்கிறத சொல்லிடுறாங்க காலையில ஷேசர் பேக்கெட்ல கொடுத்துறாங்க அந்த பேக்கெட்ல கொடுத்துறோம் நீங்க வீட்லயே என்ன ரூம்லயே என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பேக்கெட்ட உடைச்சு வாயில ஊத்திருங்க ஊத்தி அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொப்பளிக்கணும் நல்லெண்ணிய வாயு ஊத்து கொப்பளிச்சு துப்பி பாருங்க ஒரு சிலத்துக்கு மஞ்சளா வரும் பச்சையா வரும் கருப்பா வரும் என்ன கலர்ல வருதோ அவ்வளவு நோய் இருக்கணும் மஞ்சளா வந்தா பித்த மதி மாதிரி நடத்தும் பச்சையா வந்தா மண்ணீர் வயிறு சமந்த ப்ராப்ளம் நடத்தும் கருப்பா வந்தா கிட்னி இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு நோ
மூக்குல <laughs> சைனஸ் பிசி நெஞ்சு சளி ஆஸ்துமா நிமோனியா அத சொல்ல பாத்தீங்களா மூக்கு லங்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் இது மூணுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் என்னன்னா இதுக்கு பேரு மூக்கு கோளைன்னு பேருங்க ஒவ்வொரு நீ பேப்பர் இருக்கும் அத நீங்க படிச்சு பாருங்க ஒரு பேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் ஒரு ரூம் ரூம் ஃப்ரீயா படிங்க இப்போ நாளைக்கு காலையில இருந்து அந்த 5 மணி ல இருந்து 6 மணிக்குள்ள அதுக்கு கரெக்ட்டா 6 மணிக்கு வர கூடாது 6 மணிக்கு யோகா ஆரம்பிச்சிரும் 6 மணிக்குள்ள உங்களுக்கு சமையல் ரூம்லயோ இல்ல முன்னாலேயோ என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கண்டெய்னர்ல வாங்கி ஊத்தியாச்சுங்களா சுடு தண்ணி போட இருக்கு இத இங்க பாருங்க இங்க சின்ன ஓட்டை இருக்கும் இத இந்த மூக்குல இந்த தண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டு அந்த மூக்கு வழியா எடுத்து வெளியாயிருமா <laughs> இப்ப வச்சா புறையில ஏறாது உள்ள போல தண்ணி அதுக்கு வெளியே வந்துடும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நல்லா கேட்டுக்கங்க முதல்ல வாய் வெளியே மூச்சு விட்டுக்க ஆரம்பிக்கல இது மறந்துட கூடாது இந்த மூக்குல வச்சுட்டு வாயில காத்து வருது மறந்து மூக்கு வழியே ஏறிச்சுனா போது குப்புனு ஏறி போறாங்க வாய் வெளியே காத்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதை மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா புடிச்சுக்கணும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் பாருங்க அகலமா கால் வச்சு எங்காவது செட்டி பக்கத்துல போறமா போய் தண்ணி கீழே போயிட்டு அகலமா கால் வச்சுட்டு படுத்துற மாதிரி பாருங்க வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல தலை கொஞ்சம் சாஞ்சு இருக்கணும் பாருங்க இங்க தண்ணி ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாங்க அதை கொண்டு போய் இந்த மூக்குல வச்சா போதும் நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் இது வழியா உள்ள போற தண்ணி இது வழியா வெளியே விழுங்க அவ்வளவுதான் ஒண்ணு பண்ணாம இருந்ததா அவ்வளவும் ஒண்ணுங்க <laughs> 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 உள்ள போன தண்ணி வெளிவருமா ஏன் உள்ள போன தண்ணி அந்த உப்பு தண்ணி சுடு தண்ணி உள்ள போதா உள்ள போயிட்டு வெளியவரும் பொழுது இந்த இடத்துல ட்ராக் கிளீன் பண்ணிருங்க மொத்த தண்ணி வெளியே வந்த உடனே சிந்தனும் நல்லா சிந்தனும் மூக்க உள்ள அடிச்சு கூட அதுல வெளியே வரும் செஞ்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு அடுத்து இந்த பக்கம் இப்படி சாஞ்சு விட்டு வெளியே வந்துருமா அவ்வளவுதாங்க இத செஞ்சு பாருங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க நெஞ்சில் இருக்கிற அத்தனை சளியும் வெளியேற ஆரம்பிச்சோம் பீசிங் ஆஸ்மா நெஞ்சு சளி இந்த நுரையில சம்பந்தப்பட்ட லங்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட சளி சம்பந்தப்பட்ட யாருக்கு எந்த பிரச்சனை சரிங்க இத ஒண்ண செஞ்சு பாருங்க அன்னைக்கு எல்லா சளியும் வெளியே வந்துரும் இத இந்த நாலு நாளும் ডেইলি ஒரு முறை பண்ணுங்க காலையில வீட்டுக்கு போய் ডেইলি பண்ணுங்க ஒரு மாசம் அடுத்த மாசம் ஒரு நாள் ஒரு நாள் பண்ணுங்க அடுத்த மாசம் வாரத்துல ரெண்டு நாள் அதுக்கு அப்புறம் வாரத்துல ஒரே ஒரு முறை பண்ணிட்டுங்க வாய்ப்பாய் <laughs> 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 மொட்டமாடிக்கு போய் 
வாழைகளை அடுக்கி வைங்க நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரெஸ் கம்மி பண்ணிட்டு எவ்வளவு மினிமம் ட்ரெஸ் இருக்க முடியுமா இருந்து அது மேல படுத்துக்குங்க இன்னொருத்தர் கூப்பிட்டு உங்க உடம்புக்கு மேல வாழையிலே வைக்க சொல்லுங்க கீழையும் வாழையிலை மேலையும் வாழையிலேயாச்சா முதல்லயே என்ன பண்ணணும் கயிறு கீழே சின்னதா கயிறு வந்து கீழே வச்சிருக்கணும் எதுக்கு கயிறு எடுத்து ரெண்டு அடி கட்டி விட்டுருங்க போஸ்ட் மார்ட்டம் பண்ற மாதிரி கட்டி விட்டுருங்க முகம் மட்டும் தான் தெரியணும் உடம்பு எல்லாம் மறைச்சாச்சா சூரிய வெளிச்சத்திலிருந்து வர அந்த ரேஸு இந்த பச்சையும் சொல்லுவாங்களா ஸ்டார்ச் இந்த வாழையிலே உள்ள போகுது உடம்புக்குள்ள போச்சு தான் தெரியுங்களா நம்ப மாட்டீங்க அந்த பயிற்சி பண்றதுக்கு முன்னால கண்டிப்பா ஒரு ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சுதான் நீங்க போகணும் இல்லைன்னா தெரியுங்களா மயக்க மட்டும் வந்துருவீங்க ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிட்டு போய் படுத்தீங்கன்னா ரெண்டு இல்ல வெளியே வர தண்ணி பார்த்தா ஏழு லிட்டர் வரும் உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்க உடம்புல இவ்வளவு தண்ணி இருந்துச்சாலு அந்த காரியத்தை பண்ண என்ன தெரியுங்களா இதை தான் இயற்கை வைத்தியங்கிற பேர்ல பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க வாழ கட்டி படுத்த உடனே உடம்புல தண்ணி எல்லாம் வெளியே போகுது இல்லையா வேறு வழியா வேறு சுரப்பி அத்தனை ஆக்டிவேட் ஆயிரும் இருக்கிற எல்லா கழியும் வெளியே போயிடும் உடம்பு சுத்தம் ஆயிருங்க ஆனா ரொம்ப நேரம் உள்ள படுத்துற கூடாது சில பேருக்கு ரொம்ப நேரம் உள்ள படுத்துறது மயக்க வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உயிர் கூட டேஞ்சர் இருக்குது படுக்கணும் உங்க கவனத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது மிகினும் குறையிலும் நோய் செய்யும் நல்ல வயசு ரொம்ப நேரம் பண்ணாலும் கஷ்டம் தான் அளவா செய்யணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதிகபட்சம் பத்து நிமிஷமா உங்க உடம்பு தண்ணியில நிறைய வெளியே வந்துருச்சா போதும் இன்னொரு முறை அன்னொரு நாள் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் படுத்து ரொம்ப கழி வெளியே போகணும்னு நினச்சி படுத்துறது மொத்தமா போயிட்டீங்கன்னா ரொம்ப போயிடும் கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் பொழுது கழி வெளியே வந்துருச்சா யாராவது தொட்டு கட்டை வந்துரும் சொல்லிட்டு போய் குளிச்சுட்டு வேலை முடிஞ்சதுங்க இப்படி மாசத்துல ஒரு முறை நாமளே நம்ம வீட்டுல வாழைகளை குளிர் பண்ணிக்கலாங்க இதுக்கு அவ்வளவு சார்ஜ் வாங்குறாங்க அங்கங்க இதுல காமெடி என்ன மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேங்க எல்லாரும் ஏன் பேர சொல்லி ஏமாத்தி வாங்கிடுங்க இந்தியால நீங்க வெப்சைட்ல போய் பாருங்க அனாட்டமிக் தெரப்பி கீழே பாஸ்கர் பேர்ல வாழை குளிர் பத்தி நான் எதோ பேசணும் உள்ள ஆரம்பிச்சிருங்க எல்லாரும் அதுக்கு மூவாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இங்க எனக்கு அதை கொடுக்கணும் தான் ஆசைங்க ஆனா இங்க இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் அதை பண்ண முடியல இந்தியாவில் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இது ஒன்று இது நீங்களே பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அடுத்தது மண் குளியல் மண் குளியல் என்ன புத்து மண் சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து பாம்பு புத்து இல்லைங்க கரையான் புத்து கரையான் புத்துக்குள்ள பாம்பு போய் கரையான் தோட்டிட்டு அதை போய் பார்த்துக்கோம் அந்த பாம்பு புது அந்த மண் இல்லைங்க அதுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்குங்க அந்த மண்ணை எடுத்துட்டு வந்து தண்ணியில போட்டு குழச்சா பேஸ்ட் மாதிரி வருமா என்ன பண்ணணும் வழக்கம் போல ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி எடுத்து குடிச்சுக்கணும் உடம்புல துணி இல்லாம ஒரு சட்டி மட்டும் தண்ணியில பண்ணும் அந்த மண் எடுத்து உடம்பு எல்லாம் அப்படுங்க ஒரு ஒரு இச்சுக்கு ஒரு இச்சு ரெண்டு இச்சுக்கு உடம்பு ஃபுல்லா மண்ணத்துல என்ன தெரியுங்களா இந்த மண் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கா வெயில வெளியாகும் அது ஹார்ட் ஆகுமா அது தண்ணியில வெளியே போகுமா சூரிய வெளிச்சம் மண் இருக்க தண்ணி உறிஞ்ச உடனே மண் எதுலயே பண்ணும் உடம்புக்கு தண்ணியில உரிய ஆரம்பிச்சு மொத்த தண்ணி உறிஞ்சிருங்க பட் மறுபடியும் சொல்றாங்க இது வெரி வெரி டேஞ்சர் யாராவது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறவங்க உடம்பு ஃபுல்லா தடவிட்டு நின்னீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ரொம்ப நேரம் நீங்க நின்னீங்கன்னா மொத்த நீ உறிஞ்சிடும் உயிருக்கு ஆபத்து லைக் சொல்ல இந்த வார்த்தைய நல்ல மாதிரி பண்ணாலும் தெளிவா பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நான் பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பிற்காலத்துல அந்த ரெக்கார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா யாரும் தப்பு பண்ணி ஏதாவது ஆச்சுன்னா நம்ம தான் ஒருத்தர் நோய் குணமாகி வந்து சந்தோஷமா சொல்றாங்க கிட்ட சார் உங்களை நம்பி நான் நோய் குணமாட்டு சொல்லணும் சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி யாராவது நோய் குணமாகாம ஆபத்து வந்தாலும் அதுக்கு நான் தானே பொறுப்பு நல்லது நான் தான் பொறுப்புனா கெட்டதுக்கு நாம தான் பொறுப்பே இருக்கணும் அதனால தான் ஏன் அந்த வார்த்தையை தான் சொல்றேன்னா அனுமதி வந்து பண்ணக்கூடாது பல பேர் தப்பு தப்பா பூஞ்சுக்கிட்டு பண்ணியே பெரிய நோய் அதிகமாயிருக்கு சுமார் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அவ்வளவுதான் கழிவுல வெளியே வந்துடும் குளிச்சு பாருங்க உடம்பு பிரமாதமா இருக்குங்க மண் குளிகள் இது என்ன பண்ணலாம் ஒண்ணு புற்று மண்ணு இல்லைன்னா இந்த குளம் இருக்கு குளம் குளத்துல எல்லாம் தண்ணி வந்தீங்கன்னா அந்த களிமண்ணு தேங்கி நிக்கு பாத்தீங்களா கையில் எடுத்து அப்படியே களிமண் வரும் அழுக்கு இல்லாம அது நல்லதுங்க அந்த களிமண் எடுத்துக்கலாம் இல்ல புற்று மண்ணு அதை உடம்பு எல்லாம் தேய்ச்சி ஒரு அரை மணி நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இருந்தோம்னா இப்படியும் கழிவுகளை வெளியேற்றலாம் இப்படி உடம்பு இருக்கு கழிவை வெளியேற்றுறதுக்கு நிறைய டெக்னிக் இருக்குங்க
உப்பு நாட்டு மருந்து கடையில கடுக்காய் பொடின்னு கிடைக்கும் வாங்கி வச்சுக்கணும் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கணும்னா ஒரு வருஷம் வச்சுக்கலாங்க நைட்டு சாப்பிட்டு ஒன் ஹவர் கழிச்சு பாருங்க சாப்பிட்டு கடுக அப்படி சாப்பிடக்கூடாது நல்லா கும்முன்னு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கடுக அப்படி சாப்பிட்டு என்ன ஆகும் சாப்பாட்ட ஜீரணம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு மலமா போன்னு அனுப்பிச்சு விட்டா ரெண்டு குழம்பு போயிருமா ஜீரணம் ஆகுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் நைட்டு சாப்பாடு ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்களா டூ ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் ஜீரணம் ஆயிடுச்சா அதுக்கப்புறம் கடுக்கா பொடிக்க ஒரு டம்ளர்ல தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளர் குடிச்சு பாருங்க காலை நல்லா ஃப்ரீயா போகுங்க சைட் எஃபெக்ட் இல்லாத வேதி நீங்க மருந்து மாத்திர எதுவும் சாப்பிட வேண்டாம் ஒண்ணு விளக்கெண்ணெய் இல்ல கடுக்கா பொடி இருக்கும்போது எதுக்கு மருந்து மாத்திர சாப்பிடணும் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் கடுக்கா பொடி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பச்சை தண்ணியை குடிக்கவே கூடாது ஏன் தெரியுமா வேதி மாத்திர சாப்பிட்டாலோ கடுக்கா பொடி சாப்பிட்டாலோ ஆமணுக்கு என்ன சாப்பிட்டாலோ அதுக்கப்புறம் சுடு தண்ணி குடிச்சா தான் வேலை செய்யும் பச்சை தண்ணி குடிச்சா அது உள்ள பிளாக் ஆயிடும் நீங்க விளக்கெண்ணெய் ஊத்திட்டு வாயில பசங்க என்னாகும் விளக்கெண்ணெய்க்கு வீரியம் இல்லாம என்னாகும் ஸ்டாக் ஆகி நோய் விட்டு பண்ணிடும் அப்ப வேதி மாத்திரை அடுக்கா பொடி அவனுக்கு என்ன சாப்பிட்டா அதுக்கப்புறம் நைட்டு எட்டு மணிக்கு வேதி மாத்திரை சாப்பிட்டீங்க இல்ல கடுக்கா பொடி சாப்பிட்டீங்கன்னா நைட்டு தூங்குறதுக்கு பதினோரு மணி ஆகுதா இந்த மூணு மணி நேரத்துல தண்ணி குடிச்சா அந்த தண்ணி சுடு தண்ணியா தான் இருக்கணும் தருஷ் சூட முடிச்சாகும் நல்லா போகுமா கல் நல்லா போயிட்டு இருக்கீங்களா எதுவுமே சொல்ல பார்த்தீங்களா போகிற வரைக்கும் போயிட்டே இருங்க எப்ப மூத்திரம் நிறையா போகுதோ ஸ்டாப் பண்ணுங்க சொன்னா பிளைன் காஃபி காஃபி குடிச்சா நல்லா வரும் பிளைன் டீ குடிச்சா நிற்கும் இது முக்கியமான விஷயம் மாத்தி குடிச்சாதீங்க காஃபி குடிச்சா வரும் டீ குடிச்சா நிற்கும் நிற்கணுமா ஒரு பிளைன் காஃபி டீ ஒரு சதர டீ சக்கரை போடாம பால் போடாம பிளைன் டீ ஒரே டம்ளர் குடிச்சு பாருங்க கப்பு நின்று போயிடும் இல்ல தயிர் சாப்பாடு சாப்பிட்டா நிற்கும் ரசம் நல்லா குடிக்காதீங்க நல்லா வரும் ரசம் நல்லா குடிக்கூடாது தயிர் சாப்பாடு இல்லைன்னா பால் சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா பரட்டி சாப்பிட்டா நின்று போயிடும் வேதி ஆகணும்னா காப்பி சாப்பிடலாங்க இந்த வேதி மாத்திரை சாப்பிட்டோமா கடுக்க பொடி சாப்பிட்டோமா காலையில பண்ணணும் வர காப்பி ஒரு ஒரு சொம்பு வச்சுக்கணும் அரை டம்ளர் குடிக்கணும் போவீங்க ஒரு சொம்பு தண்ணி அரை டம்ளர் குடிச்சு பாருங்க காஃபி குடிச்சா போயிட்டே இருக்குங்க டீ சாப்பிட்டா ஸ்டாப் ஆயிடும் அவ்வளோதான் இது குடிச்சுக்கிட்டா போதும் இன்னும் பயப்படலாம் போட வேண்டாம் எப்ப வேணுமோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இந்த மாதிரி உடம்பு சுத்தம் பண்றதுக்கு சில வேலைகள் இருக்குங்க ஆனா இயற்கையை வைத்து என்ன மாதிரி பண்றோம் இயற்கையை வைத்துங்கிற பேர்ல வருஷத்துக்கு ஒரு முறையில பண்றோம் இங்க படுத்துக்கிறோம் கேரளா இந்தியா வந்து படுத்துக்கிறோம் படுத்துக்க பண்றோம் மொத்தத்தையும் சுத்தம் பண்ணிடுறாங்களா சுத்தம் பண்ணி முடிச்ச உடனே மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்து கெடுதல் வழி ஆரம்பிச்சோம் வருஷத்துக்கு போடணும் ஏன் வருஷத்துக்கு ஒரு போனா என்னதான் இருக்குது நானும் சொல்றேன் இயற்கை வைத்தியம் போகணும் வேண்டாம் சொல்ல எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிடுறாங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இனிமேல் போகாம மட்டும் முயற்சி பண்ணணும் கலிவு சேர்ந்ததான் வெளி போகணும் கலிவு உள்ள உடனே எதுக்கு வெளியே போகணும் சோ இந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்றதுக்கு முன்னால கழிவுகளை வெளியேற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா ஒரு முறையாவது பேதி சாப்பிட்டு டெக்னிக் ஆரம்பிங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நல்ல சக்தி கிடைக்கும் நாற்பது வருஷம் குப்பையோட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் குப்பை வெளியேற்றிட்டு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா சீக்கிரமா குணமாகும் அதனால கழிவு நீக்கிறது அவங்கவுங்க பொறுப்பு நான் மறுபடியும் சொல்றேங்க நான் எல்லாமே சொல்லிதான் கொடுப்பேன் செஞ்சு கொடுக்க முடியாது பல பேர் சொல்லுவீங்க நீங்க மத்திய டீ சாப்பிட்டு மூலிகை டீ எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க இந்த டீ எங்க கிடைக்கும் எவ்வளவு ரேட்டு ஒரு கிலோ அப்படின்னு யோசிச்சீங்களா விற்கெல்லாம் மாட்டோம் சொல்லி கொடுப்போம் நீங்க வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க இப்படி என்ன பண்றோம் ஒரு பொருள் கிடைச்ச உடனே இது எங்க கிடைக்கும் எவ்வளவு கிலோன்னு யோசிச்சு ஒருத்தர நீங்க என்ன பண்றீங்க வியாபாரி அதற்கு முயற்சி பண்றீங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த டிவி வியாபாரம் ஆரம்பிப்பேன் அப்புறம் சப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பேன் பிசினஸ் அவங்க பட்டு பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கும் டிமாண்ட் அதிகமாயிரும் சரியா குவாலிட்டி கொடுக்க முடியாது அப்புறம் நான் கலக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்புறம் கெட்ட பொருளா வந்துடும் இப்படி நல்ல பொருள்களை நாம கத்துக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கை நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா நம்ம எப்ப என்ன பண்றோம் மத்தவங்க பொறுப்பு கொடுத்துடலாம் அப்படியா செஞ்சு கொடுங்க 
எல்லாம் <laughs> தெரிஞ்சுக்கிறது <laughs> அப்படி சின்ன வயசுலேருந்து நிறையா படித்து படித்து ஓவராக படித்து நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தலை வலித்து வயிற்று வலித்து ஒழுங்காக ஜீரணமாகாமல் ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் தூக்கம் இல்லாமல் கோபம் டென்ஷன் பயம் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு தெரியாமல் ஒரு மென்டலாக ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகி சுற்றிட்டு இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் யோகாக்கு போனேன் முத முதல்ல நான் யோகாக்கு போனது கோயம்புத்தூரில் கணேஷ் பாபுன்னு ஒரு ஐயா அவர் தான் எனக்கு முத முதல் யோகா டீச்சர் அவர்கிட்ட போய் யோகா கற்றுக்கிட்டு ஒழுங்காக பண்ணணும்னா நான் தெளிவான அப்புறம் நான் என்னென்னே நினச்சிக்கிட்டேன் உலகத்தில் யோகா ஒன்று தான் உத்தமம் அதை மட்டும் உலகத்தில் எல்லாரும் செஞ்சுட்டாங்கன்னா நல்லா இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே போயிட்டோம்னா எல்லாத்தையும் அடுத்தது நினைப்போம் ஐயோ பார்ப்பேன் உலகத்தில் இத்தனை பேர் நோயோடு தெரியுறாங்க பிரச்சனையோடு இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் யோகா பண்ணால் நல்லா இருக்குமே சொல்லி நிறைய யோகாலாம் நான் கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் நான் ஒரு யோகா யோகா வந்து எனக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டேன் டீச்சராக இல்லை எனக்குன்னா பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அப்போ ஞான யோகி இப்போ கிரியா யோகி நிறைய கம்பெனியில் வேலை செஞ்சேன் நான் படித்தது பிஇ சிவிலுங்க பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சிவில் டிப்ளமா சிவில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஇ சிவில் முடித்தேன் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு நோய்ங்க சின்ன வயசுலேருந்து உடம்பு பற்றி மட்டும்தான் கவலை வேறு எதை பற்றி எனக்கு தெரியாது பொதுவாக ஒரு ஒரு மனுஷன்னா என்ன ஆசைப்படுவாங்க பெருசானவங்க இந்த மாதிரி கம்பெனியில் வேலை செய்யணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் கல்யாணம் பண்ணணும் குழந்தை பிடிக்கணும் கார் வாங்கணும் பங்களா வாங்கணும் ஏதாவது ஆசை இருக்குங்க எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரே ஒரு ஆசை நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோ தவிர ஆசையே கிடையாது ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஆசை ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து தோலெல்லாம் புண்ணாக இருக்குங்க ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகும்போது தோலில் புண்ணு இருக்கும் வெயிலுக்கு போனால் எனக்கு தோலில் புண்ணு அதிகமாகிடும் ரோஸ் கலரில் ஒரு அளவுக்குதி மருந்து இருக்குது கலா ட்ரைவர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மருந்து தான் நான் ரொம்ப வருஷம் பயன்படுத்தியிருக்கேன் அதை தடவாமல் நான் ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன் வீட்டில் எப்போ வந்து டப்பா டப்பாவாக இருக்காது இப்படி சின்ன வயசு வந்து தோல்வி ஆதிங்க மலச்சிக்கல் எதையுமே சாப்பிட முடியாது நான் ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் வாட போட்டால் வச்சு எல்லாம் பொங்கல் சாப்பிடுங்கோ சாப்பிடுங்கோ கட்டிகிட்டு இருக்கிறேன்னா சின்ன வயசு நிறைய சாப்பிட விட மாட்டாங்கன்னா எதை பார்த்தாலும் பயம் பொருளுக்கு சாப்பிட்டா கேஸ் வந்துடும் இது பய பய பயப்பட்டு எதுவுமே சாப்பிட்றதில்ல வயிற்று வலி வந்தால் தாங்க முடிய தற்கொலை வலிக்கலாம் தோணுங்க அப்படி வலிக்கும் தலைவலி வந்ததுன்னா நான் நிறைய பேர் தற்கொலை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா தலை அப்படி வலிக்கும் வீட்டில் எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் அம்மா தலை வலிக்குன்னு படுத்துருப்பேன் எங்கள் அம்மா சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டே இருப்பாங்கன்னு தலை வலிக்கும் போது பேசலாம் அவ்வளோ கோவம் வருங்க வீட்டு விட்டு ஓடிலாம் தோணும் எங்கே அது மொட்டை மாடல் கீழே விழுந்தெல்லாம் தோணும் அப்படி வலிக்கும் எங்கள் அம்மா பார்த்து தலை வலிக்கும் தெரியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்தது இல்லை எனக்கு வந்தால் தலைவலி தலைவலி வயிற்று வலியும் அவங்களுக்கு வந்தால் மட்டும் தான் தெரியும் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எனக்கு வந்த தலைவலி அன்பேரபு தாங்கவே முடியல எங்க அம்மா நம்புவாங்க ஒரு தைல கொடுப்பாங்க அவங்க அதான் தெரியும் பேசாம வர்றா வடிப்பாங்க தாங்க பத்துல சம்திங் எது எனக்கு எதாவது தேவைப்படுது ஆனா என்னன்னு தெரியல இப்படி சின்ன வயசுல இருந்து நான் இந்த முத்தாரம் கல்கண்டு இந்த மாதிரி புக்கு எல்லாம் இருக்கேன் அதான் எனக்கு தெரியும் சின்ன வயசுல எனக்கு பொது அறிவுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த புக்கு எல்லாம் நிறைய வாங்கி படிப்பேன் வீடு ஃபுல்லா அடிக்க வச்சிருப்பேன் அதுல மருத்துவ சம்பந்தமான கட்டிங் எல்லாம் வந்துன்னா எடுத்து கட் பண்ணி ஒட்ட வச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் தலை வலினா இதை பண்ணுங்க எழுதிப்பாங்களா அப்படியே பண்ணுவாங்க சின்சியராக பண்ணுவாங்க ஆனால் தலை வலிக்கு கூட ஆகாது ஆறு மாதம் பண்ணுவேன் எழுதுனா எப்படி எழுதுனா எனக்கு தெரியாது என்னால் சொல்ல முடியும் அது பண்ண தலைவலி கூட ஆகாது ஏன்னா எனக்கு கூட ஆகல இப்படி ஒவ்வொன்று என்ன பண்ணுவேன் சின்ன வயசுலேருந்து மருத்துவ சம்மந்தப்பட்ட புக்கெல்லாம் படித்து நான் புக்கு சின்ன வயசுலேயே கரெக்ட் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி பண்ணால் தலை வலி கூட ஆகும்னு எழுதியிருப்பாங்க நான் செஞ்சு பார்த்து குணம் ஆகலையா ஒரு பென்சில் அடிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணனா தலைவலி குணம் ஆகாதுன்னு மாற்றிருப்பேன் இல்ல ஒரு சில ஒரு வேலை சில பேர்த்துக்கு மட்டும் குணமாகும் இப்படிதான் எழுதணும் எங்கன்னா லூஸ் மாதிரி எழுதுறாங்க எங்களை என்ன பெரிய ஞானி எனக்கு யாரும் மறிக்க மாட்டேன் மறிக்க மாட்டேன்னா ஏன் தப்பு தப்பா எழுதுறாங்க கவர்மெண்ட் ஏதாவது பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கு இல்லை வச்சுக்கிறேன் சின்ன வயசு அதெல்லாம் தெரியா
இவங்கள யாரு ஏன் தப்பா இருந்தாங்க உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதா நான் பண்ணி பார்த்தல ஏன் ஃபாலோ பண்ணி கூட மாங்கல நம்பி பண்ண புக்கில யோசிப்பேன் இப்படி மருத்துவ சம்பந்தமா நிறைய படிச்சு படிச்சு எந்த பாட்டு கேட்டாலும் எங்க மீட்டிங் நடந்தாலும் மருத்துவ சம்பந்தமா யார் என்ன பேசணும் அது ஆளு கேட்டிருப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணும் இந்த மாதிரி மீட்டிங் போட்டு பேசணுங்கிற ஆசை எல்லாம் இல்லை எனக்கு ஏன் நோய் கூட மாறும் உயிர் போகுது இப்படி சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு வராத நோய் இல்லைங்க ஒரு தடவை கோமால் இருக்கேன் ரோட்ல ஒருத்தர் திடீர்னு பின்னால் தாயை அடிச்சிட்டான் அப்ப கோமால போய் ரெண்டு மூணு நாள் படுத்திருந்தேன் மன ரீதியா பாதிக்கப்பட்டு நான் நானே தனியா ஒரு ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்ட ஃப்ரெண்ட் வாங்க கூட்டிட்டு போனேன் இங்க நான் சும்மா வாங்க கூட்டிட்டு போனேன் ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் போனேன் உள்ள போனா பயந்துட்டான் என்னடா யாரை பார்க்கணும் பெசா மாட்டு உள்ள போயிட்டு டாக்டர் உட்காந்தேன் சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க சார் நான் மென்டல் சார் என்ன சொல்றேன் சார் எனக்கு மென்டலா பாதிச்சுங்க சார் எனக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்டை பார்த்து என்னப்பா உண்மையா கேட்டா தெரியல சார் சும்மா கூட வந்த சார் உங்களுக்கு திருப்பதா சார் தெரியாது சார் உங்களுக்குலாம் தெரியாது சார் சும்மா கூட கூட்டம் வந்தேன் சார் நான் மென்டல் சார் அப்படின்னு போய் உட்காந்து மருந்து மாத்திரம் வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கேன் கண்ணு கண்ணாடி மாட்டிருக்கேன் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது கண்ணாடி மாட்டாத கண்ணு தெரியும் இப்ப நல்லா படிச்சு தெரியுது இப்படி ஒவ்வொரு நோயாங்க ஒவ்வொரு பீரியட்ல ஒவ்வொரு நோய் எல்லா நோயும் ஒரே நாள்ல வரல ஒவ்வொரு பீரியட்ல ஒவ்வொரு நோய் உடம்பால மனசால புத்தியால இப்படி கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் பிஇ சிவில் இன்ஜினியர் முடிச்சு கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர்ல முடிச்சு அதுக்கப்புறம் பல கம்பெனி வேலை செஞ்சுங்க ரோடு கான்ட்ராக்டு பில்டிங் கான்ட்ராக்டு சிவில் இன்ஜினியர் எல்என்டி அப்படிங்கிற பெரிய கம்பெனியில நான் ஒரு மகாராஷ்டிரால ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு மூணு மாசம் இந்த மாதிரி பல கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுங்க இப்படி ஒவ்வொரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு வேலை எப்படி இருக்கும் காலையில் ஏழு மணி இருந்து நைட்டு பாடுபடி வரைக்கும் இருக்கும் பிஸியாக இருக்குன்னு சிவில் இன்ஜினியர் போட்டு பிழிஞ்சு எடுப்பாங்க இப்படி வேலை கடை கடை நிறைய வேலையை ரெஸ்ட் இல்லாமல் செஞ்சு உடம்பு ஒத்து ஒரு ஒத்துழைக்காமல் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு காசு இருக்காதுங்க அப்போ என்ன ஆகும் கற்றுக்கிறது கம்மியாக இருந்துச்சு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நிறைய பணம் கிடைச்சா நம்ம உடம்பு சீக்கிரமாக குணப்படுத்திடலாங்க பணம் இல்லாதப்போ குட்டி குட்டி பாட்டி வைத்தியமாக பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஒன்றும் மாறல இந்த பி முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை செஞ்சு வந்தேன் மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு லட்சம் ரெண்டு பட்டி சம்பளம் அதிகமாகிட்டே போதுங்க சம்பளம் அதிகமாக 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 சொல்கிறேங்க வாங்கின பணத்தை நான் வீட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லைங்க அதை கொஞ்சம் கொடுப்பேன் முக்காவாசி பணத்தை நான் எனக்கு மட்டும் தான் செலவு பண்ணி எனக்குன்னா அதுக்காக சினிமா போகிறதுக்கு மற்றதுக்கெல்லாம் இல்லை என் நோய் குணப்படுத்துறதுக்காக எல்லா ஆசிரமத்துக்கு போவேன் மூச்சு பயிற்சி தியானம் மக்கு பஞ்சர் நீரோதெரப்பி முத்ரா ரேக்கி பிராணிக்கேலி டச்சுக்கேலி யாராரெல்லாம் வைத்தியம் எங்களை கிளாஸ் நடத்துகிறாங்களோ எல்லா கிளாஸுக்கு போவேன் ஒரே கிளாஸ் வேற 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 ஆள் அட்டன் பண்ணுவேன் ஏன்னா இவர் ஒரு வேலை வேற மாதிரி சொல்லி தருவாரா இருக்கு நிறைய புஸ்தகங்கள் நிறைய டாக்டர் டிஸ்கஷன் சொல்லிட்டு என்னோட முழு நேரமே என் உடம்ப காப்பாத்திக்கிறாங்க என்னோட வாக்கு லட்சியம் எதுவும் கடவுள் கடவுளே என்னை மட்டும் ஆரோக்கியமா வச்சிரு உனக்கு என்ன வேணாலும் செய்ய இப்படிதான் வேண்டும் டெய்லி இப்படி உடம்பால பாதிக்கப்பட்டு எனக்கு பல நோய் வந்து நிறைய மருந்து சாப்பிட்டு மாத்திரை சாப்பிட்டு காலேஜ் முடிச்சு காலேஜ் வேலைக்கு போனோன்னு சம்பளம் அதிகமாக வந்துச்சு அப்புறம் என்ன வேண்டேன் சின்ன வயசுலேருந்து வெறி பணம் அதிகமாக இல்லாதனால தான் குணப்படுத்த முடியாது பணம் வர வர என்ன வேண்டேன் நிறைய மருந்து மாத்திரை வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நிறைய டாக்டர் போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸ்கேன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ மாத்திரை சாப்பிட்டா ஊசியில் டெய்லி ஒரு ஊசியெல்லாம் போட்டுருக்கேங்க மகாராஷ்டிராவில் வேலை செய்யும் போது என்எல்டியில் டெய்லி ஒரு ஊசி போட்டால் தான் வேலை செய்ய முடியும் யாருக்கும் தெரியாது வேறு வேறு டாக்டர் போய் ஊசி போடுவேன் காய்ச்சல் காய்ச்சல் வந்து என்ன பண்ணுறது தெரியாது எனக்கு இப்படி ரொம்ப பாதிச்சு அந்த மகாராஷ்டிராவில் இருக்கும் போது எல்லாட்டில் இருக்கும் போது தான் மொத்தமாக மைண்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ மாதிரி சாப்பிட்டு டெய்லி ஊசி போட்டுட்டு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு சாப்பிட சாப்பாடு செய்ய காலையில் தனியாக போய் மாட்டிட்டேன் கூட யாரும் இல்லை சமையல் பேசுகிற காலம் இல்லை நானே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டு ஆஃபீஸ் வேலைக்கு போயிட்டு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து திரும்பி படுத்து தூங்கி எழுந்திரிச்சு குளிரில் எனக்கு மொத்தம் முடிச்சிட்டேன் அப்போ என்னாச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் இனிமேல் இருந்தோம்னா நம்ம உடம்பு மொத்தமாக முடிச்சு செத்து போயிடுவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் கம்பெனி விட்டு ஓடி வந்தாங்க வெட்டி தீட்டு ஓடி வந்துட்டேன் ஓடி வரும்போது மகாராஷ்டிரா டு பெங்களூர் பெங்களூர் டு கோயம்புத்தூர் ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்தாச்சு பெங்களூரில் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டிஸ்ட டிஸ்ட டிஃப்ரென்ஸ் ட்ரெயினுக்கு பெங்களூர் ட்ரெயினில் வந்து இறங்கி எனக்கு மகாராஷ்டிராவில் ஏறது மட்டும் தான் தெரிஞ்சது அதுக்கப்
அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு என்னோட பேக் எல்லாம் வந்து ஒரு டீ கடையில் டீ சாப்பிடும் பொழுது அந்த ஒரு பெட்டி கடை மாதிரி டீ கடை அது கீழே கேப் இருக்குல்லைங்களா அப்போ கான்சிய செலவு நின்ற அதை காலில் வச்சு உள்ளே தள்ளிட்டாங்க நம்ம வாய் மயக்க போகிறோம் தெரிஞ்சுட்டு உள்ளே தள்ளிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் தேடி எடுத்து அந்த பேக் போய் தேடி எடுத்துட்டு அப்போ கடலில் வைக்கிற கடலே கடலில் எப்படியாவது நான் வந்து கோயம்புத்தூர் போயிடணும் கோயம்புத்தூர் போயிடணும் இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கிறனால எனக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல கோயம்புத்தூரில் போய் எனக்கு என்னென்னா பே கோயம்புத்தூர் பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்துடணும் என்னை கோயம்புத்தூரில் கூட இறக்கி விட்டாங்கன்னா ஒரு வேலை கோயம்புத்தூர் நம்ம தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்து கூட்டிகிட்டு போய் வீட்டில் விடுவாங்க அப்போ கூட வீட்டுக்கு போகிற நம்பிக்கை இல்லை இல்லை ஒரு வேலை கோயம்புத்தூரில் போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் மயக்கம் போட்டு வந்தால் கூட பைத்தியமாக சுற்றிட்டு இருந்தால் கூட நம்ம தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க யாராவது வந்தால் நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா வந்து காப்பாற்றுவாங்க இப்படி தான் யோசிச்சுக்கே தவிர நான் வீட்டுக்கு போய் நம்பிக்கை இல்லைங்க அப்புறம் பஸ் ஏறி உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு பஸ் ஏறி உட்காந்து போர்வையில் அப்படின்னா ஞாபகம் இருக்கு இருக்கிற போர்வையில் குளிருது போர்வையில் பொத்தி விட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் பஸ்ஸில் கோயம்புத்தூர் போகணும் கோயம்புத்தூர் போகணும்னு அப்புறம் வண்டி கிளம்பி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்தில் கான்சியஸ் வந்துருச்சு அலை பாய்ந்த படம் போட்டிருந்தாங்க அதையும் பார்த்துட்டே உட்காந்துருந்தேன் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு கான்சியஸ் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் மிஸ் ஆகல அதான் இருக்கிறது டீப்பாக போனதுங்க அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு வந்து ஒன்னே ரெஸ்ட் எடுத்தேன் யோசிச்சேன் என்னது இப்போ சின்ன வயசுல இருந்து எவ்வளவு நம்ம படிச்சிருக்கோம் விகி படிச்சிருக்கோம் இந்த புத்திசாலின்னு சொல்றாங்க நிறைய புக்கு படிச்சிருக்கோம் நிறைய கோர்ஸ் போயிருக்கோம் யோகா தெரியும் ஊச்சி பயிற்சி தெரியும் தியானம் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் அப்புறையே எனக்கு நோய் வருது எல்லாமே தெரியும் அப்புறையே நம்ம பைத்தியம் சுத்திட்டு இருக்கிறோம் அப்பதான் முடிவு பண்ண இனிமேல் எந்த டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டேன் யாரையும் எனக்கு எனக்கு நான் தான் எல்லாமே என்ன நான் மட்டும் தான் கால் பாதுகாத்துக்க முடியும் மொத்தம் என்ன பண்ணி ஒப்படைச்சிருந்தா அப்படின்னு முடிச்சுட்டு வாங்கிட்டு ஒன் இயர் பேசாமல் படுத்திருப்பேன் எங்கள் அம்மா நான் போகிறோம் வந்து சினிமாக்கு போவேன் ஊர் சுற்றுவேன் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்தாங்கன்னா கூட போவேன் இப்படி தான் எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டேன் யோசிச்சுட்டே அந்த மைண்டு மட்டும் ட்யூன் பண்ணேன் என்ன ஏது என்ன எப்படி ஏது ட்யூன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்செப்ட் மாற்றினேன் என்னென்னா இனி யாரையும் நம்பக்கூடாது நாம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உடம்பு காப்பாற்றிக்கணும்னு முதல்ல அந்த கான்செப்ட் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பல குருநாதர்கள் பல புஸ்தகங்கள் மறுபடியும் படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்க ஆரம்பிச்சு படிக்க ஆரம்பிச்சு கடைசியாக கோயம்புத்தூரில் கவுண்டம்பாளையத்தில் ரங்கராஜன் ஒருத்தருங்க அவர் தான் எனக்கு நேரடியான குருநாதர் முதல் முதல் நான் லைஃப்பை ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டது அவர் தான் அவர் போய் பார்த்தேன் அப்போ வந்து நான் ஒரு ஐசிஐசி பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் கம்பெனி ஒரு வருஷம் சும்மா இருந்துட்டு இசிவில் வேலைக்கு பிடிக்கல ஏதாவது வேலை செய்யணும் சும்மா சம்பாதிக்கணும் சும்மா ஊர் சுற்றுறதா சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்காக ஐசிஐசி பேங்க்கில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கூட வேலை செய்ய ஒர்க் பண்ணுறாரு ஒன்று மாதிரியே ஒருத்தர் லூசு பையன் இருக்கிறாரு அவர் பேர் ரங்கராஜ் வாங்க கூட்டி போனார் நான் தான் வளர்ந்துட்டு இருப்பேன் ஒன்றை மாதிரி தான் அவர் வளர்ந்தார் கூட்டி போனாங்க அவர் கூட்டி போய் உட்கார வச்சா ரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து பேசுவாருங்க நான் யார் ஏன் பேர் அதெல்லாம் கேட்கல வாங்க உட்காருங்க அழிஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிடும் பொழுது தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்னு ஆரம்பிச்சாருங்க இதே ஒரு விஷயத்த டூ ஹவர்ஸ் பேசினா எப்படி இருக்கும் வேற வேறு விதமாக யாருக்கு எப்படி பேசி அப்படி பேசி இப்படி பேசி ஒரே விஷயம் தான் சாப்பிடும் போது தண்ணி குடிக்காத ஒரு வாரத்தை சொன்னால் போதும் இல்லை டூ ஹவர்ஸ் ஒரே விஷயத்த மொக்க போட்டார் எனக்கா ஐயோ இவர் வந்து மாட்டிட்டுமே ஒரு தடவை சொன்னால் போதும் இல்லட்டு திருச்சி ஓடி வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிடும் போது தண்ணி குடிக்காமல் இருந்து பார்த்தேங்க சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடுவோம் ஆறு நேரம் ஒன்று நாள் ஆறு நாள் அது ஒன்று தான் வேலை பண்ண அவர் டாக்டர் லட்சுமதி ராய் பேக்ரான்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அவர் போய் கற்றுட்டு வந்தார் அவர் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு அவர் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரு இந்த ஒரே டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணோடனே என் வாழ்க்கையில் என் உடம்புல ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சு நல்லா இருந்துச்சு ஒரு ஒரு மாதம் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தா இத்தனை வருஷமா இல்லாத அந்த ஆரோக்கியம் சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கும்போது கிடைச்சிது அப்போதான் அவர் மேலே நம்பிக்கை வந்துச்சு இவர்கிட்ட என்னமோ விஷயம் இருக்கு எத்தனையோ டாக்டர் பார்த்தோம் இவங்கெல்லாம் சொல்லி என்னமோ மருந்து மாத்திரை கொடுத்தாங்க குணமாகல இவர் என்ன என்னமோ சொன்னாரு செஞ்சோ குணமாயிடுச்சு அப்படின்ட்டு என்ன அறியாம அவர் நோக்கி நான் போக ஆரம்பிச்சேன் அப்போ அடிக்கடி அவர் போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அவர்கிட்ட டிப்ஸ் எல்லாம் அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் என்னாச்சு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு அவர் கூட வந்து நிறைய விஷயம் கத்துக்கணும் சொல்லி அவர் கூடவே இருப்பேன் எப்பவுமே இதுக்காகவே என்னோட வீட்டை அங்கே மாற்றிட்டு போயிட்டார் வீட்டு பக்கத்தில் மாற்றிட்டு போயிட்டு ஒரு யோகா சென்டர் ஆரம்பித்தேன் அவர் பக்கத்திலே கூட இருக்கணுங்கிறக்காக யோகா சென்டர் ஆரம்பித்து அவர் வந்து கிளாஸ் நடத்த சொல்லி நானும் கிளாஸ் எடுத்து
அவர் என்ன பண்ணுவார் திடீர்னு கூப்பிடுவார் பாஸ்கர் இந்த நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோ இவர் பேர் இது இவர் நீ போய் பார்த்துற இவருக்கு நல்ல விஷயம் தெரிய போய் கற்றுக்க மாட்டார் நான் ஏன் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் அவர் நம்பர் கூப்பிட்டு நேராக போய் கற்றுக்குவேன் இப்படி அவர் நிறைய பேர் ரெஃபர் பண்ணுவார் அங்கே போ இங்கே போ அங்கே போ இங்கே போ அனுப்பிச்சுடுவார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணுவார் நான் இல்லாமல் நீ வரணும் அப்படிமார் எங்கே வரணும் அப்படி பால் கார்டு பார்ப்பார் போனால் வேற எதுவும் பேசிட்டு பாரு ஸோ இந்த மாதிரி பல பேர்த்துக்கு அனுப்பிச்சுட்டாரு அவர் தான் எனக்கு நிறைய குருக்களை அது அனுபவப்படுத்தி வச்சாரு இப்படி பல பேர்த்துட்டு போனாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிடையாதுங்க யோகானா ஒருத்தர் மூச்சு பயிற்சி தியானம் வாஸ்து மாதிரி என்னென்னமெல்லாம் ஃபீல்டு இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு குருக்களாக இருக்கும் இப்படி பல பேர்த்துக்கிட்ட போய் பல விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இவருடையும் கற்றுக்கிட்டு இவருடைய சொந்த அனுபவம் புஸ்தகம் படிச்சுட்டு கடைசி என்னாச்சுன்னா வேதாத்ரி மகரிசி ஐயான்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க கோயம்புத்தூரில் ஆரியாரில் அவருடைய புஸ்தகம் வந்து படித்தேன் அதில் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் செல்லால் ஆகப்பட்டது இந்த சைட்டோப்ளாசம் புரோட்டோப்ளாசம் மைட்டோகாண்ட்ரியா மெம்பர் இதெல்லாம் பேசுகிற பார்த்திங்களா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஜீன்ஸ் எல்லாம் அது நான் எந்த சயின்ஸ் புக்லையும் படிக்கலைங்க வேதாத்திரி மகரேஸ்வரர் புக்கில் தான் அவ்வளோ தெளிவாக இருந்துச்சு ஒரு செல்லை பற்றி நான் படித்து நாங்கள் நாங்கள் அவ்வளோ ஒரு பதினஞ்சு பேஜில் உடம்பு பற்றி கிளியராக இருந்துச்சுங்க இறை துகள் மின் துகள் என்ன நடக்குது காந்தன்னு என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் மாதிரி இது வரைக்கும் யாருமே கொடுத்தது இல்லைங்க அந்த புக்கை படித்தோம்னா இது வரைக்கும் படித்த படிப்பு அனுபவம் ரங்கராஜி சொல்லிக் கொடுத்தது பல குருவாக சொல்லிக் கொடுத்ததும் என்னுடைய நோய் அனுபவம் அந்த மகரிசையாவுடைய அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த உடனே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது ஓகே நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா செல்லும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஒரு செல்ல குணப்படுத்தலாம் எல்லா செல்லையும் குணப்படுத்தலாங்கிற சப்ஜெக்ட் அன்னைக்கு தான் புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஏங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி உலகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குன்னு பொறுக்கி 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 எடுத்து அதை நான் ஃபாலோ பண்ணி என் நான் ஒரு எலி மாறிங்க ஃபேன் போட்டு ஒரு நாள் ஒரு 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 ஆறு மாதம் படுத்து தூங்கி பார்ப்பேன் என்ன நடக்குது ஃபேன் போடாமல் தூங்கி பார்ப்பேன் ஃபோன் பெட்டில் படுத்து பார்ப்பேன் ஃபோன் பெட் இல்லாமல் படுத்து பார்ப்பேன் இப்படி எல்லா டைப்பும் நான் செஞ்சு பார்ப்பேன் முதல்ல ஒரு பொருளை சாப்பிட்டு பார்ப்பேன் சுவையை சாப்பிட்டு பார்ப்பேன் ஒரு புளிப்பு அதிகமாக சாப்பிட்டு பார்ப்பேன் என்ன நடக்குது காரம் அதிகமாக சாப்பிட்டு பார்ப்பேன் கம்மியாக சாப்பிட்டு இப்படி என்ன ஒரு எளியாக நினச்சிக்கிட்டு நான் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இவ்வளோ தெளிவாக இவ்வளோ என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது எல்லாத்தையும் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் ஒவ்வொன்றா நான் அப்சர்வ் பண்ணி யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கலாம் கிடையாதுங்க நான் நான் ஆரோக்கியமாக அமைதியாக நிம்மதியாக வாழ்றதுக்காக நான் கற்றுக்கிட்டேன் இப்படி கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு என்னாச்சுன்னா நல்ல நல்ல கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுருந்தேன் நிறைய பணம் இருந்துச்சு பேங்கில் நல்ல பணம் இருந்துச்சு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் என்னோடய அக்கௌண்டில் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் சும்மா கிடக்குங்க என்ன யோகாலாம் பண்ணுறேன் ஞானம் இருக்குது நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்குது சம்பாதிச்சாச்சு என்ன ஐடியா பண்ணேன் சரி வேலை வெட்டி வேலை வெட்டி ரிசீவ் பண்ணிடலாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க இந்த இந்த சம்பளத்தில் இருந்து வேலை வெட்டி போறியா இருந்தாங்க எனக்கு நிம்மதி வந்து ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு சரி ஐம்பது வருஷம் இருக்கலாம் என்ன பண்ண இந்த பணத்தை வச்சுட்டு எனக்கு புதுசாக கற்றுக்கிறதுல ஆசை நிறைய பணம் செலவு பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ எல்லா கோர்ஸும் போக ஆரம்பித்தேன் போய் போய் என்னாச்சுன்னா அவர் உடனே காசு வந்துருச்சு என் பணம் எங்கேயாவது சும்மா வந்துச்சுன்னா நான் அந்த கோர்ஸ் போயிட்டே இருக்கேன் சொல்லிட்டு ஷேர் பார்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் முடிஞ்சு போச்சு எல்லா பணமும் இப்படி வாழாயிடுச்சு அப்புறம் என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ தான் எனக்கு ஒரு பணம் இல்லாமல் மைனஸில் கடலில் நிறையா போனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த கருமை வந்துருக்கு புரிஞ்சுது எது கணக்கு பார்க்கக்கூடாது சூச்சத்தில் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற இந்த விளக்கமெல்லாம் புரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதை ஃபாலோ பண்ணி ஓரளவு புரிஞ்சிச்சு அப்போ ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுருந்தேன் அப்போ தான் யோசித்தேன் நாம் இந்த வேலைக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் ஒன்றுமே புரியாமல் சுற்றிட்டு இருக்காங்களே நம்மளை பார்த்தா எல்லாம் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு யாராவது கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்களோ ஏங்கன பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் எல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்காங்க சரி இந்த வேலையை விட்டுட்டு நம்ம முழு நேரமாக நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஏன்னா தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க யார்கிட்ட சொல்ல யார் நம்பவே இல்லை யார் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா என்ன வந்து சின்ன பையனாகவே பார்த்துட்டு ட்ரௌசர் போட்டு மூணு பழகிட்டு பார்த்து பார்த்து திடீர்னு ஒரு விஷயம் சொன்ன உடனே யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி பார்த்துட்டே இருந்திருக்காங்க திடீர்னு வேலை வெட்டிக்கலாம் சும்மா இருப்பா திடீர்னு வேலைக்கு போவேன் எவ்வளோ பணம் வேலைங்களா அதை பார்த்து பார்த்து இவனுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் சொல்லிட்டு யாரும் நம்பலை
அப்படி முதல்ல யாரும் வராம நிறைய ப்ரோக்ராம் வந்து யாரும் வராம திரும்பி போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஹெல்ப் வருவாங்க அவங்க திரும்பி போயிருவாங்க ஏன்னா ஆள் யாரும் வர மாட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முதல் ஒரு ரெண்டரை வருஷங்க இப்ப வந்து ஒரு ஆறு வருஷம் ஆச்சு நான் ஆரம்பிச்சு முதல் ரெண்டரை வருஷம் யாருமே வரல கூட நல்லா ஓடி போயிட்டாங்க ஆனா நான் மட்டும் அது எப்படி கண்டிப்பா வருவாங்க உண்மை இருக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஊரா போய் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு பேசி கோயில் திருவிழா அங்க இங்க பேசி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொருத்தரா வந்து அதை கேட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா ஃபாலோ பண்ணி அவங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து அப்படியே ஒவ்வொருத்தரா பரவி அப்புறம் வெப்சைட் ஆரம்பிச்சு யூடியூப்ல போட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்குது நல்ல ஒண்ணுமே இல்லாத ஒண்ணு நல்லா டெவலப் ஆகி இப்ப நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மலேசியா சிங்கப்பூர் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துக்கு போயாச்சுங்க மட்டக்களுக்கு யாழ்ப்பாணம் மோகனியா கொழும்பு நடக்காத இடமே கிடையாது துபாய் சார்ஜா அபுதாபி அங்கெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் அடுத்தது ஏப்ரல் மேல வந்து ஜெர்மன் கத்தார் யூஎஸ் நாட்டில எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறோம் டேக்ஸ் நீங்க இப்போ வந்து குளிர்காலமா இருக்கிறதுனால எல்லாரும் வந்து ஏப்ரல் மேல வர சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்டும் இல்ல சொல்றோம் வாய் திறந்து பேசுறோம் புரியுது அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க ரொம்ப நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு இது எப்படி போயிட்டு இருந்தாங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் இது போயிட்டு இருந்தோம்னா ஆரம்பத்துல நான் ரொம்ப கரெக்டா போயிட்டு இருக்கிறேன் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை ரொம்ப பக்காவா போயிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் டெவலப் ஆக டெவலப் ஆகுதான் சில வியாபாரிகள்னால எனக்கு சில சிக்கல்கள் வந்துச்சு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எந்த டாக்டராலையும் எனக்கு செய்யணும் சிக்கல் வரல எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரை கம்மியான சிக்கல் வரல பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்கிற சில வியாபாரிகளால கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா ஏகப்பட்ட சிக்கல் ஒரு மாஃபியா கேங் அவங்க என்ன பண்ணாங்க மாஃபியா கேங் எல்லாம் பார்க்கறது அப்படிமா இருக்க மாட்டாங்க டீசெண்டா கோட்டு கட்டு எல்லாம் போட்டு கை கட்டிட்டு கார் வச்சுக்கிட்டு பார்க்கறதுக்கு வந்தா வரலாங்க வந்துட்டு சார் நீங்க சூப்பரா நடத்துறீங்க சார் உங்களை வந்து நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் கொண்டு போறோம் மலேசியா சிங்கப்பூர் கனடா மூணு நாட்டுல வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் எல்லா போறோம் அரேஞ்ச் பண்றேன் சூப்பரா இருக்கு சார் அப்படி இப்படி நல்லா பேசிட்டு வந்தாங்க எனக்கு அப்பெல்லாம் தெரியாது எனக்கு யாரை பார்த்தாலும் நம்புவேன் ஏன்னா நல்ல காலையை மாட்டோம் எல்லாம் கலாதாரம் பிடிச்சிருக்க வச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இந்த வியாபாரிகள் என்ன தெரியாது இப்பதான் தெரியும் வியாபாரிகள்லாம் என்ன பொலிட்டீஷியன் என்ன சாமியார்லாம் என்ன இப்படி பல விஷயங்கள் எனக்கு கடந்த மூணு வருஷமா நல்ல அனுபவத்தை கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாஃபியா கேங் வந்துட்டு அப்படியே டீசெண்டாக வந்துட்டு அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் பிடிச்சிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தான் சார் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சென்னையில் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி மலேசியா மலேசியாவுக்கு நான் முதல் முதல் வர்றதுக்கு முன்னால் எல்லாம் ஓகே ஏற்பாடு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பாஸ்போர்ட் வாங்கிட்டு பாஸ்போர்ட் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க பிளாக் மெயில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அக்ரிமெண்ட் கைத்து போடுறாங்க ஒரே ஒரு கை வந்து எதுக்குன்னா இனிமேல் மலேசியா சிங்கப்பூர் கனடா போன்ற நாடுகளில் நாங்கள் மட்டும்தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் நீ சொன்னால் வரணும் பேசுகிற இடத்துல பேசணும் நாங்களே ஃபீஸ் வச்சுக்குவோம் நாங்கள் டொனேஷன்ஸ் வாங்கிக்குவோம் ஸோ அக்ரிமெண்ட்டில் கையெழுத்து போடு அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக முடியாதுட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் வேணும்னு சில பேர் மறக்கினாங்க அது ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் அது பஞ்சாயத்தெல்லாம் பேசி அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி பாஸ்போர்ட்லாம் திருப்பி ஆகிச்சு இது ஒரு பக்கம் நடந்துச்சு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் சில அரசியல் கட்சிகள் தலைகள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வந்துட்டு நீ நீ சொன்ன நீ பேசலைன்னா எல்லாரும் வந்து ஓட்டு போட்டு சொன்னால் எல்லாரும் ஓட்டு போடுவாங்க நீ நல்லா சப்ஜெக்டாக பேசிகிட்டு இருக்கிற எல்லா எல்லா கட்சியும் எல்லா மதமும் சேர்ந்தவங்களாம் ஓட்டு போடுவாங்க அதனால் நீ கட்சிக்கு வந்துடு இனிமேல் வந்து நீ எங்கள் கட்சியில் தான் இருக்கணும் நாங்கள் கூப்பிட்ற இடத்துல நீ பேசணும் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் எல்லாம் பிடிச்சிக்கிறோம் கோடிக்கணக்கான பணம் கொடுக்குறோம் நீ வந்து வந்துடு அப்படின்னாங்க நாங்கள் சொன்னால் எனக்கு உங்கள் உங்கள் கட்சியில் ஏற்பாடு பண்ணுங்க நான் வரேன் பேசுகிறேன் பட் இன்னொரு கட்சி ஏற்பாடு பண்ணலாம் நான் பேசுகிறேன் இப்போ ஒரு கட்சி என்ன பண்ணுவாங்க என்னை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க நான் பேசணும்னா எதிர் கட்சின்னு ஒருத்தருப்பா இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த கட்சிக்கு ஆப்போசிட் தான் பேசி தான் ஆகணும் வாலண்டரியா வேறு வழி இல்லாம இந்த அனட்டாமை தெரிவிக்கிறது தப்புங்கிறத பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த சிக்கல் வந்து நான் வேண்டாம்ட்ட நான் யார் கூப்பிட்டாலும் போவேன் எங்க வேணாலும் போக நீங்க வேணா யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஆனா உங்களுக்கு மட்டும் வர முடியாது அவங்க என்ன சொல்றாங்க வந்தா எங்கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கணும் நீ வேற எங்கேயும் போகக்கூடாது இப்படி ஒரு பக்கம் ஒரு சில பேர் கூப்பிட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் சில வியாபாரிகள் சில வியாபாரிகள் என்ன பண்ணாங்க நம்ம கூப்பிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்றது கூப்பிடுறது எங்க ஊருக்கு
எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போக வேண்டியது அவர் ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டியது கூட நின்று ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டியது கூப்பிட்டு பேச வேண்டியது பேசிட்டால் உலக மக்களுக்கு இந்த யூடியூப்பில் வெப்சைட்டில் டிவிடி போட்டு எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்ணிவிட்டு அவரே சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து அவரே அவரே இந்த மாத்திரம் தான் சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் தலைவர்கள் வந்து இப்படி தான் சாப்பிடுவார் அவர் ஐ டேப்லெட் சாப்பிட்டு தான் இருக்கிறாரு அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லலாம் இப்படி நான் பேசுகிறதுல சில விஷயத்தை மட்டும் கட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க சப்ஜெக்டை திட்டுற மாதிரி சில சப்ஜெக்ட் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு பக்காவாக பிளான் பண்ணி இப்படி ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் சென்னையில் ஒரு குரூப்புங்க சென்னையில் ஒரு ஃபேமிலி இவங்க நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு வரதை பார்த்துட்டு அப்போ நான் வேறு யூத்தாக இருக்கிற கல்யாணம் வேறு பண்ண எல்லா மீட்டிங்கில் பேசுவேன் கல்யாணம் ஆகிடுச்சா கேட்பாங்க நான் சொல்லுவேன் இன்னும் என்ன எனக்கு வந்து எந்த பொண்ணை பார்த்து பல் பெரியல நான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் கூடி சீக்கிரம் பல் பெரியும் பல் எடுக்கும் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் இப்படின்னு தமாசம் பேசிகிட்டு இருப்பேன் பார்த்தாங்க என்னை எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணாங்க ஒரு டோட் ஒரு சென்னையில் இருக்கிற ஃபேமிலி டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தாங்க என்னை எப்படி வந்து மாற்றுறதுங்க எந்த இடத்துலையும் எனக்கு மைனஸ் பாயிண்டே கிடையாது எங்கேயுமே நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிஸ்னஸ் டீல் பேசவும் முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கடைசியாக பார்த்தாங்க இவனு கல்யாணம் ஒன்று தான் ஆளுங்கிட்டு ஒரு சென்னையில் இருக்கிற ஏபிஎன் செல்வராஜன் ஒரு ஒரு ஆள் அவர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் சார் அவங்க டிவிடி பார்த்தேன் சூப்பராக இருக்குங்க உங்களை வச்சு நான் இந்தியா சென்னையில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் நானும் போனேன் ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவை ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணும்பொழுது அதே மாதிரி வீடியோ கேமரா வச்சு ஃபுல்லாக எடுத்தாங்க அவங்க எந்த சப்ளிமெண்ட் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வச்சு எடுத்தாங்க ஃபுல்லாக எடுத்தாங்க எடுத்து முடிக்கிறப்போ அவங்க போகிறதுக்கும் அவங்க பொண்ணு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அந்த பொண்ணை பார்த்தா எனக்கு பல்பு எடுத்துருச்சு உடனே லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா லவ் பண்ணி லவ் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு இவங்க அப்பா வந்து ஷூட்டிங் எடுத்து ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு மாஃபியா கேங்க் ஒரு பக்கம் ஆசிர்வாதி ஒரு பக்கம் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாம் மொத்தமாக போயிட்டு இருக்கு போக 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 இந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணுறது முடிவு பண்ணியாச்சு போயிட்டு இருக்குது டோட்டல் ஃபேமிலி எல்லாம் கூப்பிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எல்லாம் அவங்க வீட்டில் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது ஏன்னா அவங்க வீட்டில் ஃபேமிலியில் யாருக்காகவே தெரியாது அவங்க அப்பா அம்மா தங்கச்சி நாலு பேர்த்த தவிர அந்த ஃபேமிலியில் ஒரு சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சுங்க கண்ணில் காட்டவே இல்லை கேட்டால் இல்லைங்க நாங்கள் சொந்தக்காரங்கள்லாம் யாரும் நான் பேசுறதுல இருந்தாங்க விட்டாச்சு யாருமே கண்ணில் காட்டல ஆனால் எங்கள் ஃபேமிலியில் அத்தனை பேர்த்துக்கு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டி எல்லாம் கல்யாணம் எல்லாம் பேசி எல்லாம் முடிவாயிடுச்சு அதில் சிலதெல்லாம் சொல்ல முடியலைங்க அது பல சிக்கல் ஆயிடுச்சு கடைசியாக மேரேஜ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் தெரியுது அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் மாதிரி புதுசாக இருக்கிறாங்க சொன்னாங்க டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆனால் டைவர்ஸ் ஆகலைங்கிறது கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இப்போ என்னாச்சு லவ் பண்ணியாச்சு எல்லாம் முடிஞ்சுது கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு ஆனால் கல்யாணம் பப்ளிக்கே பண்ண முடியல நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டேன் வெளியே சொல்ல முடியாதுனா இன்னும் டைவர்ஸே ஆகலை என்ன பண்ணுறது தெரியல நல்லா லாக் ஆகிட்டு புரிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ள அவங்க அப்பா என்ன மாட்டார் இருக்கிற எல்லா வீடியோஸையும் அறுசுவை பொடி யுட்ரவின் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து சைனீஸ் மருந்து ஐம்பது மருந்து ஏகப்பட்ட ப்ராடக்டுங்க கடகட கடன்னு எல்லாம் இன்சஸ்ட் பண்ணி டிவிடி போட்டு காப்பி நாம் கொடுக்குற டிவிடி வந்து காப்பி போட முடியும் அவங்க சப்ளை பண்ண டிவி காப்பியே போட முடியாது அதில் இருக்கிற வெப்சைட் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் அத்தனையும் அவங்களோடது போட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா நாட்லையும் சப்ளை பண்ணிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சுக்கோ பல நாடுகளில் நான் தான் அந்த மருந்து மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு நம்பி சாப்பிட்டுருக்காங்க இன்னும் தெரியாது ஏன் தெரியுங்களா அது குட்டி உலகம் ஆயிடுச்சு அந்த டிவிடி பார்க்குறவங்களுக்கு அதே வெப்சைட் அதே நம்பர் அதே ஃபோன் நம்பர் தான் வரும் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் வெப்சைட் அவங்க தெரியாது ஒவ்வொரு ஊருக்கு போகும்போது இதே பிரச்சனை தான் ஏற்கனவே என்ன ரெண்டு குரூப்பாக இருக்குது அனாட்டமி திருப்பி ரெண்டு குரூப்பாக இருக்குது ஒன்று என்னோடய கண்ட்ரோல் இருக்கும் வெப்சைட் பார்த்தவங்க இருப்பாங்க இன்னொன்று டோட்டலாக அந்த வெப்சைட் பார்த்தவங்க இருப்பாங்க அந்த வெப்சைட் பார்க்குறவங்களுக்கு இது தெரிய மாட்டேங்குது அங்கே நினச்சிக்கிறாங்க இல்லை ஒன்று நினச்சிக்கிறாங்க அதில் மருந்து மாத்திரம் சப்ளை பண்ணி டோட்டலாக இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கோடிக்கணக்கான வியாபாரம் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் அவர் அப்படி பண்ணுறாரு ஒரு பக்கம் இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணிடுச்சு என்ன பண்ணுறது இல்லை ஒன்று என்ன பண்ணாங்க நம்ம வந்து திருப்பதி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் கூடி சீக்கிரம் ஒன் மந்த்ல டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துறோம் அதுக்கப்புறம் கொண்டிக்க சொல்லிடலாம் சொல்லி சரி வேறு வழி இல்லாமல் போய் கல்யாணத்தை பண்ணி கல்யாணத்தை பண்ணி டைவர்ஸ் வாங்கல மூணு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதங்க கூட அந்த பொண்ணு இருந்துச்சுங்க அஞ
அவங்கெல்லாம் ப்ரோக்ராம் நடத்துவாங்க கோடிக்கணக்காக ஃபீஸ் வாங்குவாங்க என்னை பார்க்கணும்னா அஞ்சு லட்சம் கொடுக்கணும் கால் அடணும்னா அஞ்சு லட்சம் கொடுக்கணும் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிடுவாங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி பொதுமக்கள்ட்ட சுரண்டுவாங்க டிவிடி புக்ஸ் எல்லாம் நான் நினச்ச மாதிரி நான் என்ன சொன்னாலும் புக் போட்டுருவாங்க நான் என்ன சொன்னால் டிவி போட்டுருவாங்க டெய்லி டிவியில் பேசிகிட்டு இருப்பேன் என்னை யாரும் பார்க்க முடியாது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நான் பெரிய ஆள் ஆகிடுவேன் ஆனால் நான் ஒரு டம்மி பீஸுங்கிறது அப்போ தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இப்படி தான் நித்யானந்தர் எல்லாரும்ாங்கிங்க <laughs> எப்படி இப்படி எல்லாம் பிளாக் எல்லாம் பண்ணி கேட்கறது ஒன்றே ஒன்று தாங்க நான் அவருத்தனுக்கு அடிமையாக போயிடணும் அவங்க என் பேரை சொல்லி என் ஃபோட்டோ போட்டு உலகம் எல்லாம் டிவிடி புக்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணி கோடிக்கணக்காக சம்பாதிச்சு என் பேர் சொல்லி டொனேஷன் வாங்கி அந்த பணத்தை வச்சு என்னையும் முடிச்சுருவாங்களாமா இப்படி தான் நித்யானந்தர அவரை கூட்டிகிட்டு போய் அவர் நல்லவர் அவர் நிறைய சப்ஜெக்ட்லாம் தெரியும் அவரை கூட்டிகிட்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க அவர் சொல்லும் போது எதுவும் சொல்லுவாங்க நீ மட்டும் சரியை சொல்லு எந்த நாட்டில் வேணாலும் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் ரூமுக்கே எல்லாமே வரும் பேசல் எத்தனை கோடி வேணுமே வரும் எந்த நடிகை வேணுமோ எல்லாம் வீட்டுக்கு வருவாங்க எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் சேஃபாக கூட்டிகிட்டு போகிறோம் எல்லாம் பார்த்துக்கிறோம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சொல்லு கேட்குறது ஒன்று தான் இப்படி கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக எல்லாம் மிரட்டி என்னையே யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியல தெரியுங்களா எனக்கு பணத்தாசையும் இல்லை புகழாசையும் இல்லை யார் எக்கெடு போட்டோம் எனக்கு என்ன எனக்கு யார் பற்றி கவலை இல்லை என்னுடைய நோக்கம் சீக்கிரட் அவ்வளோதான் உலக மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அதுக்காக வைப்பேன் அது மட்டும்தான் நடக்கும் அதை தவிர எதுவும் நினச்சி கூட பார்த்தே கிடையாதுங்க பல சிக்கல் வரும் அதுக்காக சிக்கல் வராது நினைச்சுக்காதீங்க எல்லாம் வரும் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒன்று ஆகாது நீங்கள் வாட்டி ரோட்டில் போயிட்டே இருப்பீங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்னமோ பண்ணி பார்த்தாங்க ஒன்றும் முடியல நான் பாட்டு பேசாமல் இருந்தேன் வெப்சைட்டு இமெயில் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா அனாடாமிக் டாட் த்ரீட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இப்படின்னு நிறைய இமெயிலுங்க என்னோடய எல்லா புக்ஸ்லேயும் கடந்த ஆறு வருஷமாக நான் புக்கில் போட்ட இமெயில் ஐடி என்கிட்ட இல்லை இப்போது பொதுமக்கள் அந்த இமெயிலுக்கு என்னோட நினச்சி அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பொருள் வியாபாரம் பண்ணிட்டுருக்காங்க என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ரெண்டு ஃபேஸ்புக் என்கிட்ட இல்லை இப்போ ஆரம்பித்த இமெயிலு இப்போ ஆரம்பித்த யூடியூப் இப்போ ஆரம்பித்த எல்லாமே இப்போ நான் புதுசாக ரீசெண்ட் ஆரம்பிச்சது பழைய யூடியூப் இருக்கிற மெசேஜெலாம் தூக்கிட்டாங்க பழைய வெப்சைட்டு என் பேரில் அனாட்டாமிக் தெரப்பி டாட் நிங் டாக் ஒரு வெப்சைட்டுங்க நம்ம என்னோடய வெப்சைட்டு அந்த வெப்சைட்டில் இப்போ எவனோ வந்து விளம்பரம் மட்டும் வியாபாரம் பண்ணிட்டுருக்கான் யாரும் நடத்திட்டு இருக்காங்க எனக்கு முதல்ல பதில் இருபது வெப்சைட்டுக்கு மொத்தம் அதில் அஞ்சு வெப்சைட் கொடுக்கப்பட்டது அந்த அஞ்சு வெப்சைட்டில் இப்போ பதினஞ்சு வெப்சைட் இருக்குது ஆனால் அனாட்டாமிக் டாட் ஓஆர்ஜி தான் மெயின் வெப்சைட் மற்ற எந்த வெப்சைட் அனாட்டாமிக் டாட் அனாட்டாமிக் தெரப்பி அட் டாட் இன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வரும் இன்ஃபோ ஆசியா இந்தியா அனாட்டாமிக் தெரப்பி டாட் என்ன போட்டாலும் வரும் இருபத்தஞ்சி வெப்சைட் வச்சுருந்தாங்க அது அஞ்சு வெப்சைட்டை பிடுங்கி இன்டர்நெட் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்தையும் பிடுங்கி வர அத்தனை பேர்த்துக்கு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டு விளம்பரம் பண்ணி இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு வியாபாரம் நடந்துட்டுருக்கு ஏன் தெரியுமா இருக்கணும்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர்த்த கெடுக்கிறாங்க நான் ஒரு நாளைக்கு நூறு ஆயிரம் பேர்த்த திருத்துறோம் நம்ம ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் ஆரம்பத்தில் இருக்கலாமே தவிர இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு இடத்துல பேசுகிறேன் பார்த்திங்களா பேசி பேசி எல்லாருக்கும் அவங்க வந்து மெயில் மூலமாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து 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 ஒரு ஸ்டேஜில் லாக் ஆகிடுவாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்படி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் சொல்கிற கேளுங்க உலகத்தில் நிறைய பேர் நல்லா இருக்காங்க இல்லைங்க நிறைய ஞானிகள் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஏன் யாரும் மேலே வரது இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு அரசியல்வாதிகிட்ட மாஃபியாக்கார்கிட்ட டேஸ் பெண்கள்கிட்ட மாமா பசங்கள்கிட்ட போய் சரண்டரானா மட்டும்தான் அவங்க மேலே கூட்டிகிட்டு போவாங்க அவங்க அனுமதி இல்லாமல் ஒரு துரும்பு நல்லா பல சாமியார்கள் நூற்றி ஐம்பது கருத்தில் ஆசிரமிச்சிருக்காங்க அது ஒரே ஒரு காரணம் அவங்க வைக்கலிங்க அவங்க பேரை சொல்லி எவ்வளோ தின்னுருக்கலாம் அவங்க ஒரு டம்மி பீஸ் ஆரம்பத்தில் கையெழுத்து போட்டு உள்ளே போயிடுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நல்லா தெரியுமா எப்போ மாட்டேன் இன்னைக்கு செய்கிறது எனக்கு ஒத்து வரல நீங்கள் பணம் சேமாத்திருங்க என்னை விடுங்க ஏன்னா போகவும் முடியாது போன அடுத்த வாரம் காலையில் யூடியூப்பில் போட்டு பின்னி எடுத்து டிவிலலாம் காமிச்சு முடிச்சுக்கலாம் கதையை பொய் கேஸ் போட்டு விடுறதுக்கு மிதி ஏன்னா சிலதெல்லாம் கேட்டால் கேவலமாக இருக்குங்க நித்யானந்தர் படத்தை உலகமெல்லாம் போட்டு புஸ்தகங்கள்லாம் சப்ளை பண்ணி உலக மக்களுக்கு டொனேஷன் கோடிக்கணக்காக வாங்கி அந்த பணத்தை வச்சு அவரே தூக்கி போட்டு வச்சாங்க அவர் போட்டதும் வச்சு சமாளிச்சாங்க இப்படி என்ன நடக
ஒரு பெண் வந்தா எப்படி என்ன நோக்கில் வராங்கன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முதல்ல தெரியல இப்போ நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா இது இன்னும் நல்லபடியா போகும் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் கொடுத்தா நல்ல காரியம் பண்ற யாரும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை முதல்ல விஷயம் குறிச்சுக்கங்க கெட்ட காரியம் பண்ற அவங்களுக்கே இவ்வளவு தில் இருந்தா நல்ல காரியம் பண்றது நம்ம கண்டிப்பா தில் அதிகமாக தான் இருக்கணும் ஆனா நல்ல காரியம் பண்ற என்ன பண்றாங்க நல்ல காரியம் பண்ணுறது திமிரில் பண்றாங்க அதெல்லாம் அடிக்கடி போயிடுறாங்க நல்ல காரியம் நீங்க பண்றதுக்காக ரயில்வே ட்ரக்ல போய் படுத்துக்கிட்டு நல்ல காரியம் பண்றேன்னு சொல்லி பாருங்க ட்ரெயின் வந்து தலைமையில் இருக்கு போயிடும் ஆகிறது அது வந்து இயல்பில் இருக்கும் அதை புரிச்சுக்கணும் ஆடு மாடு கோழி பண்ணி நாய் இதெல்லாம் இருக்கீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்கு இல்லையா நான் ரொம்ப நல்ல வேணும் பாம்பு எடுத்து காலில் போட்டால் பாம்பு கடிச்சிடும் ஸோ பாம்பை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம நல்ல நல்ல தப்பிச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பல பேர் நான் நல்ல காரியம் பண்ணுறேங்கிற எண்ணத்திலேயே திமுறா இருந்து அடிபட்டு போயிடுறாங்க நான் நல்ல காரியம் பண்ணுறது திமுறலாம் இருக்க மாட்டேன் நல்ல காரியம் பண்ணணும் இல்லைன்னு சொல்லி இருந்தாலும் எங்கே லஞ்சம் கொடுக்கணும் லஞ்சம் கொடுக்கணும் எங்க ஆரம்பி எது சமாளிக்கணும் எல்லாத்தையும் அதை நல்லவனாகவும் இருக்கணும் வல்லவனாகவும் இருக்கணும் அப்போதான் சமுதாய சம் சமாளிக்க முடியும் ஆனால் இப்போ ரொம்ப நல்லா கற்றுக்கிட்டேங்க இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பாலிடிக்ஸ்னா என்ன மாஃபியா கேங்னா என்ன எப்படி மறந்தவாங்க என்ன ஒரு ஆம்பளைய இதுக்கு மேலே கேவலப்படுத்த முடியாது அசிங்கம் அப்படி படிக்கிட்டாங்க எல்லாத்தையும் முடிஞ்சிருச்சுங்க எவ்வளோ கெட்ட வாசத்துக்குமே எல்லா கெட்டவாக தெரியாச்சு என்னென்ன பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க நான் ஏன் வரைக்கும் வெளியே சொல்லலைன்னா நான் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு எந்த விஷயம் புரியலையோ அதை பற்றி பேச மாட்டேன் எனக்கு புரியல ஏன் மாட்டுறாங்க இவங்களை பார்த்து நாம் ஏன் பயம் பண்ணோம் இப்படியே யோசிச்சு உட்காந்துருந்தேன் இப்போ எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன் ஏன் தைரியமாக பேசுகிறேன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் நான் வந்துட்டேன் இனிமேல் இவங்களை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஒன்றும் இல்லாத என்னையே ஒருத்தன் பிளாக் மெயில் பண்ணுறான்னா பணத்தாசை பிடிச்ச ஒருத்தனை எப்படி பிளாக் எனக்கு தெரியும் இப்போ எப்படி பிளாக் மெயில் பண்ணணும் அவன் பணத்தை கொடுங்கன போது பயப்படுறான் வேற எதுக்கு பயப்பட மாட்டேங்கிறான் பிஸ்னஸ் அடித்தா பயப்படுறான் என்னை எங்கே அடித்தா பயப்பட மாட்டேன் அப்போ ஒருத்த பணத்தாசை பிடிச்சி ஒருத்த பணம் சம்பாதிச்ச சம்பா சேர்த்து வைக்கலாம் இல்லைங்களா அதை தூக்கின பயம் வருது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எவன் மிரட்டுறானோ அவனை நான் மிரட்டிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எங்கே இருந்தாலும் எந்த சாமியாராக இருந்தாலும் எந்த ஆசிரமாக இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க அது அவங்களுக்கு அந்த பணம் போகிறது கிடையாது எனி டொனேஷன் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அவங்கள்ட்ட போகிறது கிடையாது அது பெரிய பெரிய மாஃபியா கேங் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க அனுமதி இல்லாமல் ஒரு நாட்டில் இருக்கிற அரசியல்வாதியோடைய அனுமதி இல்லாமல் உலகத்தில் எந்த விஷயம் நடக்கவே நடக்காது இருந்தாலும் நாம் என்ன தெரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கோம்னா எனக்கு அரசியல்வாதிகளும் தேவையில்லை மீடியாவும் தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை அவங்க இல்லாமல் ஒரு இன்டர்நேஷனல் நம்ம ஃபீல் கொடுக்க முடியும் எது சொல்லணும்னா இமெயில் ஐடி இருக்கீங்களா இப்போ ஒரு பேப்பர் தருவோம் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி அட்ரஸ் எல்லாம் எழுதி கொடுங்க வெப்சைட்டுக்கு போங்க அங்கே தமிழ் புக்கு ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருக்கும் அதை அவங்க இமெயிலில் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு யாரெல்லாம் உலகத்தில் தெரியுமோ எல்லாத்துக்கும் தமிழ் இங்கிலீஷ் என்ன லாங்குவேஜில் புக்ஸ் இருக்கோ டிவிடி இருக்கோ மெயின் மூலமாக அனுப்புங்க நாம் இன்னைக்கு ஆரம்பித்தா எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லாத்துக்கும் லிஸ்ட் கொடுத்துடலாம் ஃபேமஸ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை மீடியா வரணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு தேவை மக்களுக்கு நல்ல விஷயம் போய் சேரணும் யாருடைய அனுமதி இல்லாமல் நாமளே பண்ணலாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம் மீடியா இருக்குது டெக்னாலஜி இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க மெயின் மூலமாக மற்றவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா புக்கு படிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா படிச்சுருவாங்களா விஷயம் தெரிஞ்சு போயிருமா வெப்சைட் அடிக்கடி வாட்ச் பண்ணுங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் புக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஃபினான்ஸ் தேவைப்படுது முடிஞ்சவங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மலாய் புக்கு பத்து நாளில் வந்துடும் இது வரைக்கும் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்குங்க இன்னைக்கு நிலைமைக்கு உடம்பு மனசு புத்தியை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அடுத்து நான் இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதை கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நான் இயற்கை விவசாயம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பேச போகிறேன் அதுக்கு அடுத்தது கல்வி ஒரு நாடுனா ஒரு குழந்தைனா அஞ்சாவது அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் படித்ததுனா அது என்ன தெரியும் தெரியக்கூடாதுன்னு கல்வியில் பாடத்திட்டங்களில் எப்படி சில மாற்றங்கள் உண்டு பண்ணுங்கிறது நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இதை நோக்கம் இப்போ இது வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் இன்னும் கருமையோகம் கிரியாயோகம் பக்தியோகம் ஞானயோகம் அதுக்காக எனக்கு வந்துருச்சு இல்லைங்க அந்த ரூட்டில் போயிட்டு இ
பணம் சேர்த்தி வச்சு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்க உங்க குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆரோக்கியம் வாழ்றது எப்படி அமைதியா வாழ்றது எப்படி நிம்மதியா வாழ்றது எப்படி கத்துக் கொடுத்துட்டு போய் பாருங்க அவங்க வாழ்ந்துருவாங்க அதை விட்டுட்டு என் குடும்பத்துக்கு நான் சம்பாதிச்சுக்கோங்க சொல்லி சம்பாரி சம்பாரிச்சு குழந்தைகள் வச்சு வச்சுட்டு எந்த குழந்தைக்கு நிறைய சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கீங்களோ அந்த குழந்தை அத்தனையும் கெட்டு போகுதுங்க என்ன சம்பாதிக்க தெரியல உங்களுக்கு சம்பாதிக்க தெரியும் அந்த குழந்தை சம்பாதிக்க தெரியுமா இருக்கிற பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அது தப்பு தப்பா நடந்துட்டு இருக்கு நாம என்ன பண்றோம் என் பொண்ணு சொன்னா கேட்கவே மாட்டேங்கிறா கேட்க ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நீங்க கத்து கொடுக்கல மீனை பிடிச்சு கொடுக்குறீங்க மீன் பிடிக்க கத்து கொடுக்கணும் மீனை பிடிச்சு கொட்டி வைக்க கூடாது அதனால இனிமேல் நாம நமது வாழ்க்கையில மத்தவங்களுக்கும் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வயதுன்னு நாய் பிடி பேசணும் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் யாராலும் பாக்குறீங்களோ சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க அப்படிதான் கேட்க மாட்டாங்க உங்க குழந்தை சாப்பிடாம இருந்தா வீட்டுக்கு போறீங்களா இல்ல கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம குழந்தைய யோசிக்கும் பொழுது யாரையும் விட மாட்டோம் யாரும் கேட்காட்டையும் அவங்க கிட்ட அன்பா எப்படி சொன்னா அவங்களுக்கு புரியுங்கிறத நாம செய்யணும் பல பேர் சொல்றாங்க நான் சொன்னேங்க யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் அப்படி விட்டுட்டு போக கூடாது நீங்க சொல்லி ஒருத்தர் கேட்கலன்னா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியவே நடத்தும் அவங்களுக்கு புரிய மாதிரி எப்படி சொல்லணும் நம்ம யோசிக்கணும் யோசிச்சு இந்த விஷயத்தை எல்லாத்துக்கும் கொடுப்போம் மற்றும் சீனிவாசன் ஐயா அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவரோட கஸ்டின் கஸ்டின் பிரதர் இவர் வர்றதுக்கு முன்னால வரைக்கும் நான் தனி அவங்க நான் ஒர்க்குமா நோட்டீஸ் கொடுப்பேன் சேர் அடிக்கி வைப்பேன் மீட்டிங் முடிச்சு டிவிடி சேல்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாக ஆர்கனைசர் எல்லாமே நான் தான் முதல் முதல்ல இவர் தான் வந்தார் இவர் வந்தோன்னா முதல் நோட்டீஸ் கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல நோட்டீஸ் கொடுக்குறது ஹெல்ப்புக்கு ஆள் வேணும் கேட்டு இவர் முதல்ல வந்தார் எவ்வளோ நோட்டீஸ் கொடுத்தாலும் எல்லா ஊர்லேயும் கொடுத்துட்டு வந்து தீந்து போச்சுன்னு சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு டெடிகேஷன் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மண்டபம் பார்க்க ஆரம்பித்தார் அவர் ஒவ்வொன்றா பார்க்க ஆரம்பிச்சு இப்போ இன்டர்நேஷ்னலில் எல்லா ஸ்டாஃப்பையும் எல்லாத்தையும் வெப்சைட் வந்து எல்லாமே இவர் தான் சிங்கிளாக சரி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காரு ஐயா அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு இங்கிலீஷ் புக் வேணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் அனாட்டமி தெரப்பி டாட் ஓ அப்படின்னு வெப்சைட் இருக்கு நம்ம வெப்சைட் அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கிலீஷ் புக் நீங்களே வீட்டில் பிரிண்ட் போட்டு பாத்துக்கலாம் அது இன்னும் பிசிக்கலா புக்கு பிரிண்ட் பண்ணல மலையாளத்துல நம்ம வந்து வீடியோஸ் இருக்குங்க மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் ஹிந்தி இதுல வீடியோஸ் இருக்கு தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் இல்ல வெப்சைட்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் என்னுடைய நோக்கம் உலகம் சேரணுங்கிறது இங்க நீங்க ஏதாவது வாங்கினீங்கன்னா இந்த ஃபிளைட்ல வந்துட்டு போற சார்ஜ் இல்லை இங்க நான் பீஸ் எங்கேயும் வாங்குறது எந்த மீட்டிங்கும் பீஸ் வாங்குறது இல்லை வாங்குறது இல்லைன்னா நான் பீஸ் பிக்ஸ் பண்ணி கேட்கறது இல்லை கூப்பிட்டா நானே வந்துடுவேன் நானே போயிடுவேன் போகும்போது கொடுத்தா வாங்கிக்குவேன் அது எல்லாரும் கொடுக்குறாங்க பட் அளவுன்னா பார்க்கறது இல்லை என்ன கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கிறது அவ்வளோதான் ஒரு ஃப்ரீயாக டொனேஷன் மாதிரி சில இடங்களில் கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்டு குழுவில் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அவங்களே கஷ்டப்பட்டு சொந்த காசு போட்டு பண்ணுவாங்க அப்போ வாங்க மாட்டேன் சில நேரத்தில் சிங்கப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் தொக்கார வச்சு ஃப்ரீயாக சாப்பாடு போட்டு நடத்துனாங்க அப்போ வாங்க வேணா ஃப்ரீ நடத்திட்டு இருக்கி பல நாடுகளில் பல ஊர்களில் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு வேற வேற மாதிரிங்க தெரியாது மலாய் புக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க முப்பது நாளில் வந்துடும் ஹிந்தி புக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு முப்பது நாளில் வந்துடும் இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் புஸ்தகங்களும் டிவிடியும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது அதுக்கு எனக்கு ஃபினான்ஸ் தேவைப்படுது எனக்கு பெரிய ட்ரஸ்ட் ஃபினான்ஸ் வெளிநாட்டு சப்போர்ட் ஃபண்ட் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது தனி ஒரு ஆள் தனியாக பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா கூட்டு சேர்த்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் தனியாக இருக்கிறனால தில்லா நான் நினச்ச மாதிரி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏப்போ ஒரு அசோசியேஷன் ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு பத்து பேர் முப்பது பேர் ஒன்று சேர்த்துக்கணும் அவங்க சொல்லி நாங்கள் வேண்டியதாக போயிடும் எனக்கு சுதந்திரம் வேணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் என் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் நான் நினச்ச மாதிரி வெப்சைட் இருக்கணும் அப்போ நான் தனியாக தான் முடியும் அதனால் தனியாக தான் இருக்கிறேன் அதனால் விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் டொனேஷன்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் வெப்சைட்டில் கூட டொனேஷன்ஸ் உடைய அந்த பேங்க்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இமெயில் ஐடி வெப்சைட் ஐடி ஃபேஸ்புக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஃப்ரீ புக்கு தருவோம் அந்த புக்கில் இருக்கும் இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேப்பர் கொடுப்போம் அதில் உங்கள் பேர் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி இது நிகழ்ச்சி சம்மந்தப்பட்ட கருத்து எல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதை ரெக்கார்ட் ப
ஏன்னா எல்லாரும் யூடியூப்ல வெப்சைட்ல எல்லாரும் புக் டிவிட் டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாருமே பாத்துறாங்க காப்பி போட்டு போயிட்டே இருக்கு இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா போக போக நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் எனக்கு அதிகமா வருது இன்னைக்கு நிலைமையில சுமார் ஒரு மூவாயிரம் கால் வருது ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு பேர் வேலைக்கு வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்கு அவ்வளவு தேவைப்படுது ஏன்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லை சேல்ஸ் கிடையாது பேச்சு தான் எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க என்னங்க எதுங்க என்ன இந்த பதினஞ்சு பேர் ட்ரைனிங் என்னது நான் என்ன சொல்லணும் அவங்க சொல்லி வச்சிருக்கேன் அஞ்சு <laughs> 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 அப்போ எல்லாமே போன் மூலம் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால போன் பண்ணா எனக்கு பிடிக்கிறது கஷ்டம்னா எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலீங்க ஒரு நாளைக்கு பாரு யாருக்கிட்ட பேசுறதுன்னு தெரியல நான் ஒண்ணு மீட்டிங் பேசிட்டு இருப்பேன் இப்படி கிளம்பி போனா போன்ல பேசுவேன் மிஸ்ட் கால் வருது போன்ல பேசிட்டு இருப்பேன் இல்ல யாராவது எதிர்ல உட்காந்துருப்பாங்க மூன்று வழி மண்டல பேசிட்டு இருப்பாங்க ஒண்ணு நேர்ல பேசுவேன் போன்ல பேசுவேன் மீட்டிங் பேசிட்டு அப்போ கடந்த ஆறு வருஷமா நான் பேசிட்டே தான் இருக்கேன் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேங்க அந்த அளவுக்கு பயிற்சி பண்றதுனால அது எப்படியே ஓடிட்டு இருக்கு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் புக் டிவிடி முழுசா பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செஞ்சீங்கன்னா சந்தேகம் வராது புரிஞ்சிடும் அதனால அஞ்சு நாள்ல உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கணுங்கிறத நோக்கம் புரிஞ்சா கேள்வியே வராது தேவைப்பட்டா நீங்க இமெயில் மூலமா போன் மூலமா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் வெப்சைட்டை ரெகுலரா பாருங்க இதுல எல்லா ஊர்லயும் நிகழ்ச்சி இருக்கும் எங்க நடக்குதுன்னு சோ வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னாவே எல்லா வீடியோஸும் இருக்கும் எல்லா புக்ஸும் இருக்கும் இமெயில் ஐடி போன் நம்பர்ஸ் எங்கெல்லாம் டிவிடி கிடைக்குது மலேசியா சிங்கப்பூர் துபாய் ஸ்ரீலங்கா எங்கெல்லாம் கிடைக்குது எல்லாம் லிஸ்ட் இருக்கும் என்னோட குருநாதன் யாரு அவங்க பேர்ல என்ன லிஸ்ட் இருக்கும் ப்ரோக்ராம் எங்க நடக்குது ஃபீஸ் என்ன என்ன அட்ரஸ் எல்லாமே இருக்கும் கம்ப்ளீட்டா இருக்குங்க ஸோ வெப்சைட் மட்டும் ரெகுலரா நீங்க ஒரு ஞாபகப்படுத்துறக்காக வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைன் பண்ணிக்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது புது புது விஷயங்கள் வரும்போது அதை இன்செப்ட் பண்ணிடுவோம் நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க யார் இருந்தாலும் ஒண்ணு டிவிடி புக் வாங்கி கையில கொடுங்க முடிஞ்சா ஆளுக்கு பத்து புக் பத்து டிவிடி வாங்கி வீட்டுல வச்சுக்கங்க எந்த கல்யாணம் போனாலும் கிஃப்டா கொடுத்துட்டு வந்துருங்க நிறைய காசு போட்டு நிறைய வாங்கி கொடுக்குறீங்க என்ன பண்றாங்க எடுத்து எங்க மாட்டி இருக்கிறாங்க உடஞ்சு போயிடுது கிஃப்டா கொடுங்க அவங்க நல்லா இருப்பாங்க டிவிடி புக்ஸ் கொடுங்க தேவைப்பட்ட வெப்சைட் வந்து பார்க்க சொல்லுங்க நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு வந்து சொல்லிருங்க சோ தெரிஞ்ச சொந்தக்காரர் அத்தனை வேண்டி அனுப்பிச்சு வச்சிருங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க திரும்ப திரும்ப வரக்கூடாது ஒரு முறை வந்தா புரிஞ்சா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடாது மத்தவங்க அனுப்பி வைக்கணும் உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் இந்த விஷயம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா மறுபடியும் மட்டும் நம்ம பேசிட்டு இருக்க வேண்டிய வேலை கிடையாது நம்ம தெரப்பியில வேற எந்த ஒரு பொருளும் கிடையாதுங்க எந்த ஒரு பொடி டேக்கியோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நான் எந்த ஒரு பொருளையும் ரெஃபர் பண்றது கிடையாது நான் சொல்றது என்னன்னா நமக்குள்ளேயே தான் டாக்டர் இருக்காரு சாதாரண சாப்பிடுற தண்ணி குடிக்கிறது விஷயம் மட்டும் தான் நான் பேசுனேன் தவிர நான் எந்த ஒரு பொருளை கூட ரெஃபர் பண்றது இல்லை அதனால என் பேர்ல ஹீலர் பாஸ்கர் அனட்டாமிக் தெரப்பி த ஆர்ட் ஆஃப் செல்ஃப் ஹீலிங் த ஆர்ட் ஆஃப் செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் செவி வழி தொடர் சிகிச்சை இந்த பேர்களில் இன்டர்நெட்டு யூடியூப்பு வெப்சைட்டு மெசேஜ் எம்எம்எஸ் நோட்டீஸ் எங்கேயாவது ஏதாவது பார்த்து அதை ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை அது வேற யாராவது அதை வச்சு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது எங்கிட்ட பெரும் பேச்சு மட்டும் தான் இருக்கு புக் டிவிடி மட்டும் தான் இருக்கு முழுசா வாங்குங்க முழுசா பாருங்க கடைசியா கன்க்ளூஷன் சரி இது வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தோம் என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் ஒருத்தர் ரிவிஷன் பண்றேங்க உடம்பில் வர அனைத்து நோய்களுக்கும் காரணம் ஐந்து ரத்தத்தில் ஏதாவது ஒரு பொருள் கெட்டு போறது ஏதாவது ஒரு பொருள் இல்லாம போறது ரத்தத்தின் அளவு கம்மியா போறது மனசு கெட்டு போறது அறிவு கெட்டு போறது இந்த அஞ்சுல ரத்தத்தில் எல்லா பொருளும் நல்ல பொருளா வச்சுக்கிறதும் மனசை சரி பண்றது மட்டும் தான் நம்ப வேலை ரத்தத்தை ஊற வைக்கிறதும் அறிவு சரி பண்றது உடம்போட வேலை ரத்தத்தில் எல்லா பொருளும் நல்ல பொருளா வச்சுக்கணும்னா உணவு தண்ணி தூக்கம் மூச்சு காத்து உழைப்பு அஞ்சு வயசு சரி பண்ணணும் மனசு சரி பண்ணணும் அப்போ ரத்தத்தில் எல்லா பொருளும் நல்ல பொருளா வச்சு மனம் சரி பண்ணோம்னா ரத்தம் ஊறிடும் அறிவு சரியாயிரும் நமது உடம்பில் ஒரு நிமிஷத்துல முந்நூறு கோடி சென்று தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கும் பொழுது நமது உடம்பில் உள்ள அனைத்து நோய்களும் குணமாயிடும் 
இப்ப நாம இந்த ஆறு விஷயத்தை ஓரளவுக்கு பாத்துட்டங்களா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இப்ப நான் சொன்ன இந்த ஆறு விஷயமும் என்னுடைய அறிவுக்கு இப்ப இருக்கிற அறிவுக்கு என் வயசு தகுந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும்தாங்க சொல்லியிருக்கிறேன் இது மட்டும்தான் உலகம்னு இல்லை இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் உணவை எப்படி சாப்பிட்டா நல்லபடியா ஜீர்ணமாகும்னு வேற யாராவது ஞானிகள் ரிசிகள் முனிகள் புஸ்தகங்கள் சொன்னா அதையும் சேர்த்திக்கணும் எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சவரை சொல்லிட்டேன் நான் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த டைரக்ஷன்ல போகணுங்கிறது புரிஞ்சிருச்சு இனிமேல் தண்ணி எப்படி பிடிக்கணும் மூச்சு காத்து எப்படி இருக்கணும் எப்படி தூங்கணும் எப்படி உடல் உழைப்பு இருக்கணும் எப்படி மனசை வச்சுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எப்பவே தெரிஞ்ச டெக்னிக்கையும் நம்ம டெக்னிக் ஒன்று சேர்த்து இன்னும் ஒருபடி மேல வைக்கலாம் இந்த ஆறையும் இப்ப இருந்து நாம ஒழுங்குபடுத்தணும் சரி இத ஒழுங்குபடுத்தினா ஏற்கனவே நான் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்கேன் இன்சுலின் போட்டிருக்கேன் சுகர் பிபிக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஹீமோதெரபி பண்றேன் டயலைஸ் பண்றேன் என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரிதான் பண்ணணும் நிறுத்தக்கூடாது இதுக்கு முன்னால வாழ்க்கை ஃபுல்லா மருந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்களா நாம ஒரு நாலு மாசம் நிறுத்துங்கன்னு சொல்றோமா அப்போ யாரா இருந்தாலும் அதே மருந்து அதே மாத்திரை அதே ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க முதல் முப்பது நாள் டைமுங்க முப்பது நாள் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் கடைபிடிக்கணும் என்னாகும் முப்பது நாள்ல உடம்புல மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும்ல அப்போ முப்பது நாள்ல நம்ம உடம்புல பல கோடி செல்கள் குணமாகும் அப்ப மாத்திரை டோஸ் கம்மி பண்ணா போதும் அப்ப என்ன பண்ணணும் முதல் மாசம் அதே மாத்திரை சாப்பிடுறீங்களா நெக்ஸ்ட் மந்த் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மாத்திரை தான் சாப்பிடணும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஒரு ஐநூறு எம்ஜி சாப்பிடுறீங்கன்னா ஒரு நானூறு எம்ஜியா மாத்திக்கிங்க பெரிய மாத்திரை சாப்பிடுறீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் கால் மாசம் உடைச்சிருங்க இல்ல பொடி பண்ணி கம்மி பண்ணிக்கிங்க இப்படி கால் மாத்திரை எடுத்துறது வச்சு அடுத்த நாள் மூணு கால் மாத்திரைக்கு முக்கால் மாசம் மாத்திரை சாப்பிடுங்க இல்லையா காலையில மத்தியானம் சாயந்தரம் சாப்பிட்டு நைட் மட்டும் கட் பண்ணுங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ணணும் அவசரப்படக்கூடாது இன்சுலின் பத்து பாயிண்ட் போடுறீங்களா எட்டு பாயிண்ட் போடுங்க ஏழு பாயிண்ட் போடுங்க கம்மி பண்ணுங்க நிறுத்தாதீங்க உடம்பு ஒரே விஷயத்தை செஞ்சு செஞ்சு டியூன் ஆயிருக்கும் முப்பது வருஷமா தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்க ஒருத்தர் ஒரு நாள் நிறுத்தி சொல்லி பாருங்க கையெல்லாம் நடுங்கும் பாத்துக்கீங்களா திடீர்னு நிறுத்த முடியாது பிபிக்கு மருந்து மாத்திரம் முப்பது வருஷம் நிறுத்த எல்லாம் தெரியுமா குப்புனு இத்தனை கோடி செல்லுக்கும் பிபி வேணுக்கு அதிகமாகி பக்கமாக வந்துடும் ஒரே டீமர் வந்துடும் ஏன்னா ஒரே செகண்ட்ல முப்பது வருஷம் பிபி ஒரு நாள் தாங்க முடியுமா நீங்க ஸோ மருந்து மாத்திரை பொறுத்த வரைக்கும் பி கேர்ஃபுல் மருந்து மாத்திரை மெதுவாக தான் நிறுத்தணும் அவசரப்படக்கூடாது நீங்க நிறுத்தாட்டி பரவாயில்லைங்க நம்ம டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது தான் முக்கியம் உடனே எல்லாரும் மருந்து மாதிரி தூக்கி வீசிடும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கேர்ஃபுல்லா புத்தியாதமா வேலை செய்யணும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தூக்கி வீசிட்டு சுத்தினா ஒருவேளை ஏதாவது ஆச்சுதான் ஆபத்து நிறுத்துதான் போறீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அதே மாத்திரை சாப்பிடுங்க முக்காவாசி சாப்பிடுங்க அடுத்த மாசம் பாதி சாப்பிடுங்க அப்புறம் கால சட்டி ஒரு ஆறு மாசம் மூணு மாசம் நாலு மாசம் டைம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கம்மி பண்ணி ஒரு நாலு மாசத்துக்கு அப்புறம் மொத்த ட்ரீட்மெண்ட்டையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம டெக்னிக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா வீட்டுக்கு போனவங்க ஒரே ஒரு முறை வேதி மட்டும் சாப்பிட்டுருங்க ஏன் தெரியுமா இத்தனை வருஷம் அழுக்க முதல்ல வேதி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் உணவு தண்ணி தூக்கம் மூச்சு காத்து உழைப்பு மனசு இந்த ஆறையும் ஒழுங்குபடுத்திட்டு தினமும் கர்மயோகம் கிரியாயோகம் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் இதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் இறை சிந்தனையை அதிகப்படுத்தணும் எந்த கடவுளை கும்பிட்டுக்குங்க எந்த வேதமா படிச்சுக்கோங்க ஆக மொத்தம் ஒரு <laughs> 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 எப்போ யாராவது கிட்ட வந்துட்டு சார் உங்களால சார் நீங்க சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நான் குணமாயிட்டேன் சந்தோஷப்படுறீங்களோ நான் சந்தோஷத்தை எடுத்துக்கிறது இல்லைங்க நீங்க குணமாயிட்டீங்க ரொம்ப பிரச்சனை எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை நான் சொல்றதை கேட்டு ஒரு செத்து போயிட்டாரு அப்ப எனக்கு பொறுப்பு வருமா வரக்கூடாது நான் சொல்லுவீங்க நீங்க ஒழுங்கா அப்படியே சொல்லுவேன் ஒருத்தர் வர சண்டை பிடிக்கிறாங்க உங்க பேச்சு கேட்ட ஒரு பையன் இந்த மாதிரி யூஸ் நிறுத்திட்டாங்க செத்து போயிட்டாங்க பதில் சொல்லுங்க என்ன சொல்லுவேன் நானு ஹலோ நான் சொல்றது நீங்க ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணல அதனால செத்து போயிட்டா சொல்லுவேனா அப்ப அதுக்கு மட்டும் பொருட்படுத்துறது இல்ல அப்ப குணமான மட்டும் நாய பொருட்படுத்தணும் அவங்களுக்கு பொறுப்பு அவங்களுக்கு தாங்க சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும்தான் நாம 
குணப்படுத்துது இறைவன் சொல்லிக் கொடுக்கிறது மட்டும்தான் மனிதன் எந்த மனிதனும் இறைவனாக முடியாது இறை தூதனாக முடியாது எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் அவ்வளவுதாங்க நம்மள ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா தான் மீட் பண்ணணும் எப்போ பாருங்க உடம்பு மனசு புத்தியை பத்தி மட்டும் ஒருத்தர் பேசிட்டாருன்னா அவர் சாமியார கேட்டு எனக்கு கம்பியூட் பத்தி தெரியாது கார பத்தி தெரியாது டிவியை பத்தி தெரியாது எனக்கு ஒரு கால பிரச்சனை மெக்கானிக் போறனா அவரை கடவுளே நீங்க தாங்க சாமியார் காலையில் எழுதுறோம் காசு கொடுத்து உள்ள ஓடி வருமா உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதனுக்கும் மனிதங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விஷயம் தெரியும் அதுல இந்த உடம்பு மனசு புத்தியை பத்தி மட்டும் ஒருத்தர் தெரிஞ்சு போய் பேச ஆரம்பிச்சாருனா இவர் நம்ம கடவுள் சொல்லி ஏற்றி விட்டு அவரை காய் போட்ட வச்சு அவர் போஸ்ட் கொடுக்க வச்சு தூக்கிட்டு போய் மிதிக்கிறோம் யாரையும் தூக்கி விடாதீங்க யாரையும் இறக்கி விடாதீங்க எல்லாரும் பள்ளி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வேலை முடிஞ்சது அதனால இனிமேல் பக்தி யோகம் கிரியா யோகம் டெய்லி கண்டிப்பா யோகா பண்ணுங்க டைம் இல்லையா காமன் எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணுங்க இந்த பத்து ஜாயின் பண்ற கவர்னர் ஆகுங்க கால முடியல சாயந்தரம் பண்ணுங்க ஒரு நாள் முடியல பரவாயில்ல நாளைக்கு பண்ணுங்க வாரத்துல ஒரு முறையாவது ஏதாவது உடம்பு பயிற்சி பண்ணணும் ஆஃப் பண்ண ஒரு உடனே கண்டிப்பா ஒதுக்கணும் ஒதுக்கி பார்க்க ஆச்சரியமா இருக்குங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு டைம் இல்ல டைம் இல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க யோகா பண்றதுக்கு டைம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டு செய்றீங்க வேலை அது அரை நாள் முடிச்சுட்டு சும்மா பார்த்துருப்பீங்க அது ஆஃப் டே நமக்கு மிச்சம் பண்ணி கொடுக்கும் தேவையில்லாம் கார இடத்துல ஓடுவோம் இன்னும் பண்ணுவோம் கடைசி வீட்டுக்கு வந்து பாருங்க நாய் குழப்பா இருக்கும் ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டோம் புரியாம ஓடிட்டு இருப்போம் புரிஞ்சா ஓட மாட்டேங்க சும்மா உட்காந்துருப்பாங்க எல்லா வேலையும் நடத்துங்க ஒரு போன் பண்ண ஒரு வேலை நடக்கும் யோகா பண்ண என்ன பண்ணுவான் நாம கஷ்டப்பட்டு ஓடி பண்ணிட்டு நாலு மணி நேரம் சொல்லிட்டு இருப்போம் யோகா பண்ணீங்கன்னா ஒரு போன் எப்பா இந்த காரியத்தை முடிச்சுட்டு பேசாம உட்காந்துருப்பீங்க வேலை முடிச்சிருந்தாலே ஸ்மார்ட் ஒர்க் இருக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்காது ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னா யோகா பண்ணுங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கஷ்டப்படணும்னா யோகா பண்ணாம சுத்திட்டு இருங்க சுத்திட்டே இருக்கீங்க முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் முடிச்சு போயிடும் திரும்பி பார்த்தா ஒண்ணுமே இருக்காது எதுக்கு இப்படி ஓடி வந்தோம் தெரியும் யோகா பண்ணி பாருங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் உங்க கண்ட்ரோல் இருக்குங்க ஸோ பக்தி யோகம் கிரியா யோகம் கரும யோகம் கணக்கு பார்க்காதீங்க கடவுள் இருக்காரு நீங்க செய்யற எல்லா வேலைக்கும் அவர் கண்டிப்பா கணக்கு போட்டு குளி கொடுப்பாரு நல்லது பண்ணாலும் கொடுப்பாரு கெட்டது பண்ணாலும் கொடுப்பாரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள நடந்திருக்கு கத்தி எடுத்து குத்திட்டோம் கொலை பண்ணிட்டோம்லாம் நினைக்கூடாது அதெல்லாம் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க சொல்றாங்க இல்லையா யாராவது பக்கவாதம் வந்து கீழே படுத்து கிடக்கும் என்ன சொல்றாங்க என்ன ஆட்டம் போட்டா சின்ன வயசுல அனுபவிக்க சொல்றாங்களா இல்லையா யாராவது காப்பாத்திட்டா எங்க அப்பா செஞ்ச புண்ணியம் சொல்றாங்களா இல்லையா அப்ப புண்ணியம் பார்க்க இருக்கா இல்லையா கண்ணுக்கு தெரியல பட் இருக்குது அதனால கர்ம யோகம் கிரியா யோகம் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் இனிமேல் எந்த விஷயத்தை விடக்கூடாதுங்க எல்லா ஆசிரமத்துக்கு போங்க எல்லா புக்கும் படிங்க எப்ப ஒரு குருநாதர் நீ வேற எங்கேயுமே போகக்கூடாது எங்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு மொட்டை போட்டு கூட வச்சுக்கிறாரோ நீங்க ஏமாந்து போய் கிடைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு குருநாதர் நான் கத்து கொடுத்து தோத்தி விடணும் போய் வாழ்றதுல அவங்க ஐடியா சொல்லி தரணும் கூட உட்காந்துட்டு அவருக்கு சேவை செய்து உட்காந்துக்கூடாது எல்லா குருநாதர் என்ன பண்றாங்க உங்களுடைய மனசை மிஸ்யூஸ் பண்ணி அடிமைப்படுத்தி கூப்பிட்டு மிஸ்மரிசம் இப்னாட்டிசம் பண்ணி கூடவே வச்சுக்கிட்டு ஆசிரமத்தை டெவலப் பண்ணி சம்பளம் இல்லாத வேலைக்காரங்களா அவங்க வேலை வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆரம்பம் தெரியாது கமர்சியலா போய் கடைசியில அடிபடும் போது மட்டும்தான் தெரியும் பல பேர் ஓடி வந்துருவாங்க பத்து வருஷம் வேஸ்டா போயிடும் ஆசிரமங்களில் போய் தங்கி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைங்க வீட்டில் உட்காந்து கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்தி பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கிட்டு ஆன்மீகம் பேசணும் எங்கேயோ போய் உட்காந்துட்டு மூணு நேரம் சோத்த போடுவாங்களாமா மொட்டை அடிச்சிருவாங்களாமா ஆன்மீகம் பேசலாம் எல்லாத்தையும் பேச முடியும் வீட்டில் இருந்து பொண்டாட்டி விட்டு அட்டி வாங்கிட்டு ஆன்மீகம் பேசி பாருங்க அத்தை உண்மையா ஆன்மீகம் குழந்தைங்க விட்டு ஸ்கூல் விட்டு ஆன்மீகம் பேசி பாருங்க அது உண்மையா ஆன்மீகம் எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க ஆன்மீகம் பேசணும் அதுக்கு தான் திறமை வேணும் சும்மா பார்த்து ஆன்மீகம் பேசக்கூடாது அது யாருமே பேசலாம் இது கூட யோகா மூச்சு பயிற்சி தியானம் அக்கு பஞ்சர் நீரோ தெரப்பி முத்ரா ரேக்கி பிராணிகளின் கட்சிகளின் இயற்கை வைத்தியம் இது எல்லாமே சேர்த்துக்கீங்க தேவைப்பட்டா அதுக்காக எதுவும் வேண்டாம் இல்லை எமர்ஜென்சிக்கு ரத்து பஞ்சரோ நீரோ தெரப்பி ஏதோ போகலாம் இயற்கை வைத்தியம் வருஷத்து கூட போயிட்டு வரலாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்லலாம் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்டர் போகிற மாதிரி நான் தான் உதத்த முடி சாப்பிட்றேன் இங்கேயுமே போக மாட்டேன்னு சொல்ல வேண்டாம் இது ஒரு அதுவும் எக்ஸ்ட்ரா டெக்னிக் கற்றுக்குங்க எல்லாமே நல்லது தாங்க எமர்ஜென்சிக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்க கண்ணில்
அலௌபதி மருத்துவத்தில் இருந்து சித்த ஆயுர்வேத யுனாலி எல்லா மருந்துகளும் நல்லது எப்ப நமக்கு வேணுமோ நாம தான் அவங்க கிட்ட போனது தவிர அவங்க கிட்ட அடிமையா கூப்பிட்டு முதல்ல போயிட்டு வருஷம் ஃபுல்லா மாத்திர சாப்பிட்டு கூடாது எந்த நோய்க்கு வருஷம் ஃபுல்லா மாத்திர சாப்பிடக்கூடாது இனிமேல் ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் இங்க வந்த அத்தனை பேருமே டேப்லெட் ஃப்ரீயா இருக்கணும் சுகர் ஃப்ரீயா இருந்து பார்த்தா இனிமேல் டேப்லெட் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி நம்ம மாறி ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாது ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்னா என்ன நான் ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தீங்களா நம்ம சாதாரண சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இட்லி தோசை பொங்கல் காய்கறி எல்லாத்துலேயும் எல்லா ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் இருக்கு அப்புறத்துக்கு மாதிரி சாப்பிடணும் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ராக்கெட்டில் போகிறாங்க இல்லையா சந்திரம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கீரை காய்கறி எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுங்கிறக்காக அவங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டது அவங்களுக்கு இந்த காய்கறி இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் இருக்க நல்ல பொருளை எடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு மாதிரி தயார் பண்ணி அவங்க ராக்கெட்ல போகும்போது சாப்பிட்டு போவாங்க எதுக்கு அங்கே கிடைக்காது நீ கிடைக்கிற இல்லையா ஒரு வேலை நீங்க ராக்கெட்ல போகும்போது மட்டும் என்பது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி பட் அது நல்லது கிடையாது கெமிக்கல் எதுவுமே நல்லது கிடையாதுங்க இயற்கையா இருக்கும் பொழுது ஏன் கெமிக்கல் சாப்பிடணும் உங்க புட் சப்ளிமெண்ட் கம்பெனி குட்டி குட்டி டப்பால நூறு வெள்ளி ஐம்பது வெள்ளி மருந்து மாத்திரம் கொடுக்கறாங்கல்ல ஒரு கம்பெனியாவது இந்த நாலு நாள்ல நான் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லிக் கொடுத்தாங்களா புதுட்ட மூடி சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்களா கொசு பத்தி சொன்னாங்களா அப்ப அவன் சம்பாதிக்கதான் பயன்படுத்திருக்கான் மத்தவங்களை தயவு செய்து கெட்ட விஷயம் பண்ணி சம்பாதிக்கிறவங்கள ஊக்குவிக்காதுங்க இன்னைக்கு வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நாளைக்கு அவன் பெரிய ஆளாயிடலாம் அவன் பெரிய ஆளாயி பாருங்க ஒரு காமெடி கேட்டுங்க நம்மளை ஏமாத்தி பணம் முடுங்கி நம்மளையே மறுபடி ஏமாத்துறது சிமஸ் பண்றாங்க உணவு <laughs> 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 உணவு தண்ணி தூக்கம் மூச்சு காத்து உழைப்பு மனசு ஆலை ஒழுங்குபடுத்தணும் கர்மயோகம் கிரியாயோகம் மத்தியோகம் ஞானயோகம் நாளை ஒழுங்குபடுத்தணும் இந்த பத்தையும் நாம ஒழுங்குபடுத்தணும் இனிமேல் உடல் மனம் புத்தி எல்லாமே ஒன்னா இருக்கும் சௌக்கியம் சந்தோஷம் நிம்மதி அமைதி ஆனந்தம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அவ்வளவுதாங்க இந்த டைரக்ஷன் இனிமேல் போறதா நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்குமே சௌக்கியமா சந்தோஷமா தான் இருக்கணும்